PMC Prekshakalaku Namaskaram Welcome to Spiritual Journey Program Iroju Vaka Adbuddha Mayna Twenty Master Tamanam Varyoka Gnana Nimanam Telsko Bothanam Var Chase Na Twenty Spiritual Journey Nimanam Telsko Bothanam Brahmarshi Pitamaha Patriji Yapudu Chapthuntar Vaka Pyramid Master Pyramid Master Gurinchi Chapadaniki ఈ భూమి మీద ఉన్న పదాలు సరిపోవని చెప్తుంటారు పిరమిడ్ మాస్టర్ అంటే ఒక అద్భుతం అని చెప్తుంటారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు మనం వినబోయేటువంటి అనుభవాలను చూస్తే అది నిజమే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక సామాన్య గృహిని తాను ధ్యానం నేర్చుకొని జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ యొక్క జ్ఞానం ప్రపంచమంతటా అందించబడాలి ప్రపంచమంతటా మనం స్ప్రెడ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో హైదరాబాదులో మొదట ధ్యాన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించి మరి భారతదేశంలోని దాదాపు పది రాష్ట్రాలలో విస్తృతంగా ధ్యాన ప్రచారం చేసి పత్రిజీ మెగా ఈవెంట్స్ అన్నింటినీ ఎంతో అత్యద్భుతంగా నిర్వహించి ఎంతోమంది జ్ఞానానికి ఎంతోమందికి జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి మరి సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ రాగిణి గారు ఈరోజు మన స్టూడియోకు విచ్చేసి ఉన్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే అనంద్ మీరు స్టూడియోకి రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నా ధ్యానానుభవాన్ని ధ్యాన జీవితాన్ని అనుభవ జ్ఞానాన్ని మన ప్రేక్షకులతో పంచుకోవడానికి ప్రియ ధ్యాన మిత్రులందరికీ నా ప్రేమపూర్వక నమస్కారం పితామహ పత్రిజీకి నా ప్రేమాభివందనాలు థ్యాంక్ యూ యా మేడం ధ్యానానుభవాలు తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి మీ బాల్యం గురించి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి ఒకసారి చెప్తారా బేసికల్గా మేము తమిళియన్ వేలచరి ద బోర్న్ అండ్ బాటప్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనమాట ఓకే సో అలా ఇక్కడికి వచ్చాక లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమైందని అంటే మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఇంట్లో అలా అది సో సో అట్లా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి దానికి అతర ఉండేది కాదు ఓకే సో నేను ఎల్డర్స్ డాటర్ మా ఇంట్లో ఇంకా మా ఫ్యామిలీలో ఫోర్ జనరేషన్స్ తర్వాత ఒక గర్ల్ బేబీ గర్ల్ నేను అనమాట ఓకే సో అట్లా ఎంతో లాడుగా గారాభంగా తమిళియన్స్లో అఫ్కోర్స్ మన సౌత్ ఇండియా అంతా కూడా గర్ల్కి ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఇంకా మాకు లక్ష్మీ పుట్టింది అన్న లెవెల్లో నన్ను ఎంతో ప్రేమగా అసలు నేను కింద కూర్చొని ఎరిగాను పెద్దగా అయ్యాక కూడా మీ నాన్న పేరు ఏం పేరు మా డాడీ పేరు సెల్వరాజ్ అండి అమ్మ పేరు మమ్మీ పేరు విజయ్ కుమారి విజయ్ కుమారి ఎంతమంది మీరు పిల్లలు పోతార్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేశారు వర్కింగ్ అండ్ ముగ్గురం మేము ఇంకా ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు సో అట్లా ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా నా బాల్యం అంతా కూడా గడిచింది అనమాట ఐ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సిస్టర్స్ ఎంతో ప్రేమతో ఒక క్లోజ్ నెట్ ఫ్యామిలీలో ప్రేమతో నిండి పెరిగాను అక్కడ సో అదే కాకుండా ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అంటే లక్ష్మి 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 అని ఏ తెచ్చినా ఫస్ట్ నాకు ఇవ్వడం గోల్డ్ కానీ జ్యువెలరీ కానీ నన్ను అడిగి చేయడం అట్లా సో నేను అలా ఎదుగుతున్న కొద్దీ కూడా ఐ వాజ్ ద మెయిన్ కీ సెంటర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఆ లవ్ అండ్ ఫర్ అందరికీ కి నేను ఒక ఒక కీ పాయింట్ సెంటర్ పాయింట్కి ఉండేదాని సో అలా ఫుల్ఫిల్లింగ్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చదువులో కూడా నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఒకసారి చదివితే అలా వచ్చేసేది నాకు అలా నేను బేసికల్గా చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత పీజీ డిప్లొమా ఇన్ ట్యాక్సేషన్ ఎంఏ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా చేయడం జరిగింది సో చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఒక ఒక విషయం నేను షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే మన లోపల సైకిక్ పవర్స్ ఉంటాయి కదా నాలో ఆ ఈఎస్పీ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవి అనమాట సో నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు విషయం నాకు గుర్తుంది ఇంటికి ఎవరు వస్తున్నారు వాట్ షర్ట్ ద వేరింగ్ ఏ కలర్ బట్టలు వేసుకొని వస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి మా తాతగారికి యాక్సిడెంట్ అయింది జియోలాజికల్ సర్వేలో పనిచేసేవాళ్ళు మా తాతగారు సో వస్తుంటే లంచ్కి వస్తున్నప్పుడు జీప్ యాక్సిడెంట్ అయింది అయితే నేను మా అమ్మమ్మకి చెప్పాను అమ్మమ్మ ఇలా యాక్సిడెంట్ అయింది ఇలా అని అనగానే మా అమ్మమ్మ నన్ను ఫస్ట్ నన్ను కొట్టింది అలా మాట్లాడద్దు అని 
సో విదిన్ ఒక గంటలోనే ఆ విషయం ఇంటికి చేరి మా తాతగారు పట్టి కట్టుకొని రావడము అంటే ఏం కాదు తాతకి ఇలా పట్టి కట్టారు తీసుకొస్తున్నారని కూడా చెప్పానమాట సో షీ వాజ్ షాక్డ్ అలా చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఆ సైకిక్ పవర్స్ ఉండేవి సైకిక్ పవర్స్ అవి ఉండేవి అన్నమాట సో మా అమ్మమ్మ మా నాన్నమ్మ వాళ్ళు కూడా ఏమైనా ఉంటేనని అడగటం అది అని చెప్పేసి ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక కేంద్రీకృతంగా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది హౌ వాజ్ మై లైఫ్ అనేది వెరీ లవ్డ్ అండ్ కేరింగ్ అనమాట అసలుకి ఒకవేళ ఏ అని అరిచినా కానీ ఇంకా అన్నం తినడం మానేయడం అలగడం ఆ లెవెల్లో ఉండింది అంటే ఆ లవ్ ఎంతో ఓవర్గా ఉండింది అని అంటే అసలు తిట్లడడం కొట్టడం కానీ అవన్నీ అసలు తెలియనే తెలియదు అనమాట సఫరింగ్ అవుట్ సైడ్ అన్న విషయం కూడా తెలియదు అట్లా కూడా తెలియదు సో ఇలా ఉండగా పెద్దగా అయ్యి మనం కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం మనకు ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అప్పుడు అవుట్ సైడ్ వాళ్ళతో మనం మాట్లాడడం చేయడం సో బయట వాళ్ళని అందరినీ చూసి అయ్యో వీళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి నేను ఏడుస్తూ కూర్చునేదాని పక్కింట్లో ఎవరైనా కొట్లాడుతుంటే నేను ఏడుస్తూ కూర్చునేదాని నేను పడిపోయేదాన్ని కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేదాన్ని అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే నేను ఏడుస్తూ ఇట్ వాజ్ అ త్రీ డేస్ నేను ఆ సంతాపంని అట్లాంటివన్నీ ఉండేవి సో యు ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఎనర్జీ పరంగా వాజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ కానీ నాకు తెలియదు ఇట్ ఈస్ ఆల్ కన్ఫ్యూజన్ బై ఐఎమ్ లైక్ దిస్ అన్నది నాకు తెలియదు అనమాట ఇంకా ఎన్నో డివైన్ డ్రీమ్స్ వచ్చేవి నాకు రిపీటెడ్ డ్రీమ్స్ వచ్చేవి సో నో బడి యూస్ టు ఆన్సర్ ఆల్ దిస్ ఓకే ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం పెట్టుకునేటువంటి ఒక్కొక్క పేరుకి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది కదా రాగిని అని రాగిని మీ పేరు రాగిని అర్థం ఏంటి రాగిని అన్నది నాకు స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ద్వారా నాకు ఈ పేరు వచ్చిందండి రాగిని ఇస్ అంటే ఇది మీ ఒరిజినల్ నేమ్ కాదు హా మీ ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి నా పేరు శాంతి లక్ష్మి శాంతి లక్ష్మి సో అంటే జాతకం ప్రకారం మా నాన్న మన నేను కూడా ఐ వాజ్ అ స్టాంచ్ బిలీవర్ ఆఫ్ అస్ట్రాలజీ అండ్ ఆల్ దట్ సో రాతోని ఉండాలి అన్న దాన్ని బట్టి నాకు అది రాగిని అని అలా పేరు వచ్చింది సో ఈ పేరు తో నాకు కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది అని చెప్పి బట్ ఇట్ వాస్ నెవర్ ఎప్పుడు శాంతి అనే ఉండేది తర్వాత రాగిని నేను ఈ పాతలోకి వచ్చాక దెన్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ రాగిని ఇంతకు మీనింగ్ చెప్పలేదు రాగిని అంటే ద ఇన్క్రెడిబుల్ మెలడీ ఆఫ్ లవ్ ఓకే ఉక్తి అని ప్రేమ రాగం ఓకే విచ్ రేడియేట్స్ లవ్ ఆ మీనింగ్ అన్నమాట ధ్యానానికి ముందు ధ్యానానికి తర్వాత మీ జీవితంలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి ఒక కొత్త జన్మనే చెప్పాలి ఓకే నా పాత జీవితంకి నా కొత్త జీవితానికి చెప్పాను కదా నా చైల్డ్హుడ్ అంతా బాగుండిందని చెప్పి ఆ తర్వాత ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ నా లైఫ్లో మ్యారేజ్ సంబంధించి అనమాట సో నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే నాకు మ్యారేజ్ కుదిరింది ఆ కుదిరినప్పుడు అతనికి వేరే అఫైర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నా ఫ్రెండ్తోనే అతనికి ఎఫర్ అంటే సమ్ అన్వాంటెడ్ రీజన్ వల్ల ఆ మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ అయింది అనమాట సో ఇట్ హాస్ హర్టెడ్ మీ ఎ లాట్ నాకు చాలా డీప్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి నేను నేను మ్యారేజ్ చేసుకోను ఇంకా అని చెప్పేసి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి అంటే చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది నాకు ఇన్నర్లు నేను హెల్త్ పరంగా కూడా సఫర్ అయ్యాను సో మా పేరెంట్స్ ఇంకా తిను బాగా ఉండడం బాగా చదువుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ చెప్పి దే నెవర్ ట్రబుల్ మీ సో అలా చదువు మీద ఫోకస్ చేస్తూ నైన్ సిఏ ఒకటి అటెంప్ట్లో అన్నీ క్లియర్ చేసుకున్నాను కంప్లీట్గా స్టడీస్లో ఫోకస్ చేశాను అనమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బుక్స్ బాగా చదివే అలవాటు ఉండింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నైన్ సీ టూ బుక్స్ చార్ల్స్ డికెన్స్ బుక్ కానీ షెల్లా కోమ్స్ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్లీ రీడింగ్ ఎప్పుడు చూసినా చదువు 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 ఇంట్లో పనులు చేస్తూ కూడా ఒక పేపర్ పట్టుకొని చదవడం అలా ఉండగా నేను బ్యాంక్లో జాబ్ చేస్తుండగా నాకు అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా లండన్కి వెళ్ళడానికి బ్యాంక్ నుంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చిందనమాట సో ఆ ఆపర్చునిటీ రాగానే నేను ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ సో ఆ సమయంలో నాకు నా జీవితానికి మలుపు ఇంకొకటి ఉంది సో నేను దానికి తప్పించుకొని ఇంకెక్కడికో వెళ్తున్నాను సో అది నా ఫస్ట్ స్టెప్ నేను లైఫ్లో నేను చూసుకుంటే ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ అది కర్మానుసారంగా జరగాల్సింది ఏంటంటే ఒక పర్సన్ నా లైఫ్లోకి రావడము నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అప్పటికే నా ఆ సెన్సింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు అతను అంటే భయం వేసేది ఒక లాంటి నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఉండేది సపోజ్ మనం ఒక డెవెల్ని చూస్తే స్నేక్ని చూస్తే ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుంది అది వచ్చేది నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్తే కూడా హీ ఫాలోడ్ మీ త్రూ బ్యాంక్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నాడు ఇంత బాగున్నాడు అంత చదువుకున్నాడు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నావు లండన్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు నువ్వు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకుని అంటావు ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు అంటే వినలేదు సో అట్ లాస్ట్ చనిపోతాను అని
ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద రింగ్స్ హియర్ ఈ జాతకం ఇది 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 అని చెప్పి డైలీ నేను ఆ ఫోర్కాస్ట్ ఫాలో అవ్వడము ఇలా చెప్పారనంటే ఇంకా అడుగు పెట్టద్దు అంటే అడుగు పెట్టద్దు బయటికి అని అంత డీప్గా నేను స్టాంచ్ బిలీవర్ ఇన్ టు ద ట్రెడిషన్స్ అండ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మామూలుగా కాదు అసలుకి ఆగర్భ బ్రాహ్మణులు ఫాలో అయినంత లెవెల్లోనే నేను అలా ఉండేదాన్ని అనమాట సో అప్పుడు నేను ఇలా ఉంది అని అంటే ఆ మాస్టర్ కూడా అంటే ఆస్ట్రాలజర్ ఎవరు అతను చాలా పెద్ద మాస్టర్ అతను ఇతను పెళ్ళి చేసుకుంటే చేసుకోకుండా నువ్వు లండన్ వెళ్ళిపోతే మస్టర్స్ బెంజ్లో తిరుగుతావు ఇఫ్ యూ గెట్ మ్యారీ టు హిమ్ యుల్ బి ఆన్ ద రోడ్స్ అన్నారు సో అప్పుడు రోడ్స్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఆన్ ద రోడ్స్ అంటే ఏంటో అంటే దానిని నేను రిఫైన్ చేసుకున్నాను అంటే హయ్యర్ వాల్యూకి క్రియేట్ చేశాను బీయింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ అన్న దానికి ఒక హయ్యర్ మీనింగ్ ఇచ్చాను అనమాట బికాస్ ఆఫ్ కమింగ్ టు దిస్ పాత్ సో అలా టూ మంత్స్లోనే నా మ్యారేజ్ బ్రేక్ అయిపోయింది అది ఎలా అంటే అతను నా ద్వారా లండన్కి రావాలన్న ఒక కన్ అలాంటి నెగిటివ్ థాట్తో నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు ఏ కారణం వల్ల వీసా క్యాన్సిల్ అయింది ఇట్ వాజ్ ఆల్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం కూడా అసలు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది ఇట్ వాజ్ జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ కాల్లో అదొక ట్విస్ట్ జరిగి ఆ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనమాట యువ వీసా ఈజ్ క్యాన్సిల్ అన్నారు సో ఎవ్రీథింగ్ షాటర్డ్ సో షాటర్ అయిపోయి నేను నా లండన్ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఇతను ఇంకా నేను లండన్ వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పి హీ నెవర్ వాంటెడ్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంది దానికోసం సార్ అది వెళ్ళకుండా ఉండే దానికోసం అని చెప్పి ఇంకా అతను అది తట్టుకోలేక హీ టార్చర్డ్ మీ లాక్ ఎనీథింగ్ అనమాట మనీ తీసుకురా మనం కెనడాకి వెళ్దాము అది ఇది అని చెప్పి సో ఈలోపు నాకు అర్థమైపోయింది క్లోజ్ అయిపోయాను ఇంకా అంటే మ్యారేజ్ ఇవంతా నెగిటివ్ అయిపోయేసరికి అప్పటి వరకు రాగిని అని అంటే షీ వాజ్ షీ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ యాక్సెప్టబుల్ అంటే ఏదైనా కానీ నేను సాధించే లెవెల్లో అంతా కూడా ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్ఫెక్షన్లో నా లైఫ్ ఉండేది కంప్లీట్ యాక్సెప్టెన్స్లో నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ నా లైఫ్లో జరిగి నేను ఎవరిని ఫేస్ చేయకుండా అయిపోయి ఐ జస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు ద క్లోజ్ నైట్ అనమాట సో ఆ టూ మంత్స్లో నన్ను ఒక రెండు వందల జన్మలకు సరిపడా టార్చర్ నేను అనుభవించాను మనీ తీసుకురా అని చెప్పి అలాంత టార్చర్ చేస్తుంటే నేను చంపేస్తాను లేకుండా అంటే నేను నా ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే నేను చావడానికి రెడీ అయిపోయాను బికాస్ ఇది నా మిస్టేక్ ఐ మ్యారీడ్ హిమ్ సో ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ అని నేను రెడీ అయిపోయాను ఈరోజు చంపుతాడా ఈరోజు చంపుతాడా అని నేను అలా వెయిట్ చేసేదాన్ని లాస్ట్ టిప్ వరకు వచ్చి వదిలేసేవాడు అనమాట సో ఆ టూ మంత్స్లో అప్పుడే నేను కన్సీవ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది సో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్లో నన్ను నా గోల్డ్ నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ అంతా కూడా ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అట్ ద టైమ్ బికాస్ లండన్ నుంచి ఫీజు కట్టిందంతా కూడా రిటర్న్ వచ్చింది సో అవన్నీ తీసుకొని సెవెన్ డేస్ నాకు ఫుడ్ పెట్టలేదు ఫుడ్ ఎలా అంటే నేను ఫుడ్డీని లైన్గా తింటూనే ఉంటాను అందరికీ వండి పెట్టడం కడుపు నిండా ఇక్కడ వరకు పెడతాను అందరికీ నేను కూడా అలాగే తింటాను వెరైటీస్ సో ఇలాంటిది సెవెన్ డేస్ నాకు ఫుడ్ ఇవ్వలేదు వాటర్ ఇవ్వలేదు ఈ క్లోజ్డ్ అండ్ అందరికీ మేము మెంటల్ అని చెప్పి అలా అదొక ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ అనమాట అంటే హారబుల్ లైఫ్ అది నేను ఫేస్ చేశాను సో అతను ఇంకా భయం వేసింది ఇంకా ఈ స్టేజ్లో ఇంకా అతను ఏమవుతుందో అని చెప్పేసి అవన్నీ లాగేసుకొని మొత్తం తీసేసుకొని అక్కడ ఒక నేను ఇంకా లెవ్వలేని పరిస్థితి సెవెన్ డేస్ తినలేదు అని అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ టూ మంత్స్ సైకలాజికల్ టార్చర్ ఫిజికల్ టార్చర్ అండ్ వితౌట్ ఫుడ్ ఐ వాజ్ కింద పడిపోయి ఉన్నాను అలాగా లెవెల్ లేకుండా సో అలా వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడ ఒక పేపర్ ఉండింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నా లైఫ్లో అండర్స్టాండింగ్కి అక్కడ మాత అమృతానందమయ్య ఫోటో ఉండింది చూపించి తుమ్ ఎస్ బనోగే అని అన్నాడు అతను ఎవరు అతను ఎందుకంటే అతను అంత కొట్టినా నేను అరిచేదాన్ని కాదు ఏడ్చేదాన్ని కాదు ఐ నెవర్ యూస్ టు బ్యాక్ ఆన్సర్ ఇచ్చేదాన్ని కాదు నువ్వు ఎందుకు అరవట్లేదు ఎందుకు నా మీదకి గొడవ పడట్లేదు అని అంటే నేను సాయిబాబా పారాయణం చిన్నప్పటి నుంచి చదివేదాన్ని సో కర్మ సిద్ధాంతం అనేది నాకు తెలుసు సో అతను నన్ను కొడుతుంటే చేస్తుంటే అయ్యో నేను ఇతన్ని ఇంత ఇంకొక జన్మలో నేను ఇంకేం చేశాను ఈయన ఎంత టార్చర్ చేశాను ఈయన నన్ను బాధ పెడుతున్నాడు క్లియర్ అయిపోని అంత క్లియర్ అయిపోని అన్న ఫీల్ నాకు ఉండేది అనమాట సో దెబ్బ భరించడం అసలు నాకు రాదు కానీ భరించేదాన్ని అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు సాయిబాబా భక్తుల చిన్నప్పటి నుంచి కాదు ఇంటర్మీడియట్ వచ్చాక ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా నాకు సాయిబాబా అది పరిచయం అయింది చిన్నప్పటి నుంచి మేము గోవిందాన్ని పూజ చేస్తాము మొదలు యాజ్ మేమంటే చాలా డీప్ కనెక్షన్ ఉంటుంది బాలాజీతోని సో బాలాజీతో ఎప్పుడు కూడా 
పూజ చేయడంలో నేను అంటే ఒక కంప్లీట్ వన్నెస్లో నేనే బాలాజీ నేను ఒకటి అన్న ఫీల్లో నేను అంత ఫీల్లో ఉండేదనమాట తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి గోవింద సో మా నాన్నమ్మ కూడా ఏం చెప్పిందనంటే ఎవరిని మొక్కినా ఫస్ట్ గోవిందాకి మొక్కే మనం అందరికీ మొక్కాలి అనడం వల్ల ఇంకా నేను వేరే మొక్కేదాన్ని కాదు ఓన్లీ గోవిందాకే అలా ఉండేదనమాట సో సాయిబాబా ఆ పారాయణ చేయడం వల్ల నాకు ఈ జ్ఞానం అందింది సో ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇంకా అవేర్నెస్గా ఉండి అతనికి ఇట్ వాజ్ అ షాక్ ఆయనకి మీరు ఎంత టార్చర్ అనుభవిస్తున్నా గత జన్మలో నేను ఇది చేశాను కదా అందుకే ఇదంతా అనుభవిస్తున్నాను ఇంకా ఎంత చేశానో నేను ఇది క్లియర్ అయిపోని అన్న ఆలోచనతో నేను అన్ని భరించేదాన్ని సో అది అతనికి అర్థం కాలేదు నువ్వు నన్ను ఎందుకు అరవట్లేదు ఎందుకు నువ్వు రివోల్ట్ అవ్వట్లేదు రెసిస్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి అతనికి ఆశ్చర్యం వేసి అడిగేవాడు అనమాట అయితే నేను ఏమనేదాన్ని కాదు నువ్వు నన్ను చంపుతామన్నావు కదా ఎప్పుడు చంపుతావు నేను రెడీగా ఉన్నాను ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ దిస్ అని చెప్పేసి అన్నాను ఈ మధ్యలో ఇంకా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి నన్ను చంపాలనుకోవడము ఎవరేం చేయలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా కానీ మాతా అమృతానందమయ్య ఫోటో చూపించేమన్నారు తుమ్ ఎస్ బనోగి అని అన్నారు అంటే తెలుగులో అర్థం చెప్పండి నువ్వు ఇలా అవుతావు అని చెప్పేసి అన్నారు ఎవరు ఆయన అతను అయితే అప్పుడు నేను స్పిరిచువల్ పాత్లోకి రాలేదు నాకు ఇవన్నీ తెలియదు గురువులు ఇవంతా కూడా తెలియదు అనమాట కంప్లీట్ రిలీజియస్లో ఉన్నాను సో ఆమె ఎవరు అని చెప్పేసి నేను అలా చూశాను మా తమిళియన్స్లో ముక్కు పుడుక ఇంపార్టెంట్ కదా ఆమె ముక్కు పుడుక ఆ సమయంలో కూడా అబ్బాయి మా ముక్కు పుడుక ఎంత బాగుంది అన్న దానివల్ల ఆమెని చాలా క్లియర్గా చూశాను అనమాట మా తామృతానందమైన డెక్కన్ క్రానికల్ పేపర్లో రాసి ఉండింది అవన్నీ తీసుకొని అతను వెళ్ళిపోయాడు సో అసలు ఎలా ఎందుకు వెళ్ళాడు అని అంటే నేను నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను అని తెలుసుకొని అప్పటి వరకు నేను చనిపోవడానికి రెడీ ఉన్నాను కానీ ఎప్పుడైతే నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యానని తెలుసానో దెన్ అయ్యో నేను బ్రతకాలి అన్న ఆలోచన ఫస్ట్ థాట్ నాకు వచ్చింది లేకుంటే ఐ వాజ్ రెడీ టు డై చనిపోవడానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను ఎప్పుడైతే ఇంకొక పాప వస్తుంది అని నాకు అనిపించినప్పుడు నేను చనిపోకూడదు ఇంకొక బేబీ వస్తుంది అన్న దాని గురించి అది తెలీదు నాకు యాక్చువల్గా బయట లోక జ్ఞానం లేదు ఎందుకంటే మా అమ్మ ఎప్పుడు మమ్మల్ని మేము ముగ్గురం ఫ్ర అక్క చెల్లెలమే ఆడుకునే వాళ్ళం బయటికి పంపించేది కాదు టీవీ లేదు టీవీ పెట్టేది కాదు అంటే క్లోజ్ నెట్లో బయట లోకంతో జ్ఞానం లేకుండా అలా ఇంటర్నల్ లవ్లోనే పెరిగామన్నమాట బయటది తెలీదు ఓకే సో ఇది ఇలా జరుగుతుండగా అది బేబీని సేవ్ చేయాలి అన్న దానివల్ల నేను బయటికి తప్పించుకొని వెళ్ళి ఫోన్ కాల్ చేయడం అతను ఆ ఫోన్ కట్ చేయడము ఆ ఫోన్ కాల్ మా ఇంట్లో వాళ్ళు ట్రేస్ చేసి ఆ నైట్ వరకు అంత కనుకొని మా పెద్దనాన్నలు బాబాయిలు వాళ్ళందరూ కూడా నైట్ అంతా సర్చ్ చేసి బై ఫోర్ ఓ క్లాక్ దే కుడ్ రీచ్ అనమాట సో ఆ రోజు రాత్రే ఇతను వెళ్ళిపోయాడు సో నన్ను అలా చోలిపోయి ఉన్న నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్తే త్రీ డేస్ వరకు నేను కంప్లీట్ లెవెల్ ఎయిన్ స్థితిలో ఉన్నాను దెన్ రివైవ్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది నాకు అప్పటి వరకు నేనంటే ఎంతో ప్రేమగా ఇంక్లూడింగ్గా ఉండేదంతా కూడా మా మమ్మీ అన్నం పెడితేనే అన్నం తింటాను లేకుంటే అసలు తినను అనమాట అన్నం పెట్టాల్సిందే మమ్మీ బయటకు ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ వచ్చేంతవరకు అలా కూర్చొని ఆమె తినిపిస్తే తినేది ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ యూ షుడ్ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్ అని చెప్పి ఈ స్టోరీ ఇట్లా అయిపోయింది కంప్లైంట్ చేయమన్నారు నేను ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు కంప్లైంట్ ఎందుకనంటే యూనివర్స్ చూసుకుంటుంది నేను అతనికి పనిష్ చేయడానికి నేను రెడీగా లేను నువ్వు ఈ స్థితిలో అయినందుకు అతను జైల్లో పెట్టి అతను ఉరి తీస్తారు నువ్వు సైన్ పెట్టు అని చెప్పేసి అంటే కూడా ఐ సెడ్ నో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ సో ఆ విషయంలో పేరెంట్స్కి అందరూ అగేన్స్ట్ అయ్యారు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా వద్దు అని చెప్పారనమాట నేనే తప్పు చేయలేదు ఈ గోట్ మ్యారీడ్ అండ్ నార్మల్ వచ్చింది కాబట్టి నేను నేను చేయను అని అంటే అసలు అంత ధైర్యం ఆ మాటలు ఎలా వచ్చాయి కూడా నాకు తెలియదు ఐ టాక్ లైక్ దాట్ సో మా డాడీకి నేను బాగా క్లోజ్గా ఉంటాను అనమాట బాగా లాడు అయితే మా నాన్నతో చెప్పించారు బెటా విను అమ్మ వాళ్ళు చెప్పేది అందరూ అని అంటే నన్ను చంపేసే డాడీ అన్నారు నేను ఎలా చంపుకుంటాను ఇంత పెద్ద చేసి అని అంటే ద సేమ్ వే ఐ కాన్ కిల్ మై బేబీ నా బిడ్డను కూడా నేను చంపుకోలేను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నేను ఉన్నాను అన్నాను సో డాడీ వదిలేశారు మా సిస్టర్స్ అందరు కూడా అగేన్స్ట్ అయిపోయారు ఆ సిస్టర్స్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ నాకు ఇచ్చి చూడడము నన్ను ప్రేమగా నన్ను ఎలా అంటే ఇలా వాళ్ళు కూడా నన్ను ఎంతో గర్భంగా చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక డిఫరెంట్ కళ్ళతో నన్ను చూస్తున్నారు ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ సో ఫస్ట్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చెప్పాలి నన్ను మాస్టర్స్ బతికిచ్చారు సో ఇక్కడ నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉండడం నేను సిఏ అప్పటికే నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది
చూసి అరే తను అని చెప్పేసి ఆటో అపార్ట్మెంట్ ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఏంటి ఇలా అయిపోయావు అని అన్నారు ఏం లేదు సార్ అని చెప్పేసి అతనితో పాటు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను సో వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే నేను ఫైనల్కి ప్రిపేర్ అవ్వమని అంటే నువ్వు ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నావు అది ఇదని చెప్పేసి నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వని అంటే నువ్వు సార్ అంటే సరే నువ్వు వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ అని ఆ సార్కి నేనంటే చాలా అభిమానం ఆ వర్క్ విషయంలో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేసేదాని అనమాట వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసినా కానీ ఆ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హీ వుడ్ అడ్మైర్ అండ్ అప్రిషియేట్ మై వర్క్ నువ్వు ఫైనల్ చేస్తే మన ఇద్దరం పార్ట్నర్షిప్లో ఉందాము అని చెప్పేసి అలా అనేవాడు సో నేను వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ అని అంటే సార్ నాకు జాబ్ కావాలి అన్నాను సరే విజయవాడలో జాబ్ ఉంది చేస్తామని అంటే చేస్తాను అన్నాను అదే రాత్రి ఐ వాజ్ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ద రోడ్స్ అక్కడ నుంచి ట్రైన్ ఎక్కాను విజయవాడకి వెళ్ళాను విజయవాడలో మా సీ ఆఫీస్ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది అతను అంతా కూడా ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ యాక్ట్ చేస్తాడు బిషప్స్ది బిషప్స్కి సంబంధించిన ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంతా కూడా ఆడిటింగ్ వర్క్ జరుగుతుంది అనమాట సో అక్కడ ఫుల్ కంప్లీట్గా నాకు ఆ ప్లేస్తో పాటు అంతా అందించబడింది సో అక్కడ ఒక వర్కర్ ఉండింది ఎంప్లాయ్ అంటే పని చేసే అమ్మాయి ఉండింది అనమాట ఆమె కూడా ఒక గాడ్ గిఫ్ట్ నాకు మా ఇంట్లో నేను ఎలా ఒక క్వీన్ లాగా ఒక ప్రిన్సెస్ లాగా ఉండేదో నాకు అక్కడ ఆమె అసలు నన్ను లెవన్ ఇచ్చేది కాదు నేను లేస్తుంటే ఏం కావాలమ్మా నా అలా నాకు అందించేది సో అలా అంటే అమ్మని మిస్ అయ్యాను చెల్లెల్ని మిస్ అయ్యాను ఎవ్రీథింగ్ నాకు అక్కడ అరేంజ్ చేయబడింది అన్నీ చూసుకునే తను అందించేది తిను బుద్ధి అవ్వట్లేదు అంటే తినాలమ్మా అని చెప్పేసి తను తినిపించేది అట్లా అన్నీ చూసుకునేది అనమాట అండ్ వర్క్లో ఎంత కంప్లీట్గా ఎంత వర్క్ ఉంటుందంటే మన యూజువల్గా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్లో ఎస్పెషలీ బిషప్కి సంబంధించిన వాళ్ళకు ఫండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆర్ఫనేజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి అవంతా ప్రిపేర్ చేయడము అసలు నేను వెంటనే మర్చిపోయాను నా జీవితంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అప్పుడే నేను ఎందుకంటే ఫిజికల్ టార్చర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నేను ఎలా మర్చిపోయినా తెలీదు అది ఆ సఫరింగ్ అనేది నేను ఎప్పుడు నెమరేసుకోలేదు వర్క్ అంత ఉండింది నాకు నేను వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉండగా సిక్స్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వరకు వచ్చాను అలోన్గా విచ్ ఐ కెన్ నెవర్ ఇమాజిన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ అంటే ఎప్పుడు నేను ఊహించలేదు అలా ఉంటుందని చెప్పి అప్పుడు నేను రెగ్యులర్గా నేను డాక్టర్ దగ్గర మనం చూపించుకుంటాం కదా అలాగే నేను వెళ్ళాలి సో నాకు సెవెంత్ డేట్ ఉంటే ఫిఫ్త్ రోజు నాకు చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయింది అనమాట ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్పడం చాలా అవసరం కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఆ ఫిఫ్త్ మంత్ ఆ ఫిఫ్త్ రోజు నాకు బరువు ఎక్కిపోయి మొత్తం మీద అంతా కిందికి ఏదో వెళ్ళిపోయినట్టు మూమెంట్ అంతా లేకుండా ఏదేదో అనీజీగా అవుతుంది అయితే నేనేం అనుకున్నా టూ డేస్ తర్వాత ఉంది కదా డాక్టర్ దగ్గరికి టూ డేస్ తర్వాత నేను వెళ్తాను ఇప్పుడే ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను అలాగే భరించాను దాన్ని ఫిఫ్త్ డే సిక్స్త్ డే అయితే సెవెంత్ రోజు నేను వెళ్ళాను డాక్టర్ దగ్గరికి డాక్టర్ వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి అంతా చెక్ చేసి స్కాన్ చేసి బేబీ పల్స్ లేదు అని చెప్పాను యో బేబీస్ డెడ్ అనేది నన్ను అట్లా ఎట్లా అవుతుంది లేదు డాక్టర్ మీరు మళ్ళీ చూడండి అని అంటే ప్రతి మంత్ తను నాకు చూపించేది అనమాట పల్స్ అవంతా వాళ్ళు వినిపిస్తారు బేబీ సౌండ్ వింటున్నావా ఇలాగా అని చెప్పి సో లేదు నేను ఒప్పుకోను ఉంది అని అంటే చూడమ్మా అని చెప్పేసి అంత పెట్టి అసలు ఆల్రెడీ టూ డేస్ అవుతుంది ఇది ఇలా జరిగి వెంటనే మీ పేరెంట్స్ని పిలిపించి లేకుంటే లోపల పాయిజన్ అవుతుంది వీ నీ టు ఆపరేట్ అండ్ టేక్ ఇట్ అనేది ఇంకా నాకు అది ఒక తీరని షాక్ బికాస్ నేను చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఒక బేబీ వస్తుంది అన్న దానికోసం నేను మళ్ళీ బ్రతకడానికి ఐ టేకన్ ది ఇనిషియేటివ్ ఇంకా అవన్నీ ఫైల్స్ పట్టుకొని నేను నా ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చేసి పడుకొని ఉండి ఐ వాస్ థింకింగ్ ఓకే చనిపోతాను అనింది కదా డాక్టర్ సో నేను చనిపోతాను పాయిజన్ అవుతుంది చనిపోతాను అని చెప్పేసి ఐఎమ్ రెడీ టు డై దర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఇంకా నాకు బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు అని ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా లోపల నేను ఇంతో వర్క్ చేస్తున్నా కానీ ఒక వెలితి ఎప్పుడు ఏదో ఇంకా నీకు ఏదో చెయ్యాలి ఏదో చెయ్యాలి ఏదో ఉంది అన్నది మాత్రం ఎప్పుడు ఒక తప్పున ఉండేది అనమాట అయితే ఫస్ట్ డే అయిపోయింది పడుకున్నాను సెకండ్ డే ఇంకా నేను లెవ్వ లేకుండా హారబుల్ స్టేట్లో ఉన్నాను అనమాట అయితే మా అమ్మాయికి చెప్పాను పనిచేసే అమ్మాయికి నువ్వు బయట నుంచి లాక్ వేసుకొని వెళ్ళమ్మా ఎందుకంటే నాకు చేతన్ అవ్వట్లేదు అంటే నేను నా ప్లాన్ ఏంటంటే నేను చనిపోతే వాళ్ళ డోర్ ఎరగొట్టాల్సి వస్తుంది కదా ఇబ్బంది అవుతుంది వాళ్ళకి అని చెప్పి నువ్వు బయట నుంచి లాక్ వేసుకొని వెళ్ళు అంటే తను అలాగే అనింది బయట నుంచి లాక్ వేసుకొని వెళ్ళింది నాకు ఆ ప్రెగ్నెంట్ టైంలో కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను గమనించింది ఏంటంటే ఫుడ్ నేను తీసుకునేదాన్ని కాద
అరే నేను మంచి ఫుడ్ తీసుకొని నేను చాలా స్ట్రాంగ్ కదా మేబీ అందుకే నేను ఇంకా చనిపోలేదేమో రేపటి వరకు నేను ఎలాగో చనిపోతాను అన్న ఆలోచనతో నేను ఆ రోజు కూడా అలాగే పడుకున్నాను ఏం తీసుకోలేదు ఫుడ్ కుడిన్ తేక్ అనమాట సో థర్టీ రోజు అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ టైంలో నేను పడుకొని ఉన్నాను చీకట్లో నాకు ఆకాశం అంతా కనిపిస్తుంది సో డ్రిల్ 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 అనుకుంటే అలా సౌండ్ వస్తే ఒక లేడీ గోల్డెన్ శారీ కట్టుకొని కంప్లీట్గా కవర్డ్ అనమాట అంత కవర్ అయిపోయి ఓన్లీ తన ఫేస్ తన ఈ చేతులు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం ఒక గోల్డెన్ శారీ రోల్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఒక చిన్న బేబీని పట్టుకొని అలా వస్తుంది చూసి ఆహా అంటే దేవతలు తిరుగుతానంటారు కదా సో ఇలాగే దేవతలు తిరుగుతున్నారేమో అని అలా ఆమెను గమనిస్తూ చూస్తుంటే స్ట్రైట్గా వచ్చి నా రూమ్లోకి దిగింది ఆమె ఇప్పుడు మనకు యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ అని అదర్ డైమెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసు అప్పుడు నాకు అవన్నీ ఏమీ తెలియదు ఏ నాలెడ్జ్ లేదు సో షీ స్ట్రైట్ కేమ్ ఇన్ టు మై రూమ్ నేను లేచి కూర్చున్నాను లేచి కూర్చోగానే తను నన్ను నా కళ్ళలోకి చూసింది నాన్న ఆ డివైన్ ఐజ్ ఆ డివైన్ ఆ ప్రేమతో ఆ చూపు ఎలా ఉందని అంటే ప్రతి ఒక్కరం మనము ప్రేమ కోసం వెతుకుతాము ఆ ప్రేమ అనేది కావాలి నాకు ఒక ఒక ఫ్యాక్టర్ మిస్ అయింది మిస్ అయ్యి నేను ఒక దుఃఖంలో ఉన్నాను సో ఎప్పుడైతే నా కళ్ళల్లోకి తను అలా చూసిందో అది కంప్లీట్గా నాకు ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది ఓవర్ఫ్లోయింగ్ అయిపోయింది అనమాట ఆ డివైన్ చూపుతోనే నేను అక్కడ హీల్ అయిపోయాను సో అలా నన్ను ఆ కళ్ళలో చూస్తూ అంటే అంత ప్రేమతో నా తల్లి నన్ను బాగా చూసుకుంది కానీ అంత ప్రేమతో నేను అది ఎప్పుడు నేను ఎరగలేదు అనమాట ఆ ఎనర్జీతోనే నేను ఆ లవ్ని ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది నా లైఫ్లో సో ఆ చిన్న బేబీ అది ఎలా ఉందనంటే ఒక లైట్ లాగా ఉంది ఆరెంజ్ జ్యూస్ అండ్ లైట్ ఆన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉందనమాట షీ గేవ్ ద ఆ పాప నాకు ఇచ్చింది అబ్బా ఎంత ముద్దుగా ఉంది ఈ పాప అని చెప్పి నేను ఇలా తీసుకున్నాను ఇంకా ఆ సీన్ అంతా మాయమైపోయింది మళ్ళీ నేను పడుకునే ఉన్నాను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి నేను లేచి కూర్చున్నాను సో ఆ రోజు నాకు చాలా ఎనర్జెటిక్గా మనం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటామో అలా హ్యాపీగా ఎనర్జెటిక్గా డైలీ మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండింది అనమాట సో అంతలోపల ఈమె కూడా వచ్చింది వర్క్ చేయడానికి ఆమె లాక్ తీసుకొని వచ్చి అమ్మ అంటే సరే నాకు పాలు ఇవ్వు అని అంటే తను పాలు కలిపించింది నేను ఫ్రెష్ అయ్యాను అంత అయిన తర్వాత పది గంటలకు నువ్వు రిక్షా తీసుకురామ్మా నేను డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాలి అన్నాను తను రిక్షా తీసుకొచ్చింది దిస్ వాజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టోరీ నేను చెప్పేది మీకు ఇప్పుడు మై నా కూతురు పదహారేళ్ళు సో నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను నా నెంబర్ ఫిఫ్త్ ఉండింది సో వేరే వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు అలా కూర్చొని ఉన్నాను తను ఎందుకో బయటికి వెళ్ళి అలా లోపలికి వచ్చి చూసి నన్ను చూసింది ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నావు బుద్ధి ఉందా నీకు వెరార్ యో పేరెంట్స్ లోపలికి రా అని చెప్పేసి నన్ను ముందే తీసుకెళ్ళిపోయింది లేదు డాక్టర్ నేను బాగున్నాను నేను బాగున్నాను అని చెప్పేసి నాకు చాలా హెల్తీగా హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంత చదువుకొని నువ్వు ఇలా మూర్ఖంగా చేస్తే ఎలాగా అని చెప్పి నన్ను మళ్ళీ స్కానింగ్ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి షీ స్టార్ట్ అయ్యాడు అనమాట సో అలా పెట్టుకానే టిక్ 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 అని పల్స్ స్టార్ట్ అయింది ఆమెకు షాక్ అయింది సో షాక్ అయ్యి ఏంటి అని చెప్పేసి మళ్ళీ అది చూస్తే పల్స్ నార్మల్గా కొట్టుకుంటుంది సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ త్రీ డేస్ ఆ రిపోర్ట్ నా దగ్గర ఉంది అండ్ ఆ థర్డ్ డే రోజు మళ్ళీ రిపోర్ట్ అక్కడ బేబీ చనిపోయిందని చెప్పారు వాళ్ళే అంటే బేబీ ఇస్ డెడ్ టూ డేస్ కూడా అయిపోయింది అని చెప్పి అది జరిగి ఆ రిపోర్ట్ అంటే మన స్కానింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు కదా ఆ బేబీ డ్రూపింగ్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తారు అది నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ సో ఇది సెకండ్ థర్డ్ డే రోజు నేను వెళ్ళాను డాక్టర్ దగ్గరికి సో డాక్టర్ షాక్ ఏంటి అని చెప్పి తను మళ్ళీ మొత్తం అంతా చేస్తే అంతకుముందు రోజు థౌజండ్ గ్రామ్సే ఉండింది ఈ టూ డేస్లోనే నేను ఒక ఫుడ్ కూడా తీసుకోలేదు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి నా బేబీ ఎదిగింది ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంక్లూడ్ అయింది అనమాట సో నాకు అనిపిస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇస్ ద ద లైట్ బేబీ విచ్ ఎస్ కామ్ తనది అయ్యి ఉంటుంది సో ఏంటమ్మా నువ్వు మొక్కుకున్నావు అని అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఏ దేవుడికి మొక్కుకోలేదు నాకు ముందు నుంచి మొక్కే అలవాటు లేదు థ్యాంక్ యూ జీజస్ అనడం అలవాటు ఉంది గోవింద అని గోవిందతో మాట్లాడుకోవడం అలవాటు ఉంది కానీ నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అనేది అడిగేది అసలు అలవాటు లేదు సో నేను అడగలేదు ఎవరిని కూడా ఉంటే ఉంటాను పోతే పోతాను ఆల్వేజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ రిబల్ థింగ్ సో నేను ఫేతను చూశాను కానీ ఈ రకమైన ఫేత్ ఇలా నేను చూడలేదు ఇలాంటి సరెండర్స్ని నేను చూడలేదు అని చెప్పేసి అను తను చెప్పి తను ఇంకా తను రావాల్సిన డా
ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి ఉంది ఇంత పల్స్ రేట్ అదంతా ఒక రిపోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట బేబీ ఎంత వెయిట్ ఉంది తన పొజిషన్ ఎలా ఉంది అదంతా కూడా ఒక స్కానింగ్ రిపోర్ట్లో మనకి ఇస్తారు అది సో అది నాకు ఇచ్చారు దెన్ ఏం జరుగుతుందో నాకు యాక్చువల్గా తెలియదు నా బిడ్డ చనిపోతుంది అనుకున్నాను నేను చనిపోతాను అనుకున్నాను ఇప్పుడు నా బిడ్డ బ్రతికింది నేను బ్రతుకుతాను ఒక పర్పస్ ఆ అజ్ఞానంలో నేను వచ్చేసాను వాపస్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు మై వర్క్ ఫుల్గా వర్క్ చేయడము ఆల్మోస్ట్ నైన్త్ మంత్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా నేను వర్క్ చేశాను నేను ఏదేదైతే కోల్పోయానో అంటే ఐ వాస్ పెనిలస్ నేను రోడ్ మీద ఉన్నప్పుడు పర్స్ వేసుకొని ఉన్నాను కానీ అందులో డబ్బులు ఉన్నాయో కూడా తెలియదు ఎందుకంటే నాకు మనీ ఎప్పుడు అబండెన్స్గా ఉండేది మా డాడీ కూడా శాలరీ తెచ్చి నాకే ఇచ్చేవాడు ఐ యూస్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ సో ఎప్పుడు మనీ అనేది ఇట్ వాజ్ ఫుల్ ఇన్ మై బ్యాగ్ అంత అది కంటిన్యూటీ ఉండేది అనమాట మనీ లేకుంటే ఉండడం అనేది నాకు అసలు యాక్చువల్గా తెలియదు ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి సో నేను వెంటనే నాకు జాబ్ దొరికింది దాని నా శాలరీ ఉండింది నేను ఒక్కదాని ఫుడ్ కూడా లేదు కాబట్టి మళ్ళీ నా గోల్డ్ నావన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ నేను కొనేసుకున్నాను ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బ్యాక్ టు మై లైఫ్ నేను ఇంకా మళ్ళీ హైదరాబాద్ సార్ అన్నారు సెంట్ ఆన్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సిస్టర్స్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని అన్నారు అని అంటే అని చెప్పి నేను ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ అని చెప్పేసి సార్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఎందుకు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ అన్న దానికి నాకు ఇంకా నేను ఇక్కడ ఉండొద్దు అని నేను సెన్స్ అయ్యాను సో నేను వెళ్ళిపోతాను ఐల్ గో బ్యాక్ టు నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతాను అని అంటే సరే నీ ఇష్టం ఎలా అంటే అలా అని ఇష్టం అని చెప్పి నేను నా ఇన్నో గైడెన్స్ చెప్పింది నన్ను వెళ్ళిపోమని సో ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో నాకు మా ఫాదర్ నా దగ్గరికి వచ్చారు అప్పటి వరకు పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా దే నెవర్ సపోర్టెడ్ మీ దే నెవర్ కాల్డ్ మీ లాస్ట్ మూమెంట్లో నైన్త్ మంత్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళందరితో స్ట్రగుల్ అదంతా వదిలేసి నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పి అతను వచ్చి డాడీ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో నేను హైదరాబాద్కి వచ్చున్నాను అప్పటి నుంచి ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ అందరూ ఉండి అందరూ పెడితే తినేది ఇలా జరిగింది ఇది ఇలా ఉండగా పాప పుట్టింది పాప పుట్టిన తర్వాత కూడా నేను ఏ పిక్చర్ అయితే చూసానో అక్కడ తను ఇచ్చిందో ద సేమ్ బేబీని డెలివరీ అయ్యాక నాకు చూపించండి చూపించండి అని అన్నాను సో సరే అమ్మా అని చెప్పి ఇన్క్యుబేషన్లో పెడతారు కదా ఫస్ట్ పుట్టగానే ఒకసారి చూపించారు నాకు సో ఆ ఫేస్ డిట్టో ఫేస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ సో అమ్మ నాకు ఇచ్చినప్పుడు సో ఆమె ఎవరు ఎవరు అన్నది నాకు ఒక తపన ఉండింది సో పాపకు త్రీ ఇయర్స్ వచ్చాక మా ఇంటి పక్కన నేబర్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళనమాట మేము వెలంకినీకి వెళ్తున్నాము రాగిని వస్తావా నువ్వు కూడా అని అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎవరు లేరు సో నాకు ఆ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీతోని అట్లంటే సరే నేను వస్తాను వాళ్ళ ద్వారా నేను వెళ్తాను అని చెప్పేసి ఊరికి నేను అంటే ఉన్నాను కదా అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళతో వెళ్ళాను అనమాట మీరు డ్రీమ్లో చూసినట్లుగానే ఆ బేబీ ఉంది ఆ ఫేస్ ఆ ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ ఫేస్ అనమాట ఆ బేబీ ఫేస్ ఆ ఆరెంజ్ కలర్లో ఆ బ్యూటిఫుల్ లిప్స్ అండ్ ఐస్ ఏదైతే చూసాను సో అలా ఆ జరిగాక నేను వెలంకనీకి వెళ్ళిన తర్వాత అంత వెళ్తున్నాము మదర్ మేరీది అని తెలుసుకొని వెలంక ఇంకేం తెలియదు నాకు మదర్ మేరీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము అంటే ఓకే అని అన్నాను వాళ్ళతో పాటు అంటే బండిలో వెళ్ళారనమాట సో మనం పాండిచేరి ఇవన్నీ కూడా ఊటీ అవన్నీ కూడా చూసుకొని వెళ్తామని అంటే సరే నేను బయటికి వెళ్ళలేదు కదా వీళ్ళతో పాటు వెళ్ళాం వాళ్ళు క్లోజ్ అయిపోయారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సో వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి అక్కడ వెలంకనీకి వెళ్ళిన తర్వాత లైన్గా ఇలా మార్నింగే స్నానం చేసుకొని మనం చర్చ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఓకే అన్నాను అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఆల్టర్లో ఏ ఫోటో అయితే ఉందో ద సేమ్ ఫోటో నా కళలో నాకు అనిపించింది అనమాట అంటే వచ్చింది మదర్ మేరీ అని నాకు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత రివీల్ అయింది యా దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ సో ఇప్పుడు నా ఆ బేబీని నేను చూస్తుంటే మనకు నేను జ్ఞానం నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ నీ వాస్తవాన్ని సృష్టించుకుంటాం అనే జ్ఞానం కానీ ఏదైనా కానీ ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నాను కానీ పాపను చూస్తుంటే అన్నీ తెలుసు దానికి తను అసలు కంప్లైంట్స్ చేయదు జడ్జ్మెంట్స్ చేయదు కమెంట్స్ చేయదు సైలెంట్గా ఉంటుంది మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంది రాస్తుంది ఎంత బాగా రాస్తుంది ఎప్పుడు చదువుతో తెలియదు చదువుతుంది నైంటీ సిక్స్ అబౌవ్ ఉంటాయి తనకి ఏం కావాలో క్లారిటీ ఉంటుంది తనని ఇంకొకరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు ఇంకొకరు లైఫ్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏదైతే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నామో ఈ జ్ఞానం మనకు అందుతుందో షీఈస్ ఆల్రెడీ దాట్ అనమాట అది ఐ ఫీల్ ఎంతో ప్లస్డ్ ఆ పాప నా జీవితంలో రావడం అనేది ఒక పరమార్థమైంది నా లైఫ
నేను సర్వైవ్ అవ్వడానికి నాకు కావాలి కాబట్టి నేను ఐసీసీ బ్యాంక్లో పడింది అని అంటే నేను వెళ్ళి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను సో ఎంట్రన్స్ రాశాను నాకు జాబ్ వచ్చేసింది జా ఐసీసీ బ్యాంక్లో జాయిన్ అయిన అనమాట సో జాయిన్ అయినప్పుడు అంతా కూడా పాపని క్రచ్లో పెట్టడం ఇవంతా కూడా ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండింది సో అరే పాపని వదిలేసి వెళ్తున్నాను పాపని వదిలేసి వెళ్తున్నాను ఐ షుడ్ బీ విత్ హర్ అనేది సో కానీ వర్క్ విషయంలో ఎలా అంటే నేను వర్క్ హాలిక్ ఎంప్లాయర్స్కి నేను దొరికాను అంటే ఇంకా వాళ్ళకు ఇంకా వాళ్ళకు ఫీస్టే నాకు ఫీస్టే నాకు ఇంత వర్క్ కావాలి వాళ్ళ దగ్గర ఇంత వర్క్ ఉంటుంది సో అట్లా బాగా వర్క్ చేసేదాన్ని కానీ ఎవరితో మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఎవరైనా మాట్లాడితే మీ హస్బెండ్ ఏంటి అని అడుగుతారు అప్పుడు నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది లేడు అని చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు అలానే ఏడవడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు సో నా వర్క్ నేను చేసేదాన్ని అందరు బర్త్డేస్ గుర్తుపెట్టుకొని అందరికీ స్వీట్స్ ఇవ్వడం చాక్లెట్స్ ఇవ్వడం డైలీ అందరి కోసం వండి ఏదో ఒకటి తీసుకెళ్ళడం అన్నీ చేసేదాన్ని కానీ అంతే అట్లే కట్ చేసేదాన్ని ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అని డీటెయిల్స్ అడుగుతారు డీటెయిల్స్ అడుగుతారు అన్న దాని గురించి ఆ క్లోజ్ నేట్లో అనమాట ఐ నీడ్ ఏ జాబ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అని అలా వర్క్ చేస్తూ అలా ఉండి డే అంతా కూడా ఒక నాటకం సో నాకు డ్రెస్ ఇప్పుడు ఐసీసీ బ్యాంక్లో ఒక కోడ్ ఉంటుంది అనమాట వీ నీడ్ టు డ్రెస్ అప్ వెల్ అండ్ ఆల్ దాట్ సెమినార్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అంతా కూడా సో ముందు నుంచే డ్రెస్సింగ్ నాకు మంచి క్లోత్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాటన్స్ అంతా కూడా సో బెస్ట్ క్లోత్స్ బెస్ట్ వేసుకునే అందరూ బ్రాండ్ గర్ల్ బ్రాండ్ గర్ల్ అని ఇవ్వాలన్నమాట నన్ను బెస్ట్ బ్యాంక్ బెస్ట్ పర్స్ ఎవ్రీథింగ్ బెస్ట్ లేకుంటే లేదు ఉంటే ఐ వాంట్ ద బెస్ట్ థింగ్ సో ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్లీ టు అల్ మరాజ్ నిండా ఎక్స్పెన్సివ్ శారీస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దట్ అంటే ఒక లైఫ్ స్టైల్ నా కూతురు నేను ఒక క్వీన్ ఒక మంచి లైఫ్ని కంప్లీట్ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ని లీడ్ చేసేవాళ్ళం సో డే టైంలో ఇదొక మాస్కింగ్ ఉండేది దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నైస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ నైట్ అంతా ఇచ్చేదాన్ని వై మై లైఫ్ ఇస్ లైక్ దిస్ నాకు తెలిసి నేను చెడ్డదాన్ని కాదు ఐ లవ్ ఎవ్రీ వన్ అందరినీ ప్రేమిస్తాను అందరితో నేను ఎంత బాగుంటాను కదా ఇంట్లో పని మనిషి కూడా తనకు హస్బెండ్ ఉన్నాడు అందరు పిల్లలు పండుగలు అందరు ఉంది తనకు మాట్లాడుకుని నిట్టుకున్నారు నాకెందుకు ఇలా లేరు నాకెందుకు లైఫ్ ఇలా ఉంది ఈ క్లోజ్డ్ ఎందుకు అయిపోయింది ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని అలా ఏడ్చేదాన్ని మై పిల్లో ఎప్పుడు పచ్చిగానే ఉండేది నాది ఆ కొంత ఒక జీవిత కాలం అంటే అంటిల్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఈ స్టోరీ ఇలా కంటిన్యూ అయింది అనమాట రాత్రి అంతా ఏడుస్తూనే ఉండేవారు రాత్రి అంతా ఏడుస్తుండే దాన్ని మార్నింగ్ లెవ్వగానే రాత్రి గయ్యి బాతు గయ్యి మళ్ళీ పొద్దున్న మళ్ళీ కొత్త లైఫ్ ఏం జరగనట్టుగా మళ్ళీ హ్యాపీగా నవ్వుతూ అందరిని నవ్విస్తూ అందరికి ఏం కాలో చేస్తూ అలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతూ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ మై లైఫ్ ఉదయం లేవగానే ఆనందంగా ఉండేటువంటి మాస్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది రాత్రి అంతా ఏడవడం అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇంటి దాన్ని అవ్వలేదు నేను అంటే నాకు అత్త మామలకి అందరికీ సేవలు చేయాలి హస్బెండ్తో మంచి హస్బెండ్ని బాగా చూసుకోవాలి పిల్లల్ని బాగా చూసుకోవాలి అంటే అదొక బిలీఫ్ సిస్టంలో ఒక ఓల్డ్ అవి ఉంటుంది కదా అట్లా అలాంటివి ఉండేవింది నాకు సో ఒక ఇంటి దాన్ని నేను అవ్వలేదు సో అయితే నేను ఇంకా ఏమైనా అవ్వాలి నాకు గర్కాన ఘాట్కాన అంటే ఘాట్కానే అవ్వాలి గర్కా అవ్వలేదు ఘాట్కాయన అవ్వాలి అన్న దాని గురించి నేను ఇంకా ఏం చేయాలి ఈ జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడానికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంది నా దగ్గర ఇవ్వడానికి కానీ నేను ఇచ్చేది నాకు సరిపోవట్లేదు ఇంకా ఏదో చేయాలి అన్నది అది ఉండేది కానీ నాకు తెలియదు ఏంటో ఈ జర్నీలో నేను ఎంతోమంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాను నాకున్న ఆ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల నాకు వాళ్ళు సరికారు అని వాళ్ళ లోపల వెలితీలు అని నాకు అనిపించేవి ఇతను ఇలా ఉన్నాడు ఇతను ఇలా ఉన్నాడు అని చెప్పి వెళ్ళి వాపస్ వచ్చేదాన్ని ఇంకా అలా అలా ఇంకా నాకు దొరకదేమో అసలుకి అసలు ఏమి లేదు సత్యం లేదు ఏమి లేదు అసలు ఏంటిది ఇది అన్నది ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా ఇంకా నాకు దొరకదు అన్న కన్క్లూజన్ అనమాట మై లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అని సో నాదొక జీవిత కాలం అంతా కూడా ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ ఈ సఫరింగ్లో బ్రూడింగ్లో అలా స్టాగ్నెంట్గా స్టాగ్నెంట్ని ఏమంటాం అని అంటే అలా ఇరికిపోయాం అంటే ఆగిపోయిన జీవితం అనమాట మూమెంట్ ఉంది కానీ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఆ విధంగా ఉండేది సో ఇదిలా ఉండగా టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను ఆ ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ హుషారాని ఇంటి దగ్గరే ఉంటుంది తను నేను ధ్యానానికి వెళ్తున్నాను వస్తున్నావా వస్తావా అనేది అంటే నీకు ఏ వ్రతం గురించి కావాలి చెప్పు ఏ పూజల గురించి కావాలి చెప్పు అన్నీ వేస్ట్ ఏమి ఉండవు నీకు వచ్చేది ఏమి లేదు నీకు దండం నేను రాను అన్నాను ఏ గురువు దగ్గరికి రాను గురువు అందర
సో పిరమిడ్ అని అంటుంది ఆహా పిరమిడ్ సరే ఏంటి పిరమిడ్ గురించి ఓన్లీ గిజా పిరమిడ్ అని జస్ట్ మనం చదువుకున్న దాంట్లోనే నాకు పరిచయం అంతకన్నా నాకు లేదు సో ఆ క్యూరియాసిటీ వల్ల వెళ్ళాను అనమాట పాపని వదిలి వెళ్ళడం అనేది అసలుకి ఉండేది కాదు సో నేను ఈలోపు నేను జాబ్ని కూడా నేను ఇండర్ కాలింగ్ వల్ల నాకు జాబ్ వదిలేయాలి వదిలేయాలి అన్నది నాకు అనిపించేది కానీ ఎందుకో నాకు తెలిసేది కాదు ఒక రీజన్ ఉండేది కాదు సో నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళి తనతో పాటు వెళ్ళాను పౌర్ణమి ధ్యానం అల్వాల్ సెంటర్లో పూర్ణచంద్ర సార్కి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తాను అతను మండివాడు అసలుకి ఏ రోజు కూడా క్లాస్ క్యాన్సిల్ అనేది ఉండదు ప్రతి మాస్టర్ని పిలిపించి రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ పెట్టిస్తుంటారు సో ఆ రోజు నేను వెళ్ళాను క్లాస్ అంతా ఫుల్గా ఉండేది సో నాకు ప్లేస్ లేదు సో ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియకుండా ఒకటి ఉంటుంది ఆ కింద కూర్చోవడం అనేది కొంచెం అందరి మీద కూర్చుంటే కిందకి వెళ్ళి కూర్చోవడం అనేది అది కుదరని పని సో అని అనుకొని అయ్యో నిండిపోయింది కదా నేను వెళ్ళిపోతాను అని అనుకున్నాను అంత లోపల ఆల్రెడీ అక్కడ ఎవరైతే మాస్టర్ ఉన్నారో ఆ మాస్టర్ రండి అమ్మా అని అన్నారు అయ్యో ఈయన చూసేసాడు అని చెప్పేసి లోపలికి వచ్చాను సార్ ఎప్పుడు వెళ్ళొచ్చు సార్ అన్నాను నువ్వు ఇప్పుడే వచ్చావు కదమ్మా నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోకుండా ఎలిమి వెళ్తావు అని అన్నాడు ఆ వర్డ్ నా అంతరం లోపల వరకు వెళ్ళింది ఎవరు మాట అనేది శ్రీనివాస్ సార్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ శ్రీనివాస్ సార్ ఓకే సో అతనికి కూడా నేను కొట్టి కొట్టి ధన్యవాదాలు చెప్తాను బికాస్ ఆ ఫస్ట్ డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నేను ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇట్స్ మై న్యూ బర్త్ అనమాట సో నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి కానీ ఆ నా గురించి నేనా అని నేను అక్కడ వెళ్ళి కింద కూర్చున్నాను పిరమిడ్ పెట్టారు ఇలా గమనించు అన్నారు ఒబీడియన్స్ స్టూడెంట్ లాగా నా నా లైఫ్ గురించి చెప్పాను సో ఎన్ని ఆలోచనలు ఆలోచిస్తున్నా మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు అందరూ సగటున ఒక ఇరవై వేల ఆలోచనలు అయితే నేను లక్ష ఆలోచనలు చేస్తాను ఒక ఒక రోజున అంత ఉండేది నాది అలా తిరిగేది సో నేను అలా కూర్చొని శ్వాసను గమనించమ్మా అని అంటే జస్ట్ అలా గమనిస్తూ అలా కూర్చుండిపోయి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే నేను డీప్గా వెళ్ళిపోయాను డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఆ మొత్తం ఇలా డిజాల్వ్ అయిపోవడం అదంతా ఏదేదో జరుగుతుంది నాకు అంత ఇట్లా ఏదో ఫ్లో అవుతుంది అదంతా సో ఎంతసేపు జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ లాస్ట్ మూమెంట్స్లో నాకు ఇక్కడ హార్ట్ దగ్గర ఒక జ్యోతి వెలిగింది అనమాట సో ఇక్కడ హార్ట్ సెంటర్ దగ్గర ఒక గోల్డెన్ లైట్ వచ్చేసి అది బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయింది స్ప్రెడ్ అయ్యి స్ప్రెడ్ అయ్యి నేను అంత స్ప్రెడ్ అయిపోయి నేను ఈ విశ్వం అంతా కూడా నన్ను నేను చూసుకున్నాను సో ఇదంతా జరుగుతుండగా ఐ వాస్ కంటిన్యూస్లీ క్రైమ్ అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నా అంటే నీళ్ళు కారుతూ ఉన్నాయి అది ఎందుకో నాకు తెలియదు కానీ ఆ టూ అవర్స్ నేను ఏడుస్తూనే ఉన్నానంట కారుతూనే ఉన్నాయంట సో నేను ఎరుకులేక జనరల్గా మనకు చీముడు వచ్చినా ఇది వచ్చినా విల్ జస్ట్ రబ్ ఇట్ సో నాకు ఎరుక లేదు కాబట్టి అది ఫ్లో అవుతూనే ఉంది ఇదంతా కూడా దుప్పట అంతా కూడా తడిసిపోయింది సో ఎప్పుడైతే నేను ఆ జ్యోతిని నా లోపల దర్శనం చేసుకొని అంతా ఆ గోల్డెన్ లైట్ని చూశానో తెలియకుండానే అంతా నేనై ఉన్నాను అన్న అండర్స్టాండింగ్ నాకు ఆ లోపల వచ్చేసింది అనమాట సో లాస్ట్కి క్లాప్స్ కొట్టింగ్ టూ మినిట్స్ అని అలా అనగానే దాన్ని మెల్లిగా నేను కళ్ళెదర్స్ చూశాను సో స్ట్రేట్ శ్రీనివాస్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఏంటమ్మా నువ్వు చాలా బాగా ధ్యానం చేసావు ఏంటి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అంటే అసలు నేను కళ్ళు తెరిసి నాకు ఎలా ఉందని అంటే ఆనందం ఎంత ఆనందం అంటే అసలుకి ఒక మీరాబాయిలాగా ఒక రాధాలాగా డాన్స్ చేయాలి అనిపించే అంత ఆనందం ఉంది అప్పటి వరకు నేను ఏం చేసేదానంటే నాకు ఎవరు లేరని చెప్పి అందరికీ ఫ్రెండ్స్కి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడము అది ఇవ్వడము వాళ్ళని హ్యాపీగా చేసి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని నాకు ఎవరు లేరు అన్న భయంతో అందరితో అందరికి ఇలా చేయాలి అన్నట్లు అది అంటే ఇస్తేనే మనకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది ఆ విధంగా ఉండింది అనమాట గివ్ అండ్ టేక్లో ఉండింది నాకు ఇక్కడ నేను ఎవరికి ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ ఇవ్వకుండా నేను ఆనందం పొందుతున్నాను అక్కడ ఇంకొకరిని ఆనందపరచాలి అన్నది ఉంది కానీ ఇక్కడ నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో ఏంటి సార్ ఇది అని అన్నాను అంటే ఇది ధ్యానం అమ్మా అని చెప్పి ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అని అంటే అప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఇది ఇది అంతా మనమే ఉన్నామన్న ఆ దివ్య దర్శనం నీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం నీకు జరిగింది అని అన్నారు ఆత్మ అంటే ఏంటి సార్ అని అన్నాను అయితే నవ్వి ఇంకా అతను అలా షెక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినాను ఇలా అని వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పి అని చెప్తే ఇంకా నేను ఆ క్షణంలో నేను కళ్ళు తెరిసినాక తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటని అంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఏ ఆనందం అయితే నేను ఈ క్షణంలో అనుభవిస్తున్నాను ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ నో ఎస్పెషలీ ఉమెన్ అని నేను అనుకున్నాను ఎందుకనంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ సఫరింగ్లో ఉంటారు మొట్టమొదటిసారి ధ్యానానికి వచ్చారు
ఏమి ఇవ్వకుండా పొంది ఆనందాన్ని అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అని నేను అప్పుడే అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత పితామహ ప పత్రిజీకి క్లాబ్స్ కొట్టండి అని అందరూ అంటే మామూలుగా కొట్టాను ఏదో తెలీదు అంతలోపల అక్కడ హాల్లో ఒక పెద్ద ఫోటో ఉండేది సార్ అతను ఎవరు అని అడిగాను అంటే అతని మన గురుమా పత్రిజీ గారు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే నేను ఓహో ఇతనా అని చెప్పేసి అతను అలా చూశాను అప్పుడే ఐ జస్ట్ ఫెయిల్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ ఇప్పుడు అప్పటి వరకు గురువులను అన్నిటిని కూడా నేను తర్కించాను ఐ వాజ్ వెరీ స్కెప్టికల్ ఇదని 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 ఒకసారి మాత నిర్మల దేవి వాళ్ళ ఆశ్రమం వెళ్ళి కూడా అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏదో భజన స్టార్ట్ చేసే ముందు అమ్మ మీరు ఇప్పటివరకు మీరు ఏ దేవుని మొక్కుతున్నారో వాళ్ళని మీరు వదిలేసి ఈమెకే శరణాగతి అవ్వాలి ఆమె పాదాలకు మీరు దండం పెట్టండి ఈమెకి తప్ప మీరు ఇంకెవ్వరికి మొక్కొద్దు అని అన్నారు నేను గోవిందానే కాదు అని చెప్పి ఇంకేదో ఉందని నేను వెతుకుతున్నాను నేను ఈమె పాదాలకు నేను ఎందుకు శరణాగతి నేను ఎందుకు వదులుతాను అంటే నీకు పాపం తగులుతుంది నువ్వు అలా అంటే అన్నాడు నాకేం పర్వాలేదని నేను వచ్చేసానమాట సో ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ తర్వాత నేను ఇంక వదిలేసాను వెతికేది సో అలాంటి దాన్ని ఇక్కడ నేను నాకు ఏమీ తెలియదు అతని గురించి సో ఒక ఒక డివైన్ ఎక్స్ట్రసీ ఒక ఒక డివైన్ వన్నెస్ వచ్చేసింది పావు అని చెప్పి సో ఆ రోజు ప్రచారం గురించి నాకు ఏం తెలీదు ఇంకొక మాస్టరు శాస్త్రి సార్ అని ఉన్నారు హైగ్రీవ శాస్త్రి గారని అతను బుక్స్ తెస్తుంటాడు మనకు సో ఆ బుక్స్ తెచ్చినప్పుడు అక్కడ బుక్స్ తీసుకోమా నువ్వు నీకు నాలెడ్జ్ అవసరమా అని అన్నారు సో నేను ఆ బుక్ తీసుకోవడానికి నేను దగ్గరికి వెళ్తే సేమ్ బుక్స్ అంటే ఆ రోజు యూ ఫోర్ ఎవర్ ఉండింది అతిశ ప్రజ్ఞ వేదం ఉండింది దెన్ ఫోర్ అగ్రిమెంట్స్ బుక్ ఉండింది సో అవి ఇంకా ఏవో బుక్స్ తీసుకున్నాను ఒక యోగి ఆత్మకథ బుక్ కూడా తీసుకున్నాను సో నేను చదివిన ఫస్ట్ బుక్ యూ ఫార్ ఎవర్ సో నేను ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి నాకు ఆల్రెడీ బుక్స్ చదివే అలవాటు ఉంది ఆ యూ ఫార్ ఎవర్ నేను అది బుక్ ఓపెన్ చేసి నేను చదువుతుంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అయినవన్నీ కూడా ఓహో ఇది టెలిపతినా సో ఓహో ఇది ఆరాన నేను వాళ్ళలో చూసింది ఇది అని నా గురించి నేను అది తెలుసుకోవడం ఆ సోల్ అంటే ఏంటి మనలో ఉన్న ఇన్నర్ పవర్స్ ఏంటి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ అన్నది నేను తెలుసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను మరణం లేని మీరు మరణం లేని మీరు ఆ తర్వాత ఆ ఫోర్ అగ్రిమెంట్స్ అతిశ ప్రజ్ఞావేదం కూడా అతిశ ప్రజ్ఞావేదంలో ఒక వర్డ్ ఉంటుంది దుఃఖాన్ని కూడా వదిలేయండి పరి స్వేచ్ఛగా అని అంటాడు వాహ ఎంత బాగుంది అని అనుకున్నాను వదిలేశాను దెన్ పరిష్కారాన్ని కూడా వదిలేయండి స్వేచ్ఛగా అని అంటాడు అతిష అంటే ఈవెన్ ఇది నాకు కావాలి అన్న దాన్ని కూడా నువ్వు వదిలేసే అని అంటున్నాడు సో వా పరిష్కారం అంటే మనం చేయడం ఒకటే కానీ విష్ డి నాట్ థింక్ అబౌట్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ దీన్ని కూడా ఉండద్దు అన్నది అది సో ఆ రోజు నేను ఏడ్చింది ఆ దుఃఖం పోయిందో ఆనందమో తెలియదు కానీ ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు నా గతపు తాలూకు జ్ఞాపకాలు ఏవీ లేవు నాకు ఇట్స్ అ రీబర్త్ అంటే ఒక పాట ఉంటుంది కదా నువ్వు రాకముందు జీవితం నాకు గుర్తైన లేదని ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అనమాట నా లైఫ్ గురించి ఇట్స్ జస్ట్ ఒక పేపర్ స్టోరీ చదివినట్టే ఉంటుంది కానీ ఒక ఫీల్ ఒక పెయిన్ వై అన్నది నాకు లేదు సో ఇలా మీరు ప్రచారం చేయడానికి వస్తారా అని చెప్పేసి ఉషారాణి ఉంది కదా తను వచ్చింది అనమాట ఏ ఇలా అక్కడ ప్రచారంకి వెళ్తున్నారంట అది అని అంటే సరే అని చెప్పి వెళ్ళడము ఇంకా తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళందరికీ ధ్యానం గురించి చెప్పడం అలా నేను ప్రచారంలో తెలియకుండానే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అంటే ఇలా మీరు శ్వాసను గమనించండి అని అంటూ నేను బుక్స్ చదువుతూ అలా చెప్తూ బుక్స్ చదువుతూ అలా చెప్తూ నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటూ నా సెకండ్ స్టెప్ ఏప్రిల్లో సేత్ విజ్ఞానం వర్క్షాప్ ఉండిందనమాట సో బాలకృష్ణ గారికి కూడా నేను ఎప్పటికీ అంటే ఒక డివోషనల్గా నేను ఆయనకి రుణపడి ఉంటాను సో ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్ళాము త్రీ డేస్ వర్క్షాప్ అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళాను మీ వాస్తవానికి మీరే సృష్టికర్తలు అని అన్నారు ఎలా అసలుకి అట్లెట్లు అవుతుంది మన నాకు తెలుసు నా జాతకంలో ఏం రాసిందో నా జీవితంలో అదే జరిగింది ఎందుకంటే నా జాతకం మామూలు వాళ్ళు కాదు వైదర్ కోయిల్ అని ఒక తమిళనాడులో ఒక రిమోట్ ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ నాడి జోషి అమ్మని అంటారు సప్త ఋషులు అక్కడ వాళ్ళు ఆ జాతకాలను వదిలేసి వెళ్ళారు అని అంటారు అనమాట అంటే పర్ఫెక్ట్గా మన పాస్ట్ లైఫ్స్ ఏంటి కూడా అక్కడ రాసి ఉంటుంది హౌ యూ యర్ లైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ హియర్ అని ఉంటుంది మీ జీవితం ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అందులో నువ్వు కైవల్యం కోసం వచ్చావు అనేది ఉంది అనమాట సో కైవల్యం అంటే నాకు తెలియదు ఎవరిని అడిగినా నాకు ఎవరు చెప్పలేదు నీకు ఎందుకు కైవల్యం అని కూడా ఒకరు అన్నారు సో ఇప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను దాన్ని కైవల్య ప్రాప్తి కోసం వచ్చావు అన్న దాని ఆ వర్డ్ని నేను ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తాను ఐ ఫీల్ సో
సో అట్లా ఎట్లా అవుతుంది మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోగలము అనని అంటుంటే క్లాస్ చెప్తూ చెప్తూ కాన్షియస్గా అన్కాన్షియస్గా అనేది అన్నారు ఓహో అంటే తెలియకుండా కూడా మన పరిసరాల నుంచి గ్రహించుకుంటాము సో అది నా జీవితంలో ఒక ఒక షేకింగ్ అనమాట అంటే తల బద్దలైపోయినట్టుగా అయిపోయింది ఆ జ్ఞానం అనేది ఎన్ని రోజులు నేను ఇలాగే జీవితం ఉంటుంది అనుకున్న దాన్ని నేను క్రియేట్ చేసుకోగలనా మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోగలమా అని ఇంకా నేను దాన్ని మొత్తం అలచంతు మీరే భగవంతులు అని అన్నారు గాడ్స్ ఇప్పుడు గోవింద ఉన్నాడు ఆయన కానీ ఇంకేదో ఉందని వెతుకుతున్నాను కానీ నేనే భగవంతుడు ఎట్లా అవుతాను ఐఎమ్ సో ఇన్క్యాపబుల్ ఐఎమ్ సో వర్త్లెస్ నేను భగవంతుడిని ఎలా అవుతాను అసలు ఏంటి అంటే కానీ ఇంత పెద్ద మనిషి చెప్తున్నాడు అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను నిజం ఉంటుంది అని అన్నాడు ఆ తర్వాత కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళండి అని అన్నారు సో కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళండి అని అంటే కౌన్సిలింగ్ నాకేం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఎందుకనంటే యాక్సెప్టెన్స్ కర్మం బట్టి ఇది ఉంటుంది అన్న అన్న ఆల్రెడీ ఇది ఆ స్టేట్లో నేను ఉన్నాను సో ఇంకా ఐదుగురు మిగిలారు మీరు వెళ్ళాలంటే క్లాస్ ఆపేస్తాను అన్నారు బాలకృష్ణ సార్ మీరు వెళ్ళాల్సిందే క్లా చేసుకోవాలంటే అమ్మ వీళ్ళందరి ముందు నా పేరు చదువుతారన్న భయానికి కిందికి వెళ్ళండి కౌన్సిలింగ్కి ఓకే సో అది ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఎన్కౌంటర్ నా లైఫ్లో ఒక మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చెప్పండి మేడం ఈ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్ అని ఏమన్నా చెప్పండి అంటే సార్ నాకు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండింది నాకు సైన ఈ విషయం కూడా చెప్పాలి సైనస్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఉండింది అనమాట తిట్టారు అలిగే అని ఏమైనా అయిందని అంటే ఇంకా తెల్లార వరకు జ్వరము జలుబు ఇంత పెద్ద గోలి ఇలా కంటిన్యూస్గా వేసేదాన్ని ఈ ధ్యానం చేస్తుండగా ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే అది ఎప్పుడు పోయిందో పోయింది సో అరే నేను గోలీలు వేసుకోలేదు ఏంటి నాకు ఆ సిమ్టమ్స్ రావట్లేదు ఏంటి అని నేను గమనించుకుంటూ చూస్తే ఆ ట్యాబ్లెట్ ప్యాకెట్ అలాగే ఉంది నేను ఏం అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటే సో ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తే హెల్త్ కూడా బాగవుతుంది అని అని అన్నారు సో నా అనుభవం ప్రకారంగా అసలుకి హెల్త్ గురించి చాలామంది వస్తారు దే సఫర్ అవుతారు బాగా చేసుకోలేమంటారు కానీ ఇందులో హెల్త్ ఒక చాక్లెటే మన ఆరోగ్యాన్ని బాగా చేసుకోవడం అనేది అసలు జస్ట్ ఒక మనం ఒక చాక్లెట్ కొనుక్కున్నాను చిన్న విషయం చిన్న విషయం సో అది అలా అలాగే వెళ్ళిపోయింది టూ టైమ్స్ నేను ఫ్రెష్ అవుట్ కూడా చేసుకున్నాను అంత అగ్రిబేటెడ్ సైనస్ ఉండింది అలాంటిది అది జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోయింది అనమాట పూర్తిగా అసలు ఇంకా అది లేదు సో సైనస్ ఉండింది సార్ కానీ అది కూడా పోయింది అన్నాను సో నాతో ఏం చేయాలో అతనికి అర్థం కాక అతను సరే మీరు ఇంకో మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని అక్కడికి పంపించారు సో అక్కడ ఎంఎల్ రామ్ గారు కౌన్సిలర్ ఉండినారు అక్కడ సో టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇది చెప్పండి మా అంటే నాకేం తెలియదు అన్నాను సరే నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చో అన్నాడు కూర్చోబెట్టారు సో ఇంకొక ఆమె కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ నన్ను డీప్గా ధ్యానంలోకి సంకల్పాలు చెప్పారు నేను అలా డీప్గా వెళ్ళిపోయాను ధ్యానంలోకి అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే నాకు హిమాలయాస్కి వెళ్తున్నట్టుగా అందులో మానస సరోవరంలో మునిగినట్టుగా అట్లా అంతా కనిపిస్తుంది అయితే ఏంటి ఇవన్నీ కన్ అంటే మానస సరోవరంలో మునిగితే ఆ చల్ల ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను ఆ హిమాలయ నడుస్తుంటే అది ఆ చల్లని వాతావరణం జనరల్గా మనం ఏం ఊహించుకుంటే నేను వెళ్ళలేదు హిమాలయాస్కి మూవీస్లో చూసి ఏమనుకుంటామో ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉంటుందో అని కానీ అక్కడ ఎలా అంటే మంచు కొండలు ఉన్నాయి కింద మట్టి ఉంది నేను నడుస్తున్నాను బేరబుల్ కోల్డ్ అనమాట ఓకే సో అది భరించలేనంత ఆ విధంగా లేదు రియల్గా మనం వెళ్తే ఎలా కొంచెం కొంచెం వరకు మనం వీ క్యాన్ బేర్ ఇట్ కదా స్థాయిలో ఉంది సో అలా అంతా ఉంటే ఇదంతా ఏంటి అని అనుకున్నాను తర్వాత సడన్గా నాకు అనిపించింది ఈయన ఏమైనా మంత్రాలు ఇస్తున్నాడు అని సో అసలుకి ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే అతనేం చేపట్లేదు ఇక్కడ నాకే కనిపిస్తున్నాయి అన్ని ఓకే సో అదైన తర్వాత అక్కడ ఎవరు కనిపిస్తున్నా అంటే సార్ నాకు ఒక అతను కనిపిస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే నన్ను ఇలా పట్టుకొని ఆకాశంలో తీసుకెళ్తున్నారు అని అన్నాను సరే చూడండి అని అన్నారు అంటే మన పావురాలు ఎగిరే స్థాయిలో నన్ను ఇండియా అంతా ఇలా తిప్పుతున్నారు అనమాట సో ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ ఇలా నన్ను ఈ స్టేట్ ఈ స్టేట్ ఈ స్టేట్ అని అలా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇట్లా అంతా నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు అని అన్నాను సో అది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అంటే లండన్కి తీసుకెళ్ళారు సో లండన్లో లండన్ కూడా మీరు లండన్ చూపిస్తున్నారు సార్ అని చెప్పాను సో అక్కడ ఏవో ప్లేసెస్ కూడా నేను చెప్పాను అతనికి ఇలా ఉంది ఇలా ఉందని ఆ తర్వాత సరే ఇంకా మీరు డీప్గా వెళ్ళండి అని అంటే పిరమిడ్ లోకాలకు వెళ్ళాను సో అప్పటి వరకు మనకి ఇంకా కడతాల పిరమిడ్ కూడా అవ్వలేదు సో నాకు ఈ పిరమిడ్ జస్ట్ ఆ క్యాప్ పిరమిడ్ ఒకటి అక్కడ పెట్టిందో తెలుసు కానీ ఇంకేం తెలియదు ఓకే పిరమిడ్కి సంబంధించిన ఆ బిగ్ పిక్చర్ నాకు లేదు అక్కడ నేను ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే పిరమిడ్ లోకాలు కనిపిస్తున్నాయి అని అన్నాను సో
హి డెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ అతని ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళలేదు అక్కడే ఉన్నాడు అతనికి ఆ ఫుడ్ వచ్చింది సో మళ్ళీ గమనిస్తూ చూస్తుంటే ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే అతను చదువుకోవాలి అనుకున్నాడు దానికి సంబంధించిన బుక్ ఆటోమేటిక్ అతని దగ్గరకు వచ్చింది సో అలా అతను ఏమేమి అనుకుంటున్నాడో కూర్చున్న దగ్గరే జరుగుతున్నాయి అయితే అప్పుడు ఓకే అండి అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడైతే ఒక తర్వాత ఇంకా నేను బయటకు వచ్చాను ఇదంతా జరుగుతుండగా నేను ఒక గోల్డెన్ లైట్లో వెలిగిపోతున్నాను అంట సో ఎవరు అతను అని చెప్పి అసలుకి ఏంటి ఇదంతా ఈ పిరమిడ్ లోకాలు ఏంటి నేను ఏం చూసాను ఇది నిజమా వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అది ఒక కొత్త ప్రపంచం నాకు సో అలా అనుకుంటూ నేనేం చేశాను కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది పైకి వెళ్ళాను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవో బుక్స్ చదవండి అని అతను రాసిచ్చాడు అవన్నీ పట్టుకొని నేను అందులోనే బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ అనే బుక్ రాశాడు నక్షత్రమిత్రులు ఓకే సో నేను అక్కడే కొన్నాను కూడా ఆ బుక్ని సో అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా నన్ను తీసుకొచ్చారు మాస్టర్స్ అన్నది సో నేను పైకి వచ్చాను ఏంటిది ఇది పిరమిడ్ లోకల్ అంటే అప్పుడే ఒక చూశాను కదా నేను ఒక ఆస్ట్రక్లో ఉన్నాను ఒక అయోమయంలో ఏంటిది దాన్ని సో అప్పుడు బాలకృష్ణ సారు క్లాస్ చెప్తూ ఆయన చదువుతూ నేను అట్లా కూర్చోగానే పిరమిడ్ లోకాలు ఉంటాయి అని స్టార్ట్ చేశారు ఒకవేళ ముందే వినంటే నేను అక్కడ చూసి ఉంటే ఒకవేళ నా మైండ్ ఏమో అని అనుకోను ఎందుకంటే నేను చాలా స్కెప్టికల్ కాబట్టి నన్ను నేనే నేను ప్రశ్నించుకుంటాను నేను తొందరగా బిలీవ్ చేయను ఓకే సో అనుకునేదాని ఇది నా మైండ్ ఏమో అని చెప్పి కానీ నేను అక్కడ చూసి వచ్చాను ఇతను పిరమిడ్ లోకాలు ఉంటాయి అని చెప్పి అవన్నీ చెప్తూ సంకల్ప శక్తి గురించి చెప్పాడు సో అంటే మనం ఏదనుకుంటే అది మనము క్రియేట్ చేసుకునే పవర్ వస్తుంది అని సో జోడించి చూస్తే ఎప్పుడైతే మనము ఆ స్థాయికి ఎదుగుతామో మన హయ్యెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్తామో ఏది కావాలంటే మనం అప్పటికప్పుడు మనం సృష్టించుకునే స్థితికి అంటే ఇప్పుడు ఇంకా మనము క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం కూర్చొని కొన్నింటిని ఆకర్షించుకోవాలి అంటే కొంచెం మూమెంట్ ఉంది కానీ ఒక సమయం వచ్చేవరకు మన అందరం ఏ లెవెల్ ఎదుగుతామని అంటే వీ యూ జస్ట్ సిట్ అండ్ యూ క్రియేట్ ఇక్కడ ఉండి నువ్వు అమెరికాకి వెళ్ళిపోతావు ఇక్కడ ఉండి నువ్వు ఏది కావాలో అది నీకు అంటే జస్ట్ ఒక ఒక స్విచ్లోనే మనకు అన్ని జరిగిపోతాయి అన్నది నాకు అర్థమైంది అనమాట ఆ బిగ్ పిక్చర్ కనిపించింది నాకు సో ఇదంతటితో నేను బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ ఇంటికి వచ్చి ఇంకా ఆ బుక్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను ఈ ఆర్ ది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైట్ అని ఉంది సో చిన్నప్పటి నుంచి మా మమ్మీ క్రిస్టియన్ దాంట్లోకి క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళనమాట సో తను ఆ క్రిస్టియన్ కల్చర్లో ఎక్కువ ఉండింది మమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు చర్చ్ కూడా తీసుకెళ్ళేది అయితే ఆ బైబిల్ చదవడం జరిగింది నేను బైబిల్ చిన్నప్పటి నుంచి చదివాను సో ఆ బైబిల్ చదివినప్పుడు నాకు గుర్తున్న ఈ రెండే రెండు విషయాలు ఏంటంటే ఈ ఆర్ ది లైట్ అంటు ది వరల్డ్ మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అని చెప్పి వెలుగై ఉన్నామా ఎలా వెలుగు ఆ వెలుగు పైన నాకు ఒక ఆకర్షణ ఉండేది అండ్ జీజస్ అసెండ్ అయ్యాడు అతను సశీర సశీరంగా ఈ పైకి వెళ్ళిపోయాడు అన్నది ఉన్నాను అరే అతను అలా వెళ్ళాడా ఆ తర్వాత ఇంకా ఎంతోమంది కపీర్ గురించి విన్నాను భక్తి తుకారం గురించి విన్నాను ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా లైవ్గా పైకి వెళ్ళిపోయారు అంటే వీళ్ళు వెళ్ళారంటే మనం కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అనేది అదొక చిన్న అంటే ఒక చందమామ స్టోరీ లాగానే ఒక కోరిక లాంటిది అనమాట సో అది లోపల నర్చరింగ్ ఉండింది నాకు వెరసి మొత్తం చూస్తే పెళ్ళైన తర్వాత చనిపోవాలి చనిపోవడానికి సిద్ధమైనటువంటి ఒక మనిషి ధ్యానానికి ముందు మీరు చనిపోవాలి చనిపోవాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ అని చెప్తున్నారు ట్రెమెండస్ చాలా బాగుంది మీ ధ్యానానికి ముందు ధ్యానానికి తర్వాత మీ లైఫే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు మీరు పత్రి సార్ని ఎప్పుడు కలిసారు మొట్టమొదటిసారి బుద్ధ పూర్ణిమాకి ప్రగతి రిజార్ట్లో ఈవెంట్ ఉంది అక్కడ అందరు కలుస్తున్నారు అని చెప్పారనమాట అప్పుడు పూర్ణ సార్ అక్కడ బస్ అరేంజ్ చేశారు బస్ అరేంజ్ చేస్తే నేను బయటికి వెళ్ళడం ఇదంతా క్లోజ్డ్ అని నేను ఎప్పుడో చెప్పాను కదా నేను ఎవరితో వెళ్ళే దాన్ని కాదు సో అందరు వెళ్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ లేడీస్ అందరు కూడా వెళ్తుంటే మీరు కూడా రండి అని అంటే సరే వెళ్తాను అని చెప్పేసి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను పత్రి సార్ని చూడడం జరిగింది అంత ఫుల్ ఒక క్రౌడెడ్ దాంట్లో దూరం నుంచి నేను అలా అతన్ని చూస్తూ ఉండిపోయాను కళ్ళని ఒక హృదయం నుంచి ఒక అంటే తెలీదు అంటే నా కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చాయో తెలియదు కానీ అదొక ఒక ఫీలింగ్ అనమాట సో దూరం నుంచే నేను దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాను ఆ క్లోజ్గా నేను వెళ్ళలేదు కానీ ఐ బిలాంగ్ టు యూ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉండింది నాకు సో అంత ధ్యానం అయిపోయిన తర్వాత నైట్ మనం ట్రెక్కింగ్ వెళ్తున్నామన్నారు అయ్యో ఏంటిది ఇది అని అంటే ఆ ప్రగతి రిసార్ట్లోనే ట్రెక్కింగ్ సో అందరం ఇలా లైన్గా వెళ్తున్నాం
ఇంకో విషయం ఏంటంటే అక్కడ వర్షం పడుతుంది వర్షం పడితే మనకి ఇష్టం ఎలాగో విల్ ఎంజాయ్ ద ట్రైన్ హ్యాపీగా ఉంది సో అలా సార్తో అలా నడుస్తూ నాది నేనే మూసిమూసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంతో హ్యాపీగా నేను వెళ్తున్నాను అనమాట సార్తో పక్క నుండి నడవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ముందు ముందుకు వెళ్తూ ఆయన అడుగులు తొక్కడానికి ఆయన పక్కన ఉండడానికి ఆ విధంగా నేను వెళ్తూ ఉన్నాను సో అలా వెళ్ళి వెళ్ళి సడన్ కొద్ది దగ్గర సిట్ అని అన్నారు సో మొత్తం అక్కడ అంత మట్టి గడ్డి పైనుంచి వర్షం కూర్చుని అన్నారు డ్రెస్ పాడైపోతుంది అందరు కూర్చున్నారు అమ్మా కూర్చున్నారు సరే నేను కూర్చున్నాను పచ్చి లోముతలో ఇంకా ఒక కొండ చిన్న కొండ పైన కూర్చొని హీ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ ఫ్లూట్ విను వేస్తుంటే అసలుకి ఆ ఫ్లూట్ ఎలా ఉండిందనంటే అది బియాండ్ ఈ వరల్డ్కి సంబంధించింది కానట్టుగా అనమాట నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఆ రోజు సో అక్కడ ధ్యానం చేస్తే అసలుకి నేను డిజర్వ్ అయిపోయా నేను లేను అక్కడ అది ఉండేది అనమాట సో నా ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ అంటే నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడం నాకు బయటలో కొంచెం ఒప్పించడం ఫస్ట్ నాకు ఆ విధంగా జరిగింది అనమాట పత్రి సార్ తో సో ఆ ఇన్నర్ కనెక్షన్ నాకు ఆ రోజు వచ్చింది సో ప్రతిదీ కూడా లోపల నుంచి నేను మాట్లాడుకోవడము అది జరగడం అట్లా ఉండేది సో అదే ఇయర్లో సెప్టెంబర్లో మా మా పూర్ణచంద్ర సారు ఒక ఈవెంట్ చేశారు అంటే పత్రి సార్ని అక్కడికి సెంటర్ వీటన్నిటి గురించి ఇన్వైట్ చేశారు అనమాట ఇంతకి పూర్ణచంద్ర సార్ ఎవరు అల్వాల్లో మనం పిరమిడ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉంది ఆ సార్కి ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అయినా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ధ్యాన మార్గంలో ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఉందా సెంటర్ యా యా ఇప్పటికీ ఉంది మాట్లాడుతుంటే మీరు ప్రసారి పూర్ణచంద్రరావు గారు పూర్ణచంద్రరావు గారు పూర్ణచంద్రరావు గారు అంటే పట్టు వదిలి విక్రమార్కు లాగా ఇప్పుడు అంటే మనం ఎంతో సెంటర్స్ని మనం చూస్తాము అది ఓపెన్ అవ్వడం క్లోజ్ అవ్వడం అప్పుడప్పుడు ఉండకపోవడం అతను హీస్ ఆల్వేజ్ అవైలబుల్ అతని సత్యం తెలుసుకున్నాడు ఇంకా అతని దగ్గర డబ్బులు ఉండవు ఏముండవు కానీ అతని సొంత డబ్బులు కానీ ఈవెన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ తీసుకొచ్చి ఈవెంట్ చేయాలి అంటే చేయాలి క్లాస్ నడవాలి అంటే నడవాలి మాస్టర్స్ రావాలి అందరికీ జ్ఞానం అందాలి నాకు తెలిసింది అది అందరికీ తెలియాలి అన్న మన మారన్ శివప్రసాద్ గారు అంటారు పట్టు వదిలిన విక్రమార్కుడు అయ్యా నువ్వు రాజు కన్నా మండివాడు అని చెప్పేసి అతను అంటుంటారు అనమాట సో నాకు పున్నచంద్ర సౌకి నేను ఎందుకు క్రెడిట్ ఉంటానంటే ఈ అతను అక్కడ ఆ సెంటర్ పెట్టకుండంటే నేను వెళ్ళకుండే దాన్ని ఇంకా ఎలా ఉండేదో తెలియదు అందుకే ప్రతి చోట సెంటర్ పెట్టాలి సెంటర్ అనేది ఒక శక్తి క్షేత్రం అందరూ ఆటోమేటిక్గా ఆ శక్తి క్షేత్రం ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ మ్యాగ్నెటిక్గా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే వచ్చేస్తారు అంతే కదా మీరు అక్కడ ధ్యాన కేంద్రం ఉంది కాబట్టి మీరు వెళ్ళారు లేకపోతే లేదు కదా ఎస్ కరెక్ట్ సో ఇదే మిషన్గా నేను నార్త్ ఇండియా వాళ్ళంతా కూడా సెంటర్స్ రావాలి అన్నది దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడి ఆ సెంటర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత నేను వాళ్ళతో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఇక్కడ ఏమైందంటే పత్రి సార్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము వస్తారా మీరు కూడా అని అన్నారు అమ్మో పత్రి సార్ని కలవాల పర్సనల్గా అంత ఉందా నాకు గురువు అంత గ్రేట్ గురువు నేను కలవాలా అని చెప్పేసి అని కానీ అమ్మో నన్ను పిలిచినారు కదా సరే వెళ్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళాను సార్ని కలవడానికి అప్పుడు అందరు కూర్చొని ఉన్నారు కాళ్ళు అందరు కాలు పడుతున్నారు సరే అని నేను కూడా కాలు పట్ పట్టడానికి అని చెప్పేసి నేను సార్ కాలు ఫస్ట్ టైం టచ్ చేశాను ఇలాగ సో అప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ మెసేజ్ ఏంటంటే ఇది శరీరం కాదు ఇంకా అంటే కొత్త శరీరం అంటే ఈ వర్క్ కోసం ఇంకా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయబడింది అనేది ఇంకో కొత్త శరీరం అనేది నాకు అక్కడ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది దిస్ ఇస్ నాట్ హీ ఇంకొక పర్సన్ అని చెప్పేసి అది నాకు తెలియదు అప్పటి వరకు అయ్యి ఏంటి నాకు ఈ మెసేజ్ వచ్చింది ఇతను ఇతను కాదు ఇంకెవరో అంటున్నారని నేను ఇలా చూశాను అప్పుడు సార్ కూడా నన్ను ఇలా చూశారు అని చూసి ఇంకా నేను మామూలుగా అలా వద్దాను తర్వాత వీళ్ళందరూ డేట్స్ అని అంటే డేట్స్ లేవు అల్వాల్లో నేను వచ్చేసాను కదా అయ్యా లాస్ట్ ఇయరే నేను మళ్ళీ రాను అన్నాడు అయితే నేను వెంటనే అక్కడ ఉండి నేను అని సార్ లొత్తుకుంటాల చేద్దాం సార్ అన్నాను సో అంటే లొత్తుకుంటే సార్ పక్క స్టేజ్ అనమాట అల్వాల్కి పక్కకు సార్ ఎలాగైనా రావాలి అని చెప్పి అప్పుడు సార్ నన్ను ఇలా చూసి లేసి హీ వాజ్ కరెక్టింగ్ ధ్యాన మ్యాగ్జీన్ అది కరెక్ట్ చేస్తున్నారు లేసి వచ్చి నా తలపైన ముట్టికాయ వేశాడు నో డేట్స్ మేడం అని అని ఇలా తల మీదే లేసాడు అందరి ముందు కొట్టారు కొట్టారు అని ఇట్లా అనుకున్నాను అయ్యో ఎందుకు కొట్టాడు నన్ను అనుకున్న లోపలే నాకు ఇక్కడ లోపల ఒకలాంటి ఫీలింగ్ జిమ్ అని ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చింది సో అదంతా వెళ్ళిపోయి నేను కంప్లీట్గా అయిపోయి అసలుకి ఆ మూతి బిగిసిపోయింది కంప్లీట్ బ్లాంక్ మైండ్ అప్పటి వరకు లక్ష ఆలోచనలు ఉన్న నాకు పత్రి సార్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ అది కంప్లీట్ బ్లాంక్ మైండ్ అనమాట మనం ధ్య
సో ఆ విధంగా నన్ను నేను రెడీ అవ్వడానికి వర్క్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను కాబట్టి మాస్టర్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చి నాకు ఆ గిఫ్ట్ నాకు స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో బ్లాంక్ మైండ్ అప్పటి నుంచి శూన్యం అసలు ఆలోచనలే రావు ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు దిస్ అంటే దిస్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ అన్నది అది సైలెంట్గానే నాకు ట్రాన్స్మిట్ అయిపోయింది దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గిఫ్ట్ మీ అనమాట సో ఇలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా నా జర్నీ జరుగుతుంది ఇంకా ఆనందం అందరు కూడా ఈమెంట్ ఇంత అందంగా తయారవుతుంది ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈమె లైఫ్లో ఒక మంచి పార్ట్నర్ ఉన్నాడేమో ఈమె చాలా రిచ్గా ఉందేమో అలా అనుకునే వాళ్ళంటే ధ్యానం చేస్తున్న కొద్దీ ఆ లోపల నుంచి ఆ ఇన్నర్ బ్యూటీ ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ ఇన్నర్ జాయ్తో బయట వాళ్ళకు అర్థమయ్యేది కాదు అసలు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి తిన ఎందుకు ఇంత ఆనందంగా ఉంది అని చూస్తే నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను చూస్తే ఆ గ్రూప్లోనే ఉంటాను బట్ షీస్ షీఈస్ ఎంజాయింగ్ దట్ వాట్ ఇస్ దిస్ అని సో ఇలా ఇలా అని చెప్పడం అది చేస్తూ ఉండగా బుక్స్ చదువుతూ 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 ఒక్కొక్క పొర ఒక్కొక్క పొర అజ్ఞానపు పొరలన్నీ కూడా అది తొలగిపోవడం స్టార్ట్ అయింది ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ నోయింగ్ అబౌట్ దిస్ సో ఇక్కడ యువర్ గాడ్స్ అని చెప్పి పత్రి సార్ అన్నారు నేను ఫస్ట్ మన బాలకృష్ణ సార్ దగ్గర తెలుసుకున్నాను ఎలా మనం గాడ్స్ అవుతాం ఆయన చెప్పాడు అంటే ఖచ్చితంగా అది నిజం గాడ్స్ ఇక్కడ మనం ఈ స్టేట్లో ఉన్నామంటే గమనిస్తూ గమనిస్తూ బుక్స్ చదువుతుంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ బిట్వీన్ అజ్ అండ్ గాడ్స్ ఇట్ ఈస్ మైండ్ సో ఆ మైండ్ ఆహా మైండ్ అంటే మైండ్ని ఎలా తప్పించాలి అనే దానికి సంబంధించిన సేత్ బుక్స్ అన్నీ చదవడం ఇంకా ఎన్నో బుక్స్ చదవడం అలా ఇప్పటివరకు మీరు ఎన్ని బుక్స్ చదివింటారు నేను మోర్ దెన్ థౌజండ్ బుక్స్ చదివాను మన స్పిరిచువల్ పాత్ర వచ్చాక చిన్నప్పుడు అని అంటే లైబ్రరీలు అన్నీ కాల్ చేసేదాన్ని అన్నీ చదివేదాన్ని సో పుస్తకాల పూర్వ అనమాట మీరు లైబ్రరీ అయితే మొత్తం గతం అయిపోయాయి మేడం అని చెప్పేసి అనేది మా చిల్లల లైబ్రరీల నుంచి ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటే అన్ని అది అది అనేది కాదనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఊడుస్తుంటే పేపర్ దొరికితే కూడా ఇలా అంటే ఇంక గంటకు ఊడుస్తుంది అని చెప్పేసి నాకు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అంత ఇప్పటికే ఉంది ఆ క్రేజ్ అది మీరు మెడిటేషన్ చేస్తే ఎన్ని గంటలు చేసేవారు నేను టూ అవర్స్ స్టార్టింగ్లో టూ అవర్స్ అలా అంటే మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఆ టూ అవర్స్ మెడిటేషన్ చేయడం ఆ తర్వాత సైలెంట్ అంటే సేత్ వర్క్షాప్లో నేను అటెండ్ అయ్యాను కాబట్టి స్టార్టింగే అక్కడ వాళ్ళు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మెడిటేషన్ చేపిస్తారు ఎక్కువ మెడిటేషన్ చేయండి అని చెప్పారు సో అలా నేను ఆ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అనేది నాకు స్టార్టింగ్ నుంచే అలవాటు అయిపోయింది అనమాట ముందు నుంచి నాకు నిద్ర రాదు సో ఆ నిద్రని ఆ సమయాన్ని అంతా కూడా నేను ధ్యానంకి ఉపయోగించుకునేదాన్ని ఐ జస్ట్ యూస్ టు సెట్ ఎన్నెన్నో విజన్స్ కనిపించేవి ఏవో కనిపించేవి అందుకే ఎన్ని గంటలు చేసేవారు అని అడుగుతున్నా టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసేదాన్ని అట్ టు సిట్టింగ్ మళ్ళీ మార్నింగ్ వన్ అవర్ ప్లస్ అదర్వైజ్ కూడా ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను అని అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా సరే ఐ జస్ట్ క్లోజ్ మై ఐస్ ఓకే అలా కూర్చొని అలా ధ్యానం చేసేది అంటే ధ్యానం చేయాలి చేయాలి అన్నది నిరంతరం అది ఉండేది అనమాట ఇంకా ఇంకా క్లియర్ అవ్వాలి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ లోతులకు వెళ్ళాలి ఇంకా ప్యూరిఫై అవ్వాలి అనేది అదొక క్రేజ్ ఒక ఒక లవ్ అఫేర్ ఎప్పుడు ఇంకా దానితో ధ్యానం చేయాలి అన్న ఒక తప్పన ఉండేది నాకు భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ఎన్నో మార్గాలు ఎంచుకుంటారు మీరు ఎలా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందారో చెప్పారు మీ అనుభవంలో అనుభవాన్ని చెప్పారు పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి వాళ్ళ యొక్క జీవిత లక్ష్యం అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఈ భూమి మీద దేనికైతే దేనికోసం అయితే మనం పుట్టామో అదే వాళ్ళ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ మీ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి ధ్యానం అంతకుముందు నాకు తెలియదు నేను అలా జస్ట్ ఆ చదవడంలో అంతా కూడా అలా ఫ్లోలోనే చదివేశాను ఇన్ని చదివానని చెప్పాను కానీ అందులో నాకు ఎక్కడ సంతృప్తి లేదు దర్ ఇస్ నథింగ్ అన్న ఫీలే ఉండేది అనమాట అంత పెద్ద చదువు చదివి కూడా నాకు ఒక ఫీల్ ఉండేది కాదు ఏదో చేశాను ఏదో చదివాను అన్నది ఏంటి అన్నది కూడా నాకు తెలియదు అయితే నేను ఎప్పుడైతే ధ్యానం ఈ విషయం అందరికీ చెప్పాలి అనుకున్నాను కానీ అక్కడ కూడా నాకు క్లారిటీ లేదు సో నేను ఇలా చేస్తూ ఉండగా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో నేను ధ్యానమా చక్రానికి వచ్చాను ధ్యానమా చక్రానికి వచ్చినప్పుడు అంటే పర్పస్ నాకు తెలియదు జస్ట్ నేను అలా వచ్చినప్పుడు అన్ని కౌంటర్స్ ఉన్నాయి కౌంటర్స్లో ఏమన్నారంటే మేడం మీరు ఇక్కడ కూర్చొని హిందీ ఇంగ్లీష్ వాలంటీర్గా ఫస్ట్ టైం మనం రిసెప్షన్లో ఉన్నప్పుడు మీకు హిందీ ఇంగ్లీష్ వచ్చా మేడం అన్నారు అంటే నాకు వచ్చండి కొంచెం కొంచెం వచ్చు అంటే సరే అయితే మీరు హిందీ వాళ్ళకు ధ్యానం చెప్పండి మీరు అక్కడ వాలంట
వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అయ్యో ఇక్కడ ఎవరు రావట్లేదు అనుకుని కొంతవరకు అనుకుని అనుకుని తర్వాత అనిపించింది అరే అసలు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ధ్యానం అనే ఈ టేస్ట్ ఇక్కిక్క వాళ్ళకి తెలియాలి కదా అప్పుడే కదా అన్నీ వదిలి ఇంత దూరం వస్తారు లేకుంటే ఎలా వస్తారు వాళ్ళు అంత దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పి మనమే వీళ్ళ మనమే వెళ్ళి వాళ్ళకు తెలియచేయాలి అప్పుడు వాళ్ళు తెలిసి వాళ్ళు వస్తారు అనుకో మళ్ళీ ఇంత దూరం ఎందుకు అసలుకి వాళ్ళ దగ్గర ఇది అవుతా అయిపోతుంది కదా అని అంటే తెలియకుండా వచ్చిన ఆలోచన అది నా ఇన్నర్ నుంచి వచ్చిందో ఆ హయ సోల్ నుంచి వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో అది తెలియదు నాకు సో ఈ ఫ్లో వచ్చింది సో ఆల్రెడీ మనం అక్కడ ఎంటీ అయిపోయి రెడీగా ఉన్నాం కాబట్టి తలంపు రాగానే మాస్టర్స్ ఇంకా రెడీగా ఉంటారు కదా సో ఇలా అనుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ నా వర్క్ అంతా నేను చేసుకున్నాను అదంతా అయిపోయిన తర్వాత అదే సమయంలో రామ్రాజ్ సార్ వచ్చారనమాట హైదరాబాద్కి సో హైదరాబాద్కి వచ్చి అక్కడ సెంటర్లో అక్కడ కలవడం జరిగింది ఇదంతా అని తర్వాత మీరు ఎన్ని మాట్లాడుతున్నారు ఎన్ని చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు మేడం మీరు ప్రచారం చేయరు అంటే అమ్మ లేదు సార్ నేను ఇక్కడ నా ఉన్న లిమిట్స్లోనే చేస్తాను అంటే మీ లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ధ్యానంలో నేను ఆనందంగా ఉండొచ్చు అని నేను ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నానో యూ క్రియేట్ యూర్ ఓన్ రియాలిటీ అన్న జ్ఞానం తెలుసుకున్నానో అప్పటికి నా జీవితకాలం అయిపోయింది ఇట్ వాజ్ ఓవర్ సో నేను ఆ క్షణంలో అప్పుడు ఏమనిపించిందని అంటే అరే బుద్ధుడు గురించి అన్ని బుక్స్ చదవడం అవన్నీ చదువుతుంటే బుద్ధుడు అసలుకి ఎంత దివ్య జ్ఞానం అసలుకి ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ లెవెల్లో ఉన్నాడు సో బుద్ధుడు పుట్టిన ప్లేస్లో ఏ పర్సన్తోనైతే ఆ మ్యారేజ్ అయిందో అతను బీహార్ అనమాట సో బీహార్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎంత డివాస్టేటింగ్గా ఎంత దారుణంగా అతను ఉన్నాడంటే అసలు బీహార్ పరిస్థితి ఏంటి ఏ రకంగా అయిపోయింది నేను బీహార్లో వెళ్ళి ధ్యానం చెప్తాను అసలు ఏం తెలియదు నాకు కానీ అట్లా వచ్చింది నాకు లోపల నుండి నాకు ఆ ధైర్యం లేదు అసలు ఏ డోర్స్ లేవు క్లారిటీ లేదు హవైల్ గో అన్నది లేదు అంతరం నుంచి బీహార్లో నేను ధ్యానం చెప్తాను అని అనుకున్నాను ఇంకా అనుకున్న వెంటనే ఎప్పుడైతే మనము ఒక ఆత్మశుద్ధితో మనం అనుకుంటామో దానికి తప్ప అన్నీ కూడా క్రియేషన్ మనకు రెడీ అయిపోతుంది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ కాన్స్పైర్ అని ఆ విధంగా ఆ కాన్స్పిరేషన్ జరిగింది రామ్నాథ్ సార్ అక్కడికి హైదరాబాద్ రావడం అనేది సో అయితే నేను అన్నాను అనమాట సార్ ఇట్లా బీహార్ అని అంటే నా వాడు సార్ అదేంటి అని అంటే బీహార్ చేయడానికి ఇంకా సమయం ఉంది మేడం ఇప్పుడు కాదు పత్రి సార్ ఇప్పుడే కాదన్నారు దానికి సమయం పడుతుంది ముందు బీహార్ చేయాలంటే మనం నార్త్ ఇండియా మొత్తం అలా తిరిగి అక్కడంతా ఎనర్జీస్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ ఎనర్జీ అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి అప్పుడు మనకు అక్కడ వెళ్ళడానికి మనకు ఉంటుంది నవ్ ఇట్స్ వీ కెన్ నాట్ ఇప్పుడు సమయం లేదు అని అన్నారు ఓహో అంటే ముందు మొత్తం అది చేస్తే ఈ ప్లేస్ రెడీ అవుతుందా అయితే సరే సార్ అన్నాను సో మీరు నాతో కలిసి వర్క్ చేయొచ్చండి నేను వస్తాను అని అంటే ఒక హెసిటేషన్ ఎందుకనంటే అప్పటి వరకు ఎవరితో బయటతో వెళ్ళడం అనేది ఆ బయట లోకం ఎవరితో ఇంటరాక్షన్ అనేది నాకు లేదు ఎలా వెళ్తాను అన్న దాని గురించి నేనేం చెప్పలేదు అనమాట సో ఒకరోజు ఆయన సార్ని కలవడానికి ఎయిర్ఫోర్స్ రిజైన్ చేసి నేను ఇంకా కంప్లీట్గా నార్త్ ఇండియా కోసం నేను ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి అని నేను సార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను మీరు వస్తారా మేడం అన్నారు అంటే సరే నేను వస్తాను సార్ అని చెప్పేసి రామ్రాజ్ గారితో వెళ్ళాను సో ఈ లోపు కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను నాకు వర్క్ చేయడానికి నేను అక్కడ వెళ్ళాలంటే ఎవరైనా ఉండాలి నాకు కూడా అంటే నాకు ఒక టీమ్ కావాలి నేను వర్క్ చేయాలని ఉట్టుట్టిగా ఇట్స్ ఇన్నర్ టాక్ ఉండేది అంతే పత్రి సార్తో మా ఎప్పుడు ఇంకా నా మాటలన్నీ కూడా ఇట్స్ అ హయర్ టాక్ అనమాట ఓన్లీ పత్రి సార్తో డిస్కషన్ ఉండేది ఎనీథింగ్లో ఎనీథింగ్ హైర్ ఏదైనా ఆ పత్రి సార్తోనే మాట్లాడుకోవడం నాకు ఉండేది అనమాట సో ఆ రోజు నేను అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పారు సో ఈ మేడం ఇక్కడ మామూలుగా నా గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అయితే ఆ ఏంటి అని చెప్పేసి అన్నీ తర్వాత ఇలా ఉత్తర వార్తం అంతా మేము ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నాము ఈ మేడం కూడా వస్తాను అంటుందంటే ఓకే అండి అని చెప్పేసి సార్ అప్పుడు మౌనంలో ఉన్నారు సో రాసి ఇచ్చారు ఓకే యూ మీరు వెళ్ళి చేయండి అని చెప్పి ఆయనకి నార్త్ ఇండియా అంతా రామరాజులా కావాలి అని చెప్పేసి రాసి ఇచ్చారు సో సరే అయితే ఇంకా ఈ సార్ వర్క్ చేస్తున్నారు నేను ఇండిపెండెంట్గా వెళ్ళలేను ఈ లక్ష్యమే నా లక్ష్యం అనుకుని నేను వర్క్ చేస్తాను అని నేను ఆ మూమెంట్లో నేను ఫస్ట్గా లక్ష్యం ఇది అని ఒక క్లారిటీతో ఒక క్లోజర్కి వచ్చింది అనమాట దట్ ఐ వర్క్ ఫర్ నార్త్ ఇండియా అని చెప్పి సో ఆ ఇన్నోర్లో నేను అనుకున్నాను ఇది ఎలా ఉంది సో నన్ను ఫస్ట్ టైం భువనేశ్వర్కి వెళ్ళాను ప్రచారానికి ఫస్ట్ టైం మనం భువనేశ్వర్ వెళ్తున్నాం మేడం అన్నారు సరే అని వాణి మేడం కామేష
ఆ ఇన్నర్లో ఇంకా నావి కొన్ని బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫియర్ తెలియంది ఉందనమాట హిందీ అంటే ఒక నేను అన్నాను కానీ హిందీ అంటే కూడా కనెక్ట్ అయిపోయేదాని ఏ సఫరింగ్ అయితే నాకు ఉండిందో అది తెలియకుండా అది ఉండేదనమాట సో మైక్ ఇవ్వగానే నేను ఫ్రోజన్ అయిపోయి షివరింగ్ వచ్చేసింది నాకు అయ్యో నేను ఇంకా నేను ఇచ్చేసాను ఇంకా నేను ఇలా ఉంటే నేనేం ప్రచారం చేస్తాను నేను హిందీ నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఉండాలి అని చెప్పేసి అది అనుకున్నాను సో అప్పుడే మళ్ళీ పూరి కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా ప్రచారం చేసినప్పుడు అప్పుడు పూరిలో అక్కడ ధ్యాన మహాచక్రం జరిగింది ఇదంతా ఇప్పుడు జరగట్లేదు అని అన్నారు ఎందుకు జరగట్లేదంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ తర్వాత ట్వెల్త్ తర్వాత జరగట్లేదు అన్నారు సో అక్కడే నిలబడి ఇక్కడ ఆగిపోయిన వర్క్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఆ క్షణంలో ఇక్కడ మళ్ళీ ధ్యాన మహాచక్రం జరగాలి అని అనుకున్నా నేను అనుకునే అక్కడ నుంచి వచ్చేసాను సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక ప్యూర్ సోల్తో ఒక ప్యూర్ హార్ట్తో మనం అనుకుంటామో అది ఆటోమేటిక్గా దానికి పవర్ వచ్చి అది మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది మొన్న కటకుల సంగీత మహాధ్యాన మధ్యం జరిగినప్పుడు ఇట్ టుక్ సమ్ టైం అయితే సార్ అనుకోకుండా పూరిలో మనం ధ్యాన మహాచక్రం చేయాలని చెప్పేసి డేట్స్ ఇచ్చారు సో ఇలా అంటే ఆ మా వాక్కు వా క్షేత్రం అనేది ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది అనుకోవడము అలా జరగడం సో ఈ భువనేశ్వర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిషికేష్ వెళ్ళు అని వచ్చింది నాకు సో రిషికేష్ వెళ్ళానంటే రిషికేష్ అని నేను రిషికేష్కి ఎలా వెళ్తాను ఎవరు లేదు ఎవరితో వెళ్తాను అన్న కానీ నెక్స్ట్ డే అరుణజ్యోతి మేడం కాల్ చేశారు నాకు మేడం నేను రిషికేష్ వెళ్తున్నాను మీరు వస్తారా అని చెప్పేసి అన్నారు మేడం నాకు నిన్ననే ఇలా వచ్చింది ఎవరో ఒక కథను నాకు ఇలా చెప్పాడు రిషికేష్ వెళ్ళమని చెప్పి ఇది ఏంటి మేడం అని అంటే ఓకే సరే టికెట్స్ బుక్ చేయండి అన్నాను తను బుక్ చేసింది రిషికేష్ వెళ్ళాము అక్కడ అంత ప్రచారం అంటే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ పై పైన ప్రచారం ఉండేది అందరికీ ప్యాంప్లెట్స్ పంచడము చెప్పడము ఎవరైనా అగ్రీ అవుతే అక్కడ ప్రచారం చేయడం సో అక్కడ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఒక వంద మంది వచ్చారు అక్కడి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకో ఐదు వందల మంది వచ్చారు ఓవరాల్గా సో నేను ఇక్కడ ఉండి ధ్యానమ చక్రం అక్కడే జరిగితే బాగుండు అన్న దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ అక్కడ జరిగిందనమాట ఫస్ట్ క్రియేషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నార్త్ ఇండియన్స్ అంతా కూడా అక్కడ ఉండి ఆ గ్రూప్ మెడిటేషన్ పత్రిసార్ వచ్చి మార్నింగ్ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ మెడిటేషన్ చేయడం అది అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను జిందుకు వెళ్ళడం జరిగింది సో జిందు కూడా హర్యానా అని చెప్పేసి నాకు మెసేజ్ వచ్చింది హర్యానాలో ఎవరు తెలియదు ఏం లేదు నాకు ఎందుకు ఈ మెసేజ్ వస్తుంది వాట్ ఇస్ మీ లోపల వచ్చే మెసేజ్ ప్రకారం మీరు మూవ్ అవుతున్నారు యా అంటే ముందే మాస్టర్స్ ఇలా చెప్తారు ఆ సౌండ్ అది వినిపిస్తుంది అనమాట ఏదైనా దాన్ని కూడా నాకు ఏదైనా ఇప్పుడు నేను చదువుతాను కానీ నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయను నాకు ఆ క్లారిటీ రాదు ఇప్పుడు పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ఒకటే ఉంది అని అంటే నాకు వింటున్నాను కానీ అది అర్థం అవ్వట్లేదు సో అది నాకు మాస్టర్స్ వచ్చి నాకు అది ఆ కథ చూపించేంత వరకు నేను అది నాకు అర్థమయ్యేంత వరకు అది జరిగేది కాదనమాట సో ఇక్కడ నేను జిందుకు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరిగిందనంటే నా పాస్ట్ లైఫ్కి సంబంధించింది నేను ఒకటి ఆల్రెడీ అక్కడ ఉండింది కానీ అది అక్కడ అని నాకు తెలియదు సో నేను జిందుకు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఏమైందంటే సంగీత నెహరా మ్యామ్ ఇన్వైట్ చేశాను నన్ను సంగీత మ్యామ్ నెహరా మ్యామ్ ఇన్వైట్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎస్పీ అనమాట సో అక్కడ ఏదో వర్క్ జరగడం వల్ల అంత పోలీస్ అంతా కూడా పోలీస్ అంతా కూడా సెక్యూరిటీ ఉండి మొత్తం పోలీస్ వ్యాన్స్లో మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారు సో ముందు సెక్యూరిటీ వ్యాన్ వెనక సెక్యూరిటీ వ్యాన్ పెద్ద కారు మినిస్టర్ లెవెల్లో వెళ్తున్నారు మినిస్టర్ లెవెల్లో నేను అక్కడ తిరుగుతున్నాను అన్ని చోట్లకు తీసుకెళ్తున్నారు సో తెలియకుండా నేను రాగిని మ్యామ్ దేఖో ఆ మినిస్టర్ పనిగయ్యాను అనేది అంటే అని చెప్పేసి మామూలుగా నవ్వాను అవన్నిటికి తర్వాత ఆన్సర్స్ అవి నాకు వచ్చాయన్నమాట సో ఒక చోటుకి వెళ్ళి పాండుపిండరా అని ఒక చోటుకి వెళ్ళి అక్కడ ధ్యానం చేస్తున్నాము సో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తుంటే అక్కడ ఎవరు ఒక మాస్టర్ రెడీ అవుతారో నాకు అది కనిపించింది విజన్లో నాకు అతను ఎవరో తెలియదు అక్కడ అతను ఏం చేస్తాడో తెలియదు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఇతను ఇది ఇతను ఇది అన్నది నాకు అలా కనిపించింది ఓకే సో అట్లా ఇంకా నా పాస్ట్కి సంబంధించినవి కూడా నాకు అక్కడ ఇది ఆ ప్లేస్ అన్నది నాకు రివీల్ అయిందనమాట సో ఆ రివీల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ రియలైజేషన్ అయ్యి నేను ఒక స్టేట్లో ఉన్నాను అదే స్టేట్లో అదే రివల్యూషన్ సంగీత మ్యామ్కి కూడా జరిగింది సో ఆ ఇది ఇస్తే పైలే అంతకన్నా ముందు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అని అంటే అవును మ్యామ్ ఉన్నాను సో నాకు ఇలా అనిపించింది అని అంటే నాకు కూడా ఇలా అనిపించింది అని మేము ఇద్దరం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ నువ్వు చేయాల్సిన వర్క్ ఉంది అన్నది ఎప్పుడైతే మనం ఒక దానికి కారణమవుతామో ఒక డివాస్టేషన్కి ఒక
తల్లి కూడా ఉంటుంది కదా ఎఫెక్ట్ సో అది నేను దీన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి అన్నది అది ఆ రివల్యూషన్ సో మా నిద్రం కలిసి వర్క్ చేయాలన్నది అక్కడ మాకు రివల్యూషన్ వచ్చింది సో ఓకే నేను వర్క్ చేస్తాను అని అనుకున్నాను అది అయిపోయి అక్కడ వెళ్తుంటే ఈవెంట్ కోసం ఒక ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకోవడానికి మేము అందరం బ్యాండ్లో వెళ్తున్నాము అందరం కార్స్లో వెళ్తుంటే ఒక దగ్గర మా కార్ ఆగిపోయింది ఆగిపోతే వాళ్ళందరూ అలా చూస్తున్నారు చెక్ చేస్తున్నారు అంత లోపల అతను మేడం ఇదర్ ఇక్ ఆశ్రమ్ హే ఫారెస్ట్ మే ఇక్ ఆశ్రమ్ హే ఆశ్రమం ఉంది ఇక్కడ అని అన్నారు సో మనకు ఆశ్రమం అనగానే మనం రెడీ అయిపోతాం జాయింగే వెళ్దాం వెళ్దాము అని అంటే సరే అని చెప్పి అక్కడ అడవిల నుంచి అట్లా లోపల నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్తే అది భగవత్ భక్త ఆశ్రమం అనమాట సో అక్కడ వెళ్ళి ఎంటర్ అవుతూనే ఒక దగ్గర ఒక గోల్డెన్ లెటర్స్లో ఒక వర్డ్స్ రాసి ఉంది ఈ సమయంలో అంటే ఇప్పుడు ఏ సమయంలో అయితే ఉందో అప్పుడు లక్షల మంది సైనికులు ఆధ్యాత్మిక సైనికులు వచ్చి ఈ భూమిని స్వర్గం చేస్తారు అని చెప్పి అతను చెప్పాడని చెప్పేసి అక్కడ రాసి ఉంది సో అది ఎవరు మనమే పిరమిడ్ మాస్టర్స్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ సో వీర్ ఆల్ ద సోల్జర్స్ సోల్జర్స్ అండ్ వారియర్స్ ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ పాత్రని మనం అందరికీ చెప్పడానికి వచ్చిన సో అది చూడగానే వా అంటే దీని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పబడింది ఇక్కడ ఇతను ఎవరు అని అలా అని చూసేవారికి ఒక పెద్ద పిక్చర్ ఉంది అతను సెవెన్ ఫీట్ టాల్ ఉండేవాడంట అజాను బాహుడు సో అక్కడ ఫోటో ఉంటే నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి వైట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలో ఉంటే నిలబడి ఉంటే నేను అతనికి ఇక్కడికే వచ్చాను అయితే నేను ఎంత పొట్టిగా ఉన్నాను ఇతనికి అసలు ఇతను ఉంటే నేను ఇంత చిన్నగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి అతను ఇలా చూస్తున్నాను అది చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ధ్యానం చేద్దామండి తొందర తొందరగా అని అంటే సరే అని అక్కడ కూర్చున్నాం నేను కూర్చున్నానో లేదో టక్మని అతను నా ముందు వచ్చి కూర్చున్నాడు లైట్ రూపంలో ధ్యానంలో అంటే వెలుతు రూపంలో ఉన్నాడు అనమాట ఒక వైట్గా అలా ఉన్నాడు అయ్యో ఏంటి అని అప్పుడు నేను నా ఆలోచన చూడండి అరే నేను కూర్చుంటే నా హైట్కి ఎక్కువ పొడుగలేడు అని నేను అతను చూసి అనుకుంటున్నాను అనమాట అయితే నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేయని అన్నాడు అని 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 తర్వాత ఇక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేయి మూడు సార్లు అన్నాడు అంత లోపల వీళ్ళది ఓకే అని చెప్పేసి కళ్ళు అనకాని నేను కళ్ళు తెరిసాను ఏంటి నాకు ఇలా అనిపించింది ఇక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేయమంటున్నాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటూ పెద్ద హాల్ అది అలా నడుస్తూ నడుస్తూ అలా నడుస్తూ ఉండగానే ఇంకా లాస్ట్ గుమ్మం బయటికి అడుగు పెడుతున్నాను ఇంకా నా వల్ల కాలేదు భరించడం నేను ఇక్కడే ఉంటాను అన్నాను అంటే రామరాజుగారు అన్నారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసా ఇప్పుడు అడవిలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు మీకు ఫుడ్ ఉండదు ఏమి ఉండదు అన్ని అనిమల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం వచ్చాం కాబట్టి వీళ్ళని ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ ఉండదు అని చెప్పేసి అనగానే అక్కడ వేరే ఇంకొక అక్కడ ఆశ్రమంలో ఉండే అతను ఏంటి అని అంటే ఉంటా అంటుందని అంటే మేము ఏర్పాటు చేస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారు ఏర్పాటు చేస్తా అంటున్నారు కదా నేను ఉంటాను అంటే మరి మేము సాయంత్రం వరకు రాము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా అంటే ఏం పర్వాలేదు నేను ఉంటాను అన్నాను మొత్తం ఆ ఆశ్రమం అంతా దాంట్లో నేను ఉంటానని చెప్పి వీళ్ళు వదిలేసిన అని వెళ్ళిపోయారు ఇంకా నేను హ్యాపీగా వచ్చి నిజమా కాదా అసలు ఏంటి అని అనుకుని నేను ఉండిపోతున్నాను కానీ అందరు వెళ్ళిపోయాక ఒక ఒక అగాధం ఒక సైలెన్స్ అలా వచ్చి ముందు కూర్చున్నాను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వరకు కుదరలేదు నాకు ధ్యానం ఆ తర్వాత అలా అంత దిక్కులవన్నీ చూస్తూ అక్కడ ఉన్నవన్నీ చూస్తూ చూస్తూ ఇంకా అలా ధ్యానంలో కూర్చున్న కొంతసేపటికి ఒక అనూహ్యమైన ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది నా బాడీ ఐదు శరీరాలు అక్కడ పడి ఉన్నాయన్నమాట ఆ మాస్టర్ ఒక చిన్న రాయి మీద అతను కూర్చొని ఉన్నాడు పుల్లతో అక్కడ ఇలా గెలుకుతూ ఉన్నాడు అంత బూడిది ఉంది అక్కడ దాన్ని గెలుకుతున్నాడు నేను ఇక్కడ నిలబడి నా ఐదు శరీరాలను చూసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ బొడ్డ నుండి ఒక బ్లాక్ థ్రెడ్ పైకి వెళ్తుంది బ్లాక్ పొగ దీపం మారిపోతే ఉన్న పొగ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ అప్ అది పై నుంచి ఒక గోల్డెన్ లైట్ లాంటిది ధార నా లోపలికి వస్తుంది అన్ని శరీరాల్లో ఇది జరుగుతుంది అతను ఇలా ఇలా మట్టిని ఆ బొడిదిని అలా గెలుకుతూ నా శరీరాలను చూస్తున్నాడు మళ్ళీ అలా తల ఉంచే ఉన్నాడు నేనేమో ఏంటి నేను చనిపోయాను ఇన్ని ఎలా ఉన్నాను అని అక్కడ డ్రీమ్లో అనుకుంటున్నాను సో ఆ సమయంలో నాకు ఇంకా ఏమేమో కూడా కనిపించాయి జరిగేవి జరగబోయి ఇవంతా కూడా నాకు ఎరుకలోకి రాలేదు అది బట్ ఐ రిమెంబర్ ఏమేమో కనిపించాయి అంటే ఆ క్లన్సింగ్ అది జరిగింది అనమాట ఆ చూపించడం జరిగింది ఇదంతా అయిపోయాక లెవెన్ నుంచి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు నేను మెడిటేషన్ చేశాను డీప్ స్టేట్లో సో వీళ్ళు రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు నాకు కాల్ వచ్చింది మేడం మీరు రిటర్న్ వస్తున్నా మీరు రెడీగా ఉండండి కానీ దెన్ ఐ ఓపెన్ మై ఐస్ ఇంకా వాళ్ళు అక్కడికి రాగానే నేను కూడా హాల్లో నుంచి బయటికి వెళ్తూ ఉండగానే హాల్లో వెనకాల అతను కూర్చునే ఉన్నాడు మేడం మీరు మీకు
టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అయ్యో నేను ఎలా చెప్పాలి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎలా షేర్ చేయాలి వీళ్ళతో అని చెప్పి అనుకుంటే అడుగుతున్నారు అరే అడుగుతున్నారు కదా ఇంకా ఇదే ఉంది నాకు ఇంకే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని షేర్ చేశాను వాళ్ళతో అదంతా చెప్పి నాకు ఇట్లా వచ్చింది సమజ్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే అక్కడ ఒక నైంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వ్యక్తి ఉన్నాడు అనమాట ఆ ఆశ్రమంకి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ అతను పెద్ద ఆయన అతను వాళ్ళ వారసత్వంలో అది ఉంది అక్కడ సో అతను ఏమన్నాడు అనంటే ఈ గురూజీ ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో అప్పుడు సాధన చేసేవాడంట సాధన చేసి ఆ శరీరాలని అలా బయటికి తీసి ఈస్ట్ డూ అంత క్లెన్స్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ శరీరాలు అన్నిటిని కూడా మళ్ళీ అది జాయిన్ చేసే సాధన అతను చేసేవాడంట సో ఒకసారి అతను అదే సాధన చేస్తున్నప్పుడు అన్న శిష్యుడు ఫ్రూట్స్ తేయడానికి వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చే వరకు తన అన్నీ అలా పడి ఉండడం చూసి భయపడి గురువుని ఎవరు చంపేశారని పరిగెట్టారంట వెళ్ళి ఊర్లోకి వెళ్ళి అందరిని పట్టుకొచ్చే వరకు తను మళ్ళీ నార్మల్గా కూర్చున్నాడంట సో అది అందరి ఆ కర్మలు అవన్నీ తీసుకునేదంత కూడా ఆ క్లెన్సింగ్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు చేస్తారు అనేది అక్కడ చెప్పారనమాట ఇది జరిగేది అని చెప్పేసి అన్నాడు ఎప్పుడైతే అతను చెప్పాడు అప్పుడు నాకు ఐ వాజ్ షాక్డ్ అనమాట అంటే నాకు జరిగిన ఆ డివైన్ ప్రాసెస్ నాకు అర్థమైంది అంటే ఆ ఐదు శరీరాలు ఏవైతే మనవి ఉంటాయో సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ బాడీ ఆల్రెడీ అది ప్యూర్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ బాడీసే మన సంస్కారాలు మన కార్మికులు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట సో నేను నా శరీరాన్ని రకరకాలుగా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్గా మాస్టర్స్ నన్ను నేను చేయాల్సిన వర్క్కి నన్ను రెడీ చేస్తారనమాట సో అక్కడ నా బాడీస్ అంతా కూడా క్లెన్స్ చేయబడింది అన్నది నాకు అర్థమైంది సో అప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఇంకా రివల్యూషన్స్ అంటే ఇది జరగబోతుంది ఇక్కడ వెళ్ళాలి ఇది చేయాలి ఇక్కడ ఇది చేయాలి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళగానే అక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ఉండడం ఉందా మనం దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయడము క్లియర్ చేయడం అంటే అక్కడ నేను కాదు అది సెన్స్ అవుతుంది అంతే నేను జస్ట్ అవైలబుల్ ఉంటాను మాస్టర్స్ మన త్రూ అక్కడ ఆ వర్క్ జరుగుతుంది ఆ ఎనర్జీ మనకు వాళ్ళు మాస్టర్స్ ఇస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళే ఆ వర్క్ చేసుకుంటారు ఓన్లీ మనం అవైలబుల్ ఉండాలి అనమాట సో ఇలాంటి డివైన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎన్నో ఆ దివ్య శరీరంగా మారడము వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ వర్క్ అయితే ఉందో దానికి వాళ్ళు నన్ను రెడీ చేసుకుంటున్నారు రెడీ చేసుకొని నన్ను ఆ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట సో నేను చేసేదాన్ని ఒకటి ఓన్లీ జస్ట్ ఐ హ్ సరెండర్ టు ది పాత్ నేను అవైలబుల్ ఉన్నాను నాకు తెలియదు నేను ఏం చేయాలో కానీ నేను ఈ వర్క్ చేస్తాను అద్భుతమైన అనుభవం చాలా యూజ్ ఆఫ్ మీ మాస్టర్స్ అవైలబుల్ చాలా బాగా చెప్పారు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఆ వ్యక్తికి ప్రాపంచిక జీవితంలో అయితే గురువులు ఉంటారు సైన్స్ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ నేర్పించే గురువులు ఉంటారు అలాగే మన స్పిరిచువాలిటీలో కూడా ఆధ్యాత్మికతలో కూడా గురువులు ఉంటారు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో గురువు ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళకు గైడెన్స్ అందుతూ ఉంటుంది అలా మీ జీవితంలో మీకు పత్రిజీ ద్వారా ఎలాంటి గైడెన్స్ అందింది మనతోనే ఉంటాడు మన గురువు నేను చెప్పాను కదా గురువుని చూసిన క్షణమే ఆ వర్ణస్లో ఫీల్ అయ్యానని జనరల్గా వేరే మాస్టర్స్ అందరినీ చూస్తే పత్రి సార్తో తిరుగుతూ ఉంటారు ఆయనతోనే తింటారు ఆయనతోనే ఉంటారు సాయి కుమార్ రెడ్డి సార్ వీళ్ళందరూ కూడా సార్తో పాటు తిరుగుతుంటారు వా ఆఫ్ ద సోలాకి అన్న ఫీల్ నాకు స్టార్టింగ్లో ఉండేది అయితే నాతో నా గురువు ఎలా అంటే ఎప్పటికీ ఆస్ట్రల్గా నాతోనే ఉంటాడు ఏదైనా జరుగుతుంది అని అంటే అక్కడ నేనేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా సార్ వచ్చి సెట్ చేస్తారనమాట సో బ్లాంక్ మైండ్ గురించి చెప్పాను ఈ వర్క్ అంతా కూడా చేయించేది నన్ను వెళ్ళేది పంపించేది ఇదంతా కూడా పత్రిజే చేస్తున్నారు నాతో ఆస్ట్రల్గా ఈజ్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్నో ఉంటాయి అంటే ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి సో నన్ను ఎలా చూసుకుంటారంటే పత్రిజీ అసలు లగ్జరీనే ఉంటుంది కంఫర్టే ఉంటుంది ఇలా నన్ను ఇలా తీసుకొని అంతే కేర్ఫుల్గా నన్ను జాగ్రత్తగా ఆ ప్లేస్లో పెడతారనమాట నేను ఒక మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ ప్రచారం దగ్గర వెళ్ళడం కానీ అంటే మన ఫిజికల్లో భౌతికంగా మనకు మన తల్లి మనల్ని ఎలా కేర్ తీసుకుంటుందో ఎప్పుడైతే మనం ఎన్లైటన్ అవుతామో మదర్ ఆఫ్ ద బీయింగ్ విల్ బీఆ గురు ఈ బీయింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆత్మ ఏదైతే ఉందో దానికి మదర్ ఆ గురువు అవుతాడు సో ఆ ఎనర్జెటిక్ కనెక్షన్లో హీజ్ ఆల్వేస్ ప్రతి అడుగున నవన్నీ సరే చూసుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ నా ఆధ్యాత్మిక దాంట్లో ఒక ఒక విషయం కూడా నేను చెప్పాలి స్టార్టింగ్ ఇదంతా దాంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా ఈ హై స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాను అందరికీ ధ్యానం నేర్పిస్తున్నాను లేడీస్కి అందరు కూడా హ్యాపీగా ఉందంటున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు అయితే 
ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు నేను కంప్లీట్గా నేను సిక్ అయిపోయాను అనమాట సిక్ అయిపోయి నాకు ఫోర్టీన్ కేజెస్ తగ్గిపోయి ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ లాంగ్ హెయిర్ థిక్ హెయిర్ అంత భయంకరంగా ఫోర్టీన్ కేజెస్ తగ్గిపోతే ఎలా అయిపోతాం అలా అయిపోయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జరిగింది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్లో సో అప్పుడు సడన్గా నేను నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను అందరికీ ధ్యానం చేపిస్తున్నాను ఎన్నో హీల్ చేసుకున్నాను సో ఇదేంటి నాకు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది నాకు ఒకటి ఉండేది సో అలా ఇలా ఉండి లాస్ట్ ఎలా అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా ఏ ఇంత వెయిట్ తగ్గిపోయావు నీకు ఇట్లా అవుతుంది ఏంటి అయిపోయింది నీకు ఏం వచ్చింది నీకు నీకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందో నీకు షుగర్ వచ్చిందా నీకు క్యాన్సర్ వచ్చిందా అని చెప్పేసి అన్న రోజులు కూడా నేను అనమాట అయితే ఓహో నాకు ఇలానేమో అని అనుకున్నాను సో ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్గా త్రోట్లో ప్రాబ్లం వచ్చి ఈ త్రోట్ అంతా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది హైపర్ సిక్రీషన్ అయింది అనమాట థైరాయిడ్ క్లాంట్ సో అయ్యి నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను ఏమీ తినలేదు ఓన్లీ రాగి జావని జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా అంటే ఫుల్ డేలో ఒక కప్ మాత్రమే తాగేదాన్ని మా పాపకు కావాల్సినవి నేను చూసుకునేదాన్ని అంత ఉండేది కానీ మాట్లాడడానికి మాత్రం నాకు వచ్చేది కాదు మొత్తం ఇలా అయిపోయి నేను హారబుల్ స్టేట్లో నేను ఉన్నాను అనమాట సో ఎందుకు అన్న ప్రశ్న అదే సమయంలో డాక్టర్ జీకే గారు వచ్చారు సో డీకే జీకే గారు వస్తే అప్పుడు జీకే సార్తో మాట్లాడుతూ కౌన్సిలింగ్లో ఏంటి మేడం ఏంటి అని అంటే సార్ ఇంకా అయిపోయింది సార్ నా టైమ్ నేను చనిపోతున్నాను ఇంకా నేను పైలో కలకి వెళ్ళి నేను వర్క్ చేస్తాను అని అన్నాను సో అదేంటి మేడం ఇక్కడే ఉండి మీరు వర్క్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఆహా లేదు సార్ అని అంటే సో ఓకే మీకు ఏం కాదు మీకు అవన్నీ ఏం కాదు మీరు ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేయించాను అంటే నేను టెస్ట్ చేయించాను నేను మందులు వేసుకోను అన్నాను సో అతను ఫోర్స్గా అన్నాడు అనమాట మీరు వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి సో అప్పుడు అది హైపర్ థైరాయిడ్ అని అది డిస్టార్టెడ్ స్టేట్లో ఫైవ్ డేస్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాము మీకు చెప్పలేము మీరు ఫైవ్ డేస్ వరకు మీరు ఉంటారో పోతారు కూడా మేము చెప్పలేము అని అన్నాడు మీరు ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి డాక్టర్ వాజ్ షాక్డ్ అనమాట సో హైపో ఏమో లావ్ అయిపోతారు హైపర్ ఏమో సన్నగా అయిపోతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సిక్రేషన్స్ వల్ల ఇదంతా పొక్కిపోయి నాకు ఆహారం లోపలికి వెళ్ళట్లేదు సో ఆ సమయంలో నేను ఇంకా నాది అయిపోతుంది అనుకొని నాకున్నవన్నీ కూడా నేను చాలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి మా పాపని అప్పగింతలు ఇవన్నీ కూడా నేను కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయాను అధిక ఆత్మ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వల్ల అంటే ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతాము డెత్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే అన్న లెవెల్లో అనమాట సో ఆ సమయంలో అప్పుడే జీకే సార్ ఒక నంబర్ ఇచ్చి మేడం వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేయండి అని అన్నారు నేను ఆల్రెడీ సేతు దాంట్లో కౌన్సిలర్గా ట్రైన్ అయి ఉన్నాను అనమాట సో కౌన్సిల్ చేయండి మీరు ఏం మాట్లాడదామతోని జస్ట్ కౌన్సిల్ చేయండి ప్రిపేర్ చేయండి అని షీ వాజ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దట్ లేడీ నాలుగవ స్టేజ్ ఉంది క్యాన్సర్ తనది తను కాల్ చేసింది అనమాట కాల్ చేస్తే ఫోన్ చే కానీ అసలుకి హెవీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్ తనకి సో హారబుల్ అయిన గొంతు భయంకరంగా మాట్లాడలేదు దమ్ వస్తుంది గసగస ఇంకా అప్పుడు నేను ఆమెతో ఏంటి అని అంటే ఊరేగించే మాటలు డెత్కి ప్రిపేర్ చేసే కౌన్సిలింగ్ లాంటి మాటలు నేను మాట్లాడాలి సో తనతో ఆ రోజంతా మాట్లాడాను సో ఇట్లా నీళ్ళు తాగుతూ స్పూన్తో తాగుతూ మాట్లాడాను ఫస్ట్ డే అయిపోయింది ఫస్ట్ డే ఎండింగ్ వరకు మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయింది బాగా మాట్లాడుతుంది సెకండ్ డే కూడా తనతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశాను షీ వాజ్ హ్యాపీ లాఫింగ్ వాళ్ళ హస్బెండ్తో మాట్లాడాను లేదు మీరు ఇలా ఎలా ఉండండి ఏం కాదు అని చెప్పేసి తనంతా ప్రిపేర్ చేశాను బాగా రెడీగా నాకు కొంచెం జ్ఞానంతో డెత్కి రెడీ చేశాను తనని ఇది పర్మనెంట్ కాదు అది ఇది అనుకుంటా లాగా సో థర్డ్ డే రోజు ఇంకా ఆ రోజు ఏమి థర్డ్ డే రోజు ఏమైందంటే సెకండ్ డే రోజు నేను పడుకొని పాపని స్కూల్కి వ్యాన్ ఎక్కి చేసి వచ్చి ఇంకా నా డ్యూటీ తనకు కాల్ చేయాలన్నమాట ఆల్రెడీ తను మెస్కోవాలి ఉంది అందులో అరే తను కాల్ చేసిందని చెప్పి నేను కాల్ చేస్తాను అయితే తను రాగిని జీ మై జీనా చాతీహు అని అనేది నాకు షాక్ ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ డాక్టర్ వెళ్ళిపోమన్నారు ఆమె చనిపోవడానికి నేను ఆమెను రెడీ చేస్తుంటే ఈరోజు ఈమె కాల్ చేసి నేను బ్రతకాలని అంటుంది నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి నేను ఒక నిమిషం ఆగిపోయి తర్వాత వెంటనే రీల్ తిప్పాను అప్పటి వరకు సేతు విజ్ఞానము యో క్రియేటర్ ఓన్ రియాలిటీ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నా ముందుకు తీసుకొచ్చి కొత్త పాఠం స్టార్ట్ చేశాను చనిపోవడానికి రెడీ చేసింది మీరే మళ్ళీ బతికించడానికి ప్రిపరేషన్కి రెడీ చేసేది మీరే యా కొత్త స్క్రీన్ ప్లే స్టార్ట్ అయింది ఈ జ్ఞానం అదే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానంతో నహి అని చెప్పేసి రోగం మనల్ని ప పట్టుకోలేదు మనమే దాన్ని పట్టుకొని ఉన్నామని తనకు చెప్తున్నాను అని చెప్పి తను చెప్
నువ్వు చనిపోవాలి అనుకునేంత వరకు నువ్వు చావలేవు ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు లివ్ నువ్వు బ్రతకచ్చు ఆత్మకి చావులేదు అది అంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి నువ్వు ఆత్మవి నువ్వు శరీరానివి కాదు అని చెప్పి నేను తనకు చెప్తున్నా అనమాట సో అప్పుడు ఇది నీకు అని నాకు వినిపించింది అప్పటి వరకు నేను ఆత్మ 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 అనుకుంటే క్లాసులు చెప్తున్నాను తీరి చెప్తున్నాను ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అనమాట ఆహా ఇది అని తెలుసు వీఆర్ దస్ అని తెలుసు కానీ అనుభవపూర్వకంగా నేను దాన్ని తెలుసుకోలేదు సో ఇది నీకు అని నువ్వు ఆత్మవి అని ఇది నీకు అని ఒక సౌండ్ వినిపించినప్పుడు ఒక తెలియని ఒక ఎనర్జీ నా లోపలికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను నేను ఆ మూమెంట్లో దెన్ థర్డ్ తనకు నువ్వు బ్రతికున్నావు అనుకో నువ్వు ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటావు అందరికీ చెప్తావు సి ఇది ఇది దీనివల్ల నేను ఇలా బాగా చేసుకున్నాను నేను ఇలా బాగా అయ్యాను ఎంతో మందికి నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటావు సో యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఈజీ అని చెప్పి నువ్వు బ్రతకాలనుకునేది కూడా నువ్వు ఒక క్షణంలోనే నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇంతమందికి నువ్వు ఉపయోగపడచ్చు బీయింగ్ అవ్వ మన అనగానే దిస్ ఈజ్ ఫార్ యూ అని ఎండర్ నుంచి ఒక వాయిస్ అనిపించింది నాకు అరే ఎవరు ఇది అని నేను ఇలా అనుకుంటున్నాయి తనతో బాగా మాట్లాడి తనకు అన్నీ చెప్పాను నువ్వు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయి నువ్వు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయి ఇలా ఉండి ఇలా ఉండి నువ్వు చిటికలో బాగా అయిపోతావు అనుకుంటూ తనకు చెప్పి ఆ ఫోన్ పెట్టేసి ఆ రోజు అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు నైట్ ఈమెకి ఇంకేం చెప్పాలి నేను నెక్స్ట్ అసలు నిద్ర లేదు నాకు ఆ కుంటలని యాక్టివేట్ అయిపోతే ఇలా మనం కళ్ళు తెరిచిపోయి ఉంటాము అసలు నిద్ర లేదు ఇది చెప్తాం అది చెప్తాం అది చెప్తాం ఇది చెప్తాం రాస్తున్నాను ఇది చెప్తా అనుకుంటూ ఇంకా నైట్ అంతా ఉండి ఎప్పుడు తెల్లాడతాను నేను పాపని టకటక స్కూల్కి పంపించేసి దాన్ని మనం ఫోన్ పట్టుకున్నాను సో దీనికన్నా ముందు ఒక మెరకలు జరిగింది మార్నింగ్ లెవ్వగానే టీ అలవాటు సో ఈ కాలంలో ఏం చేసేదానంటే టీ చేసి దాన్ని సోసర్లో పోసుకొని చల్లగా చేసుకొని అలా గుట్టుకుంటాను జస్ట్ అట్లా హాఫ్ కప్ కష్టపడి అంటే అలవాటు కదా తాగడం అలా తాగేదాన్ని బికాస్ అసలు దిగేది కాదు ఇక్కడ సో ఆ రోజు నేను అలా అలా టీ పెట్టాను కప్లో పోసుకున్నాను టకటక తాగేశాను సో హాఫ్ కప్పు తాగాక నాకు తెలిసింది నేను వేడి వేడి టీ తాగాను అని చెప్పి నేను షాక్ అయ్యాను అదేంటి నేను వేడి టీ తాగాను అని చెప్పి మళ్ళీ పోసుకున్నాను మళ్ళీ పోసుకొని మళ్ళీ తాగితే అసలు ఏమీ లేదు నార్మల్గా మనం టీ తాగితే మన గొంత ఎలా హాయిగా ఉంటుందో అలా ఉందన్నమాట ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళీ కొంచెం టీని వేడి చేసుకొని మళ్ళీ పోసుకొని అరే ఏంటి అసలుకి ఈరోజు మంచిగా అయిపోయినట్టుంది నా గొంతు ఈరోజు అనుకుంటూ నేను వచ్చేసి అద్దం ముందు నా ఫేస్ చూసుకున్నాను అండి సో అద్దం ముందు ఒక తెలియని ఒక మెరుపు ఫేస్లో ఐజ్ షైన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఒక 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 బ్యూటిఫుల్నెస్ కనిపిస్తుంది అనమాట హ్యాపీగా ఉంటే ఉండేది ఇంకా పాప పంపించే హడావిడిలో తనని వానెక్కిచ్చేసాను నేను వచ్చి కాల్ చేశాను తనకి తానియాకి సో తానియాకి కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్గా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది మళ్ళీ పనులు చేసుకొని మళ్ళీ కాల్ చేశాను మళ్ళీ పనులు చేసుకొని కాల్ చేశాను త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు కాల్ చేస్తూనే ఉన్నాను త్రీ ఓ క్లాక్కి కూర్చొని అరే ఏంటి అని చెప్పి అనుకొని సైలెంట్గా అలా కూర్చొని అసలు ఏంటి అని నేను ప్రశ్నించుకున్నాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ హీల్డ్ అని మాస్టర్స్ తానియాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు నాకు ఈ అనుభవం జరగడానికి కానీ ఆత్మ స్థితిని ఎరిగి ఆత్మ అనుభవం పొందడానికి కానీ ఆ తానియాని ఉపయోగించుకున్నారు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయితే కానెక్ట్ కనెక్ట్ లేదు అసలుకి ఆ టూ టూ నంబర్స్ కూడా నాట్ వర్కింగ్ అనమాట అంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉన్నాయి ఇంకా ఎంతో కాలం వరకు అసలు నాకు తెలియదు తనకి ఏమైందో సో ఆ మూమెంట్లో నాకు ఇట్ వాస్ ద మాస్టర్స్ అది ఏర్పాటు చేశారు అంటే తానియా పోతూ పోతూ నాకు ఈ పాఠం తను చనిపోతూ నాకు ఈ పాఠం నేర్పించి వెళ్ళింది చనిపోయిందా తను అంటే తర్వాత తెలిసింది నేను మళ్ళీ మొన్న టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను ధ్యాన ధ్యాన ప్రచారానికి రాయ్పూర్ వెళ్ళాను సో నేను ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ రాయ్పూర్ నుంచి తానియా అని నేను చెప్తున్నప్పుడు అరే తానియా హమారి ఇక్కడే ఉండింది తను తను క్యాన్సర్తో సఫర్ అయింది తను హాస్పిటల్లో కానీ ఫోర్త్ స్టేజ్ అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ అదే రోజు తను చనిపోయింది అని చెప్పేసి అప్పుడు అంటే నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జరిగితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఆన్సర్ దొరికింది దట్ షీ డైడ్ అని సో నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఓకే తానియా బతికిందో ఏమో తెలియదు కానీ మాస్టర్స్ ఉపయోగించుకున్నారు నాకు ఈ జ్ఞానం అందించడానికి అని నేను కంప్లీట్గా హీల్ అయిపోయాను సో అప్పటి నుంచి ఐ అండర్స్టాండ్ ద సోల్ ఫీలింగ్ ఆ ఆత్మస్థితి అనేది అని ఇంకా నేను పట్టేసుకున్నాను ఎస్ వాట్ ఐఆమ్ అన్న స్టేట్లో నేను ఉండడం తానియా మేడంని ఇంటర్వ్యూ చే తనను కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ మీరు హీల్ అయ్యారు నేను హీల
డాక్టర్ జీకే గారు ఎక్కడ ఉన్నారో కానీ సో అతను ఆ సార్ జీకే సార్తో ఇంకొక డివైన్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ ఈరోజు నేను ఈ సార్ అన్నన్స్లో ఉన్నానంటే ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ అండి అలాగే మాట్లాడిన తర్వాత నా ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అనేది జీకే సార్కి చాలా ఇష్టం మెసేజ్ టైప్ చేసే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను జస్ట్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అతను చెప్పినప్పుడు నేను మీకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను అన్నాడు అంత సీనియర్ మాస్టర్ ఎందుకు నాకు కాల్ చేస్తారులే అనుకుంటే నేను ట్రెక్కింగ్లో ఉన్నాను అని చెప్పి ట్రెక్కింగ్ నుంచి మెసేజ్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత బ్యాక్ వచ్చి ఈ కాల్డ్ మీ వెళ్తూ వెళ్తూ నా నంబర్ ఇచ్చాను అరే అంటే ఏంటి ఎంత కమిట్మెంట్ ఎంత హౌ విల్ హౌ కెన్ ఇట్ హ్యాపెన్ అంటే అంత సీనియర్ మాస్టర్కి నిన్నల గుర్తుంటాను నాకు కాల్ చేస్తానని చేశాడు అన్న ఒక ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా మీకేం అనిపించినా నాకు మెసేజ్ చేయండి అని అంటే సో దిస్ ఇస్ బాట్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ బాట్ అని అని చెప్పి నేను అన్నీ చెప్పేదాన్ని సో మ్యారేజ్ ఇదంతా కూడా జరిగినప్పుడు అది ఇంకా ఫ్రోజన్ అయ్యి ఉంది మీలో యూ నీడ్ టు రిలీజ్ ఇట్ అని చెప్పి ఆ కొన్ని ప్రాసెస్ చెప్పారు బట్ ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎందుకు అన్న కారణాలు అతను నాకు చెప్పాడు అనమాట ఈ విషయంలో మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ అప్ అయ్యేది ఉంది అని అన్న తర్వాత ఇంకొక మాట ఏం చెప్పాడని అంటే మీరు అంత నాలెడ్జ్ అంతా నేర్చుకున్నారు మేడం ఒక్కటి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది అన్నారు యూ నీడ్ టు సరెండర్ అన్నారు అంటే ఏంటి సార్ అని అన్నాను అంటే సరెండర్ అంటే అంతా నేనే అనుకుంటున్నాను అంటే ఆబ్వియస్లీ సార్ ఇట్ ఈస్ మీ ఓన్లీ నా ఇంటిలో ప్రతి ఒక్క రూపాయిని నేనే సంపాదిస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ మీ యూజ్ అర్నింగ్ నా ఇంట్లో ఉన్న స్పూన్ నుంచి అన్నదంతా కూడా నా కూతురికి నాకు కావాల్సిందంతా కూడా నాదే నేను సంపాదిస్తేనే వస్తుంది ఇఫ్ ఐ సెట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ నేనే కదా సార్ అన్నాను సో అది మీరు ఫిజికల్ లెవెల్లో అంటున్నారు సో స్పిరిచువల్ లెవెల్లో దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఉంటుంది ఆ సరెండరన్స్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి అని అన్నారు సో ముందు నుంచి నేను ఒక బెస్ట్ స్టూడెంట్ని ఐ రియలీ థ్యాంక్ మై సెల్ఫ్ ఫర్దర్స్ సో సరెండర్ ఏంటిది అని దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేయడం కాంటెంప్లేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను దాన్ని విశ్లేషించడం స్టార్ట్ చేశాను బుక్స్ చదివాను ద సరెండర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అదని గురుండర్కి సర సరెండర్ బాగా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓకే వదలాలి అన్నారు కదా అని సో ఇండర్ నుంచి నాకు మాస్టర్స్ మీరు ఈ వర్క్ అంతా వదిలేయాలి అని చెప్పేసి జాబ్ చేయొద్దు అని నాకు వచ్చేది అనమాట జాబ్ చేయొద్దు అని అంటే ఎలా నేను వదలడం నాకు పాసిబుల్ కాదు బికాస్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ఫ్యామిలీ సో పాసిబుల్ కాదు ఎలా నేను వదులుతాను అని చెప్పేసి నేను వదలలేదు మాస్టర్స్ నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ నాట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అని నో ఐఎమ్ నాట్ రెడీ అని చెప్పి నేను నేను లేనమాట సో ఎప్పుడైతే నేను అలా లేనో ఇవన్నీ నాకు క్రియేట్ అయ్యాయి ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ అని అన్వాంటెడ్గా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి సంతకం పెట్టడం వల్ల అమౌంట్ నేను అబ్లికేషన్లో పడడము అలా 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 ఒక హారబుల్ దాంట్లో నేను ఎరుకుండిపోయాను అనమాట సో అక్కడ నా ప్రమేయం లేదు దస్ నథింగ్ మీ బట్ అదంతా కూడా ఒక ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఆ సమయంలోనే జీకేస్ రావడము ఇదంతా జరిగింది సో అప్పుడు నేను ఒక్క సమయం వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేస్తూ 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 నేను ఒకరోజు కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే మాస్టర్స్ ఐఎమ్ హియర్ అస్ సార్ నేను సరెండర్ అవ్వడానికి నేను రెడీ ఉన్నాను సో సరెండర్ అంటే ఉట్టి మాటలతో కాదు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ నేను అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చినా కానీ ఏమి లేకుండా అయినా ఏమి అయినా సరే అన్నిటిని కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తూ అన్నిటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ నేను ఈ పరీక్షకు నేను రెడీగా ఉన్నాను ఐఎమ్ సరెండరింగ్ టు యూ యూ టేక్ కేర్ అయితే ఇక్కడ నా కూతుర్ని నేను తీసుకొచ్చాను సో నా బాధ్యత ఉంది సో అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి దాని సంగతి మీరు చూసుకోండి ఇక నా సంగత నేను నేను కాదు నేను మీరు ఐఎమ్ గివింగ్ అప్ మై సెల్ఫ్ టు యూ అని హయ్యర్ మాస్టర్స్కి ఇట్స్ నాట్ సరెండరింగ్ టు ఇంకెవరికో మన సంబంధించిన కాదు అదే హయ్యర్ మాస్టర్స్కి నేను ఐఎమ్ సరెండరింగ్ టు యూ అని చెప్పి నేను చెప్పాను అనమాట సో ఆ మూమెంట్ నుంచే నేను ఆ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆ ప్రచారానికి రావడం ఇదంతా కూడా జరగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రాగిని అంటే సరెండర్ సరెండర్ అంటే రాగిని ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ నేను నేను కానే కాదు నా ద్వారా వర్క్ జరగబడుతుంది సో ఇదన్నిటికీ కారణం పత్రి సారే సో నేను అంటే సార్ ఇది చేయి అది చేయని నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు వాళ్ళందరికీ చెప్తుంటే నాకు చెప్పాలి అని అనుకుంటాను కానీ నాకు ఇండియన్ నుంచి ఇది చేయని చెప్తుంది నేను ఇది చేస్తాను సార్ వెళ్ళిన తర్వాత సో నేను ఇది చేశాను మీరు హ్యా
అంతే ఇంకా నేను వస్తాను సో ఆ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు లేదు నాకు సార్కి ఏదేదో జరుగుతుంటాయి ఎన్నో విషయాల్లో కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు ఉండేవి అనమాట ఇది ఎందుకు ఇలా ఇది ఎందుకు ఇలా అంతకుముందు నేను అందరినీ వదిలేశాను కానీ ఇక్కడ ఆహా ఇది ఇలా నా ఎందుకు ఇలా దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ప్రయత్నిస్తూ నా ఎనర్జీని పెంచుకుంటూ నా ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చుకుంటూ దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఆ వన్నస్లో ఉన్నాను ఎప్పుడు ఆ గ్యాప్ లేదు నాకు మన పత్రిజీకి ఆ గ్యాప్ లేదన్నమాట సో పత్రి సార్ ఇలా అన్నాడు అని అంటే ప్యారబల్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఇప్పుడు కొందరికి ఏం చెప్తాడు మ్యారేజే అంతా అంటాడు కొందరికి మ్యారేజ్ అంతా యూ షుడ్ కమ్అట్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ అని అంటాడు సో ఇదెందుకు చెప్తున్నాడో రైట్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది ఇదెందుకు చెప్తున్నాడో రైట్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది ఆ క్లారిటీ అనమాట ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అర్థమవడం ఆ కరెక్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేసుకునే ఆ స్టేట్ అనేది నేను తెలుసుకున్నాను రీసెంట్గా కూడా మీరు సిక్ అయ్యారనుకుంటాను ఈ జనవరిలోనే అది ఓకే జనవరిలోనే సో అంతకుముందు అంతా ఈ వర్క్ అంతా అయ్యాక ఈ ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఇదంతా అయిన తర్వాత నాకు ఇంకా వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నార్త్ ఇండియాకు వెళ్ళాలి అని అంటే కొన్ని అబ్లిగేషన్స్ వచ్చాయన్నమాట సో ఇంకా అయిపోయింది నేను నార్త్ ఇండియా చేయాల్సిన వర్క్ అయిపోయింది కదా రిపీట్ అవుతున్నాయి ఇంకా ఇదే సో ఇక్కడ నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్ మై బాడీ నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేను వర్క్ చేస్తాను మీరు ఏంది మేడం మాట్లాడుతుంటే పైకి పోతా అంటారు మాస్టర్స్తోనే ఇప్పుడు ఇప్పుడంతా మాస్టర్స్తో అనమాట ఓకే సో చాలామంది మా అపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మేము ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్తా అని చెప్తుంటారు మామూలుగా అట్లాగా మీరేమో మాట్లాడితే పైకి వెళ్తా పైకి వెళ్తా పైకి వెళ్తా అంటారు అయితే ఈ మాస్టర్స్తో ఇంటరాక్షన్ అవుతూ మెసేజెస్ తీసుకుంటూ కూడా నాకు ఒక క్యూరియాసిటీ కూడా పెరిగేది అన్నమాట నేను ఈ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ మాస్టర్స్తో నేను ఇక్కడ ఉండను మీ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి నేను మీలాగా వర్క్ చేస్తాను నేను మీలాగా అవుతాను అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఇంక ఇదే ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు ఫిజికల్గా వస్తావా లేదని ఊరికే నేను ఎనర్జీ పరంగా చెప్తున్నావు ప్రజెంట్స్ ఫీల్ అవుతున్నాను బుక్స్ ద్వారా మెసేజ్ ఇస్తున్నావు యూ కమ్ టు మీ నాకు ముందు కనిపించు ఫిజికల్గా కనిపించు పరమంశ యోగానందుకి కనిపించారు కదా యుక్తేశ్వర్ గారి నాకు మీరు కూడా కనిపించాలి కనిపించారా మీకు అయితే ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఏం చేశారనంటే ఇలా కనిపించాలని నేను ఖచ్చితంగా ఉండి ల్యాప్టాప్ ఆన్ అంది నేను కిచెన్లో వర్క్ చేస్తూ ఒకసారి బెడ్రూమ్ అంతా చీకటిగా ఉందనమాట మీరు నాకు కనిపించాల్సిందే లేకుంటే కుదరదు అని చెప్పేసి అని కనిపిస్తారా లేదా లేకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ చాప్టర్ అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అంటే సడన్గా ఏదో నేను యాక్చువల్లీ పరమంస యోగానంద వీడియోస్ అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు మామూలుగా మనకు సంబంధించినవి ఏవే చూస్తాను సో సడన్గా అది ఓపెన్ అయిపోయి అది పరమంశ యోగానంద మొత్తం ఇలా స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు ఆ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి అంటే మీరు ల్యాప్టాప్ మీద మీరు ప్లే చేశారా లేకపోతే అంతా కదే ఓపెన్ అయిపోయింది ప్లే చేయాలి అంటే వేరేది నడుస్తుంది సంథింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ నేను కిచెన్లో వర్క్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ రూమ్లోకి వచ్చాను ఇది ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది అనమాట నాకు మాస్టర్కి ఓకే సో అతను పరమాంశ యోగానంద యుక్తేశ్వరగిరి మాస్టర్ నా నా ఎప్పుడు నా వాళ్ళ ప్రజెన్స్లో ఉంటారనమాట ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్స్ నాకు వాళ్ళతో జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ రోజు పరమం సేవగానంద ఆ స్క్రీన్ మీదకి లైవ్కి వచ్చేసి ఇలా నిలబడి ఉన్నారు కొన్ని నార్మల్గా అక్కడ ఏదో క్లాస్ చెప్తున్నారు అనమాట ఈ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంటే ఆ చీకటి రూమ్లో అది ఎలా అంటే అంత పెద్ద కనిపించి రియల్గా లైవ్కి వచ్చినట్టుగా నేను దాన్ని అంటే నాకు అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు నేను వెతుకుతున్నది నాకు అక్కడ ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇచ్చారు అనేది ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ విధంగా జరిగింది అండ్ ఇంకా ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ మన నేను అక్కడ పూరి ఆశ్రమం వెళ్ళినప్పుడు అంతా కూడా యుక్తేశ్వర గిరి మాస్టర్ ఆశ్రమం క్లోజ్ అయిపోయి ఉండేది ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి అదే అక్కడ కరాకర్ బాబా కరాకర్ ఆశ్రమం ఉంటుంది సో ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి క్లోజ్ అయిపోయింది అందరం గ్రూప్ వెళ్ళి కూర్చుంటే క్లోజ్ అయిపోయింది బయట కూర్చుని ధ్యానం చేయండి అన్నారు సరే లేదు నేను లోపలికి వెళ్ళాలి అన్నాను మేము అనుకున్నట్టుగా మనం పెరమిన్ మాస్టర్లు ఏంటి మనం ఓపెన్ క్లోజ్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది మనకి వీళ్ళు బ్రహ్మచర్యంలో ఉంటారు వాళ్ళు రూల్ అంటే రూల్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయరు అని అన్నారు అందరు ధ్యానంలో కూర్చున్నారు నేను నాకు మీరు ఓపెన్ చేస్తారా లేదా నేను లోపలికి రావాలి సమాధి దగ్గర నేను కూర్చోవాల్సిందే అని అన్నాను అనమాట సో అని నేను ఇలా కూర్చోగానే ఒక అతను వచ్చి తాళం తీశాడు ఆ డోర్ తాళం తీసి ఏదో బుక్ ఏదో కావాలని అతను వచ్చాడు అనమాట సో తాళం తీయగానే నేను తక్కువ నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను సో లోపలికి వెళ్ళిపోయి నేను ఆ సమాధి
స్త్రీగా జన్మ తీసుకున్న తర్వాత ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి ఎన్నో బాధ్యతలలో ఆమె తన శక్తిని అంతా ఆ బాధ్యతలన్నింటినీ సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి సరిపోతుంటుంది ఈ క్రమంలో తన సెల్ఫ్ను తను రియలైజ్ అవ్వడం తన పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ను తను ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి రైట్ ప్రతి స్త్రీ అలా అవడానికి ఎన్ని బాధ్యతల మధ్య పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబుల్ అవుతుందండి అంటే ఇట్ ఇస్ అ సింపుల్ అ సచ్ అనుకోవడం ఒకటే అనమాట నా వర్క్ యాక్చువల్గా అదే సో నేను ఈ నార్త్ ఇండియన్ మాస్టర్స్తో ఎక్కువ ఉమెన్స్తోనే వర్క్ చేస్తుంటాను అసలు మహిళలు స్త్రీలు ఎందుకు ధ్యానం చేయాలి సో స్త్రీ శక్తి కదా సో ఆ శక్తి అన్నదానికి ఇప్పుడు మనము శ్వాస శ్వాస తీసుకుంటున్నాం కానీ మనకు శ్వాస ఎరుక లేకుంటే మనం ఇట్స్ వేస్ట్ వీఆర్ జస్ట్ ఫిజికల్ బాడీ మనం శ్వాసను గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఎనర్జీ బాడీ అయ్యాం అట్లాగే ఎప్పుడైతే ధ్యానం మనం చేయనంత వరకు మనం ఈ ఫిజికల్ భౌతికంలో కర్మలో ఇరుక్కొని ఉంటాము ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో నువ్వు శక్తి స్వరూపిని అని తెలుసుకుంటావు ఎప్పుడైతే నువ్వు శక్తి స్వరూపిని అని తెలుసుకుంటావు వెన్ యూ నో దట్ యువర్ ఎనర్జీ సో అక్కడ లిమిటేషన్ ఉండదు అనమాట ఇక్కడ ఫిజికల్లో ఉన్నంత వరకు ఏంటనంటే తక్కువ ఎనర్జీ లోవర్ ఎనర్జీలో నేను నా పిల్లలు ఎంతే నా వల్ల కాదు మై ఫ్యామిలీ అన్న లిమిటేషన్లో ఉంటాము సో ధ్యానం చేయడం వల్ల వీళ్ళను వదిలి వెళ్ళేది కాదు ఆ వర్క్ ఎప్పుడైతే నీ ఎనర్జీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో మీరు మీ ఫ్యామిలీలో మీ కాలనీని అంతా కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు ఇంకా ఇంకా మీ ఎనర్జీ ఎక్స్పాన్షన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో ఇంకా ఆ ఏరియా అంతా కూడా మీ మీ ఫ్యామిలీ అయిపోతుంది అనమాట అంటే వీళ్ళకు అవైలబుల్ ఉంటూ అదే ప్రేమని మీరు అంతమందికి కూడా మీరు ప్రసరింపచేసే శక్తి మీలో వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో మనం దీన్ని వదిలిపోయే వరకు కాదు ఇది పత్రి సార్ అందుకే ఫిజికల్ని స్పిరిచువల్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేది అది మెయిన్ దాన్ని ఎందుకని అంటే అవకాశం ఇస్తే ఏ హుమన్ అయినా అన్నీ వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది మ్యారేజ్ అయ్యి పిల్లలు ఉండే ఒక స్టేట్ వచ్చాక అన్నీ వదిలేయాలని అనిపిస్తుంది ఎన్నో ఫేస్ చేశాక సో అది కాదు ఇట్స్ నాట్ రన్నింగ్ అవే నేను ఈ ధ్యాన ప్రచారం చేసినప్పుడు అందరు ఏమనుకుంటారు నా కూతుర్ని వదిలి వెళ్తున్నాను ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది అని అంటారు సో నా కూతురు మా ఫాదర్ ఉంటారు ఇంట్లో మా పాపని చూసుకోవడానికి నా కూతురికి నాకు ఉన్న కనెక్షన్ ఎలా అంటే ఒక టోటైజ్ ఉంటుంది కదా టోటైజ్ అది గుడ్లు పెడుతుంది గుడ్లు పెట్టి అది సముద్రంలో ఎంతో దూరం వెళ్ళిపోతుంది ఎంతో దూరం వెళ్ళిపోయినా ఆ గుడ్లు పగిలే సమయం దానికి తెలుస్తుంది అది ఆటోమేటిక్గా ఆ సమయానికి దాని దగ్గర ఆ సమయానికి అక్కడికి వస్తుందన్నమాట సో చెరువుకి సముద్రానికి చెరువుకి యువతల తీరంలో దాని పిల్లలు ఉంటే ఆవలి తీరంలో అక్కడ అది ఉండి దాని కళ్ళతోని ఆ బిడ్డకి ఆ ఫుడ్ నరిష్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట సో దా అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మనకు మన బిడ్డకి మన ఫ్యామిలీకి అలాంటి కనెక్షన్ ఉండాలి మనం అనుకుంటాము ఫిజికల్గా ఉంటాని అని కాదు ఫిజికల్గా నువ్వు ఉండి నువ్వు ఎన్నో విషయాలు ఏం చేయలేవు ఆ పిల్లలకి వాళ్ళకి జరిగే నెగిటివ్ విషయాలు కానీ ఇదేనా కానీ నువ్వేం చేయలేవు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎనర్జెటిక్గా నువ్వు అయిపోతావో పవర్ఫుల్ అవుతావో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ నేనుండి ప్రసరింపజేయబడుతుంటుంది మీరు ఎలా కావాలో వాళ్ళకి అవన్నీ అందించబడుతూ ఉంటుంది ఒక నెగిటివ్ జరిగే అవకాశమే ఉండదు అనమాట సో అలాంటి కనెక్షన్ నాకు నా కుదిరి మనం అందరం అంటాము ఓ నేను ట్రస్ట్ చేస్తున్నాను దేవుడినే తీసుకుందాం ఓ దేవుడు నాకు ఇది చేస్తున్నాడు అది చేస్తున్నాడు దేవుడిని ట్రస్ట్ చేస్తున్నాను అని దేవుడు నిజంగా కనిపిస్తే దూకు అంటే దూకుతావా దూకం మనం అంటే అంత హై ట్రస్ట్లో మనం లేము మనం పెంపొందించుకోవాల్సింది అది ఇక్కడ ఆ కనెక్షన్ అనేది మన వాళ్ళతో మనం ఆ రకంగా ఇప్పుడు మాస్టర్సే చూసుకుంటారు అని అంటారు చాలామంది కానీ వదిలి వెళ్ళరు అమ్మో నేను పిల్లల్ని వదిలి రాలేనండి మా ఆయనని వదిలి రాలేనండి అని అంటారు అంటే నీ ఫేత్ అంత వీక్గా ఉంది నీ ఎనర్జీ అంత లోవర్లో ఉంది నువ్వు ఏర్పరచుకున్న నమ్మకం అంత వీక్గా ఉంది అందుకని నువ్వు రాలేకపోతున్నావు అందుకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను అంతకుముందు నేను అసలు బయటికి కదలేదని కాదు ఇరవై నాలుగు గంటలు నా కూతురు చూసుకుంటూ అందులోనే నేను ఉండేదాని సో ఎప్పుడైతే నా ఎనర్జీ పెరిగిందో అందరూ బాగుండాలి అనే ఆలోచనలో అందులో నా కూతురు కూడా ఉంది ఇంకా అందరూ ఉన్నారు నా కూతురిని వదిలేసింది కాదు అక్కడ దట్ లవ్ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కంపాషన్ ఆ ఎక్స్పాన్షన్లని అందరిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఇక్కడ ఎవరెవరైతే ఆడవాళ్ళు ధ్యాన ప్రచారము అని చేయలేకుండా ఉన్నారో జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలని ఉన్నారో ఒకటే ఒక చిన్న విషయం అసలుకి నా పిల్లలు అన్నది కాదు ఇదంతా మనది ఒకటి అన్నప్పుడు నీలో ఉన్న లోపం ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది నువ్వు ఎనర్జీ పరంగా ఎప్పుడైతే నువ్వు పెంచుకుంటావో నీ తల్లి నీ పిల్లలు మీ అత్త మీ మామ అందరూ కూడా నీ వైపు అయిపోతారు 
అందరు నీకు సపోర్ట్ చేస్తారు అందరినీ కూడా చూసుకొని నువ్వు బయటికి వెళ్తావు వదిలేసింది ఉండదు అక్కడ సో ఈ నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా హమ్కో ఆప్కే చేసే కన్నాయి మేము ఇలాగా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాము అని అంటారు నేను ఎంచుకొని వచ్చిన ఫైల్ ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి బుద్ధుడు అలా నడి చెల్లిపోతున్నట్టు నాకు అనిపించేది ఆది శంకరాచార్యుడు అడవిలు తిరుగుతున్నట్టు వీధులు తిరుగుతున్నట్టు నాకు ఎప్పుడు కళలు వచ్చేవి అర్థమయ్యేది కాదు సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అంటే నాకు నా కథ ఇది అని చెప్పి నేను పట్టుకొని వచ్చిన ఫైల్ ఇది నేను వర్క్ చేస్తున్నాను మీ ఫైల్ ఏదో మీరు చూసుకోండి మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు కానీ అన్నిటికన్నా ముందు మిమ్మల్ని మీరు హీల్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ప్యూర్గా హీల్ అవుతారో మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా మ్యాగ్నెటిక్గా మీ ఆ లెవెల్లోకి వచ్చేస్తారు ఆ సపోర్టింగ్లోకి వస్తారు ఎక్కడైనా ఫ్యామిలీ నుంచి మీకు రిజెక్షన్ ఉందని అంటే మీలో ఫాల్ట్ ఉంది ఇంకా మీ ప్రేమ తక్కువ ఉంది అని అర్థం ఎప్పుడైతే ఆ లవ్ని మీరు పెంపొందించుకుంటారు అందరూ నా వాళ్ళే అని అందరినీ ప్రేమిస్తారు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరూ కూడా మీకు సపోర్టింగ్గా ఉంటారు మీ ఫ్యామిలీని మీరు ఎప్పుడైతే ఎన్లైటన్ చేస్తారో ఆ లవ్లోకి తీసుకొచ్చేస్తారో అది చాలు మీ లైఫ్కి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఒక ఫ్యామిలీ అంతా ఇంకొకరికి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో నార్త్ ఇండియాలో వాళ్ళు ఎలా అంటే కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ ఇంట్లో కూర్చుంటారు కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ కలుపుతారు టూ టు త్రీ అందరు ఉమెన్ ఫ్రీ ఉంటారు కదా దే మేక్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఇక్కడికి అక్కడికి పూణేకి ముంబైకి ఉత్తరప్రదేశ్కి అక్కడికి అందరికీ కాల్స్ కలుపుతారు అందరు ఆ టైంలో కూర్చుంటారు ఇక్కడ మే ధ్యాన ప్ర కూర్చుంటుంది ఇంట్లోనే కూర్చుంటుంది వన్ అవర్ ధ్యాన ప్రచారం చేస్తుంది వాళ్ళని ఫొటోస్ ఈ మేకు వాట్సాప్కి పంపించమంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళ అనుభవాలు కూడా పంపించమంటుంది ఫార్టీ డేస్ చాలెస్ దిన్ కా ధ్యాన్ ఇంట్లో కూర్చునే ధ్యానం ఇంకరెక్ట్ సో నీకు చేయాలని మనసు ఉండాలి కానీ దర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ అనమాట సో చేయలేకపోతున్నాము వదలాలి అన్నది ఇన్నిలో ఇంకా క్లియర్ చేసుకోవాల్సింది ఉంది ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంటే నా అనుభవంలో నేను తెలుసుకున్నంతా కూడా నువ్వు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఫెయిల్ అవుతున్నావు ఏది అవుతుందన్నా కానీ ఇట్స్ ఆల్ ఎనర్జీ అన్న నీ ఎనర్జీ తగ్గింది నువ్వు ఎనర్జీ పెంచుకో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ చేసుకో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ జరుగుతాయి ఓకే అది ధ్యానం ద్వారా జరుగుతుంది ధ్యానం ఎప్పుడైతే మనము ధ్యానం ద్వారా శక్తి తీసుకుంటున్నాం శక్తి తీసుకోవడం వల్ల తీసుకోవడం వల్ల సరికానివన్నీ కూడా రిపెల్ అయిపోతాయి సో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఒక ప్యూరిఫై అవుతున్న కొద్దీ ఎనర్జీ గ్రేట్గా ఫామ్ అవుతావు అనమాట మీరు రీసెంట్గా సిక్ అయిన దాని గురించి అడిగాను కదా ఎలా బయటపడ్డారు మరి సో నేను ఇంకా వెళ్ళిపోతాను అన్నాను అని తర్వాత మీరు తీసుకెళ్ళదంటే నేను నిరాహార దీక్ష చేసి జైన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా నిరాహార దీక్ష చేసి నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాను నేను అక్కడికి వచ్చి వర్క్ చేస్తాను నాకు అంత అయిపోయింది ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది అంతా అయిపోయింది అని సో ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే నైట్లో బాడీ వదిలేశాను వదిలేసి పై లోకాలకి వెళ్ళాను అది ఎలా ఉందనంటే ఒక బ్లూ కలర్ లైట్ బ్లూ కలర్ హైలీ ఎనర్జెటిక్ ప్లేస్ ఆ ఎనర్జీ ప్లేస్ ఎలా ఉందనంటే జస్ట్ ఇలా ఎంటర్ అవ్వగానే తెలియని ఒక ప్లెజెంట్నెస్ ఇక్కడ అంటే మనం షవర్ కిందకి వెళ్తే మన మన ఎంత ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతామో అదే ఒక మంచి షవర్ జల్తో చేసుకుంటే ఎలాంటి ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుందో అలా జస్ట్ ఆ ఎనర్జీలోకి వెళ్ళగానే ఆ లోపల ఉన్నదంతా కూడా క్లియర్ అయిపోయినట్టుగా అలాంటి ఫీల్ అనమాట సో నేను అక్కడ కూడా ఒక ఒక చైర్లో కూర్చున్నాను బంచ్ ఆఫ్ పేపర్స్ పట్టుకొని ఉన్నాను ముందుకు అక్కడ ఒక మాస్టర్ కూర్చొని ఉన్నాడు అనమాట వచ్చారు అప్పుడే రాగానే హీ కాల్ మీ నేను వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్తే నేను తర్వాత నేను అతనికి ఫైల్ ఇస్తూ ఐ హ్యావ్ డన్ విత్ మై వర్క్ ఈ బోలకం పైన నేను నేర్చుకోవాల్సింది నేను నేర్చేసుకున్నాను అయిపోయింది ఇంకా ఈ వర్క్ కూడా నార్త్ ఇండియా వర్క్ కూడా అయిపోయింది సో నేను నా వర్క్ అయిపోయింది ఇంకా నేను ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను నేను ఇక్కడ వర్క్ కంటిన్యూ చేస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాను ఐ విల్ వర్క్ యాజ్ అ మాస్టర్ ఫ్రమ్ హియర్ నేను ఒక మాస్టర్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుండి పనిచేస్తాను అని అన్నాను అనమాట అని చెప్పేసి అని ఆయన ఫైల్ ఇస్తే అతను నన్ను చూశాడు ఆనంద్ ఒక జ్ఞానముతో ఒక లిబరేటెడ్ సోల్ ఒక తేజస్సులో ఉంటే ఎంత బ్రైట్గా ఎంత గ్లోయింగ్గా ఉంటారో నేను అతన్ని చూశాను హీ వాజ్ ఆ కళ్ళలో స్మైల్ ఆ లైట్ ఫ్లోయింగ్ అదంతా కూడా ఎనర్జీ అంతా కూడా ఇలా నేను అవుతూ చూసి అతని చేతిలోకి ఒక బంచ్ ఆఫ్ పేపర్స్ వచ్చాయి సో ఇక్కడ మనం పైకి వెళ్ళగానే స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది అని అంటాం కదా సో అక్కడ ప్రాసెస్ జరిగిందనమాట ఓకే అని చెప్పి అతను చూసి ఫస్ట్ ప్రజెంట్ మూమెంట్ చెక్ చేశారు సో అంటే ఈ ప్రజెంట్ మూమెంట్లో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఇప్ప
in this moment what you are only is your next life so a present moment ni scan chesaru so a present moment ila naaku reel terugutundi aa tarvata na past lives anunda akada ante atun degara headings vastunayi so past lives anagaane ikkada na heart degara aa past lives anta kuda reel avutundi aa ila ila screen ila jarugutund anamata so past lives anni ila ila flow avutundi adu ayipoyin tarvata okay anmal ila chusaru tarvata childhood ఇలా ఒక్కొక్క స్క్రీనింగ్ సో ఇక్కడ జరుగుతున్న వాటిల్లో వాళ్ళు ఎలా చెక్ చేస్తున్నారంటే నీకు దుఃఖం ఉంది అఫ్కోర్స్ ఆడవాళ్ళు తొందరగా ఏర్పడటము సెన్సిటివ్ అదే ఉంటుంది కానీ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇన్నర్ స్టేట్లో దుఃఖంలో ఉండి బ్లేమ్ చేస్తున్నారా కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నారా నిస్సహాయ స్థితిలో హెల్ప్లెస్ నుండి సఫరింగ్కి రెడీగా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మన ఇంట్లో ఒక డెత్ జరుగుతుంది సపోజ్ మన ఫాదర్తే జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏడుపొస్తుంది బికాజ్ మళ్ళీ మన లైఫ్లో మనం అతన్ని చూడము ఇన్ని రోజుల ఇంటరాక్షన్ ఇదంతా కూడా ఆ జ్ఞాపకం అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఆ మూమెంట్కి వస్తుంది కానీ వెంటనే ఆ తర్వాత కూడా వీను ఇంక ఎదిక నెక్స్ట్ అతని లైఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంది మన లైఫ్ కంటిన్యూ చేయాలి మన పర్పస్ మనకు ఉంటుందన్న ఒక డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఉంది హిజ్ లైఫ్ ఫస్ట్ గో ఆయన జర్నీ అనేది మన జర్నీ మనదని సో ఎంత తొందరగా నువ్వు ఆ రియలైజేషన్ అవుతున్నావు అనేది నీ జ్ఞానం ఒకవేళ నువ్వు నాన్న ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏడ్చిన ఆ తర్వాత నువ్వు ఎంత తొందరగా రియాక్ట్ అవుతున్నావు ఎంత తొందరగా బ్యాలెన్స్డ్గా నీ లోపల జ్ఞానం ఉంది అన్నదే ఉంది అది నీ అసలైన జ్ఞానం సో అక్కడ ఆ విధంగా స్క్రీన్ అవుతుంది అనమాట ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్రైంగ్ నీ లోపలే రియలైజేషన్ నీ ఎన్నర్లో ఏముంది అది మనకు అక్కడ ఆ స్క్రీనింగ్లో జరుగుతుంది అనమాట సో అలా అన్నీ ఎన్నో జరుగుతూ ఎన్నో పాయింట్స్లో ప్రిసిషన్ అని కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మనకు తెలియదు కూడా మన స్కానింగ్ జరిగే దాంట్లో ప్రిసిషన్ అని ఉంది ఆ ప్రొసిషన్లో అంటే మైక్రో లెవెల్లో నేను తర్వాత డిక్షనరీ తీసి చూస్తానమాట ఇదే ఏంటి ఇదే ఏంటి ఇదే ఏంటి అని సో అంటే మైక్రో మైక్రో జీరో జీరో మైక్రో లెవెల్లో నేను ఇన్నర్లో నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావు ఇది జరిగినప్పుడు ఇది ఎలా ఉన్నావు వీళ్ళు చూడట్లేదని ఎలా ఉన్నావా వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారని ఎలా ఉన్నావా ఎలా ఎలా నీ లోపల ఉన్నావో అది మెయిన్ అది కన్సిడర్ అవుతుంది అనమాట హౌ ఇస్ దట్ యు ఆర్ ఇన్నరే నీకు అక్కడ స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది సో ఇంకొక పాయింట్ ఫార్బిడెన్ అని ఉంది సో ఫార్బిడెన్ అన్న దాని దగ్గర ఏంటి అని అడిగితే ఇప్పుడు మనము లస్ట్ఫుల్గా ఉంటాము ఆ లస్ట్ అనే దాన్ని ఆ సెక్షువల్ దాన్ని అనేది ఓవర్కమ్ అవ్వకుండా అదొక క్రేజ్ ఉంటుంది జనాలు సో ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ఆ లస్ట్ఫుల్గా ఉన్నాడో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోలేకుండా ఉన్నాడో స్పిరిట్ వల్ల అతనికి ఎంట్రీ లేదన్నమాట నువ్వు ఎంత జ్ఞానివైనా కానీ దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ ఫర్ యూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనీ గురించి మనీ గురించి మ్యానిపులేషన్స్ చేసి ఇది చెప్పి అది చెప్పి మనీతో గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం మనీని మనీని వదులుకోలేక ఎన్నో వదులుకుంటారు ఆ మనీ కోసం ఏమైనా చేస్తుంటారు సో ఆ మనీ అన్న పిచ్చి ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద స్పిరిట్ వర్డ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కోసం వాళ్ళ వర్క్ ఇప్పుడు దాన ధర్మాలు చేస్తాము అది చేస్తాము అదంతా ఆ విధంగా ఉండి నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కోసం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద స్పిరిట్ వర్డ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫర్బిడెన్ అంటే ద మెయిన్ థింగ్స్ అనమాట ఇవి ఉంటే నీకు ఎంట్రీ లేదు అక్కడ మేడం మీరు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతారా నమ్ముతాను అంటే ఏ విధంగా జీవిత అనుభవాన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే అంత కర్మ కర్మానుసారమే నడుస్తూ ఉంటుంది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ తెలిసి కానీ తెలియకుండా కానీ మన జీవితంలో మనం ఏమేమి చేస్తుంటామో అవే మన జీవితంలో మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది అనుభవపూర్వకంగా నేను తెలుసుకున్నాను బేస్డ్ ఆన్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఓకే ఒక థాట్ మనం తెలిసి చేసిన తెలియకుండా చేసిన ఆ థాట్ రూపంలో మళ్ళీ మనకు అది రిటర్న్ వస్తూనే ఉంటుంది ఈరోజు జీవితం ఎలా ఉంది ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మనమే మన కర్మే బిగినర్స్ అసలు ఏ ఒక వ్యక్తికి ధ్యానమే తెలియదు ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి పుస్తకాలు చదవాలి ముందు పుస్తకాలు నేను ఫోర్ అగ్రిమెంట్స్ నాలుగు ఒప్పందాలు అని ఒక పుస్తకం చదివాను టోల్ టెక్స్ నాలుగు ఒప్పందాలు టోల్ టెక్స్ నాలుగు ఒప్పందాలు సో ఫస్ట్ నాకు జ్ఞానం లేని సమయంలో ఈ సఫరింగ్ ఏదంతా ఉన్న సమయంలో అది చదివి నేను ఫస్ట్ నాకు ఓపెనింగ్ అయింది ఎలా ఉండాలి మనం అంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది అని ఫస్ట్ మనము కర్మని దాటడము కర్మని అనుభవించడం ఒకెత్త అయితే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉండాలి ఆ పరిస్థితిలో అనేది తెలియడం మనకు ముఖ్యం బిగినర్స్ టోల్ టెక్స్ నాలుగు ఒప్పందాలు చదవాలంట నాలుగు ఒప్పందాలు అది ఒకటి చదివితే ఆటోమేటిక్గా అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చదవడం కాదు ఆహా ఇది ఇలా ఉందా ఇలా మనం ఉండాలి ఇలా మ
క్లియర్ అయిపోతుంది మీరు చదివిన పుస్తకాలలో ది బెస్ట్ బుక్ అంటే ఏం చెప్తారు నాకు ఇష్టమైన పుస్తకం ఎప్పుడు నన్ను హత్తుకొని ఉండేది బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ బుక్ అని నక్షత్ర మిత్రులు నక్షత్ర మిత్రులు బాబా మాసిన గ్రాసింది అది ఒక తెలియని ఇంపాక్ట్ ఎన్నో బుక్స్ చదివాను రిలేటెడ్ టు మైండ్కి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా నేను చదివాను సేత్ బుక్స్ అన్నీ కూడా చదివాను సో అవన్నీ చదువుతున్నా కూడా ఇదే అన్నిటికి మించి ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకని అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అస్సలుకి మనం ఏమే ఉన్నామో అందులో నేను తెలుసుకున్నాను బిఫోర్ మెడిటేషన్ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ మీ నమ్మక వ్యవస్థలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి మీ బిలీఫ్ సిస్టమ్లో వచ్చిన మార్పు ఏంటి బిఫోర్ మెడిటేషన్ నేను ఆస్ట్రాలజీ అన్ని నమ్మకాలలో బిలీఫ్ సిస్టంలో అంటే జీవితం ఇలా రాసి ఉంటే ఇలానే ఉంటుంది అని నేను అనుకున్నాను అంటే బిలీఫ్ సిస్టంలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాను మంచి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ నెగిటివ్ బిలీఫ్ సిస్టంలో ఇలా అంటే ఇలానే ఉంటుంది ఇలా ఉండకూడదు అని అలాంటి మన జీవితం సఫరింగ్ అంటే సఫరింగ్లోనే ఉండాలి అన్న అండర్స్టాండింగ్లో ఉండినాను అనమాట ఒక స్టాగ్నెంట్ లైఫ్లో ధ్యానం చేస్తున్న కొద్దీ ఆ ఎనర్జీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏ జ్ఞానం అయితే నేను స్వాధ్యాయంలో నేను తీసుకుంటున్నాను వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అయ్యి సేతు విజ్ఞానం ఇవన్నీ నీ వాస్తవానికి నువ్వు సృష్టి కర్తవు అని చెప్పి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఉట్టి జ్ఞానం సరిపో ఉట్టి స్వాధ్యాయం సరిపోదు అలానే ఉట్టి ధ్యానం కూడా సరిపోదు ఎందుకనంటే ధ్యానం చేస్తున్న కొద్దీ ఎనర్జీ పెరుగుతున్న కొద్దీ అయోమయం ఉంటుంది ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలి ప్రశ్నలకు సమాధానమే మన స్వాధ్యాయం సో ఇలా నేను ఆ జ్ఞానం నాకు అందుతున్న కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా అవే విడివిడిపోయాయి హయ్యర్ నాలెడ్జ్ వస్తున్న కొద్దీ లోవర్ నాలెడ్జ్ మనకు సెపరేట్ అవుతుంది సో ఐఎమ్ అబౌట్ ద బిలీఫ్ సిస్టమ్ నవ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై రియాలిటీ నవ్ బిఫోర్ మెడిటేషన్ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ మీ ఎమోషన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి బిఫోర్ మెడిటేషన్లో నేను ఆ సెల్ఫ్ వర్దీనెస్ని కోల్పోయాను నేను ఒక శాపగ్రస్తురాలని అని చెప్పి ప్రతి దానికి బాధపడుతూ ఏడుస్తుండే దాన్ని లో లోపలే ఉండి ఏడ్చేదాన్ని అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఏ ఇంకా ఏడుపే ఉండేది అంటే లోపల లోపల బాధ దుఃఖమే ఉండేది అనమాట ఇంకా నాకు ఎక్కువ అన్నీ తెలిసేవి కాబట్టి వాళ్ళ లోపల ఏమనుకుంటున్నారో కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి అవి అన్నీ ఊహించుకొని కూడా ఇంకా నాకు అలా నా దుఃఖం ఎక్కువ ఉండేది కానీ ధ్యానం చేస్తున్న కొద్దీ అర్థమైనప్పుడు ఎవరు మనల్ని ఏమంటున్నా వాళ్ళ వాళ్ళ స్థితిని బట్టి మనల్ని అంటున్నారు అని ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఆ ఎనర్జీలో నేను రిసీవ్ చేసుకోవద్దు అన్న ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఎప్పుడైతే నాకు ఈ జ్ఞానం వస్తుందో ఆటోమేటిక్ ఎమోషన్స్ అవే విడిపడిపోయాయి మీ థాట్ ప్యాటర్న్లో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటాము పాజిటివ్ అందరూ చేస్తారు పాజిటివ్ థింకింగ్లో సో ఎనర్జీ ఉంటేనే పాజిటివ్గా అవుతుంది అనమాట సో నా ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ద గుడ్ పాజిటివ్ అనేది కూడా అక్కడ ఉంటుంది ప్రతీది జరిగేదంతా కూడా ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు ఉన్నట్టుగా దాన్ని స్వీకరించడం అనేది ఆ రెసిస్టెన్స్ పోయింది నాకు ఆ స్వీకరించే గుణాన్ని నాకు పెరిగింది అన్న థాట్ ప్యాటర్న్లో ఇంప్రూవ్ అయిన గొప్ప విషయాన్ని ఇదే అనమాట యాక్సెప్టెన్స్ బై బర్త్ మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి ఎప్పుడు వెజిటేరియన్గా మీరు చేంజ్ అయ్యారు ధ్యాన మార్గంలో వచ్చాకే నేను వెజిటేరియన్గా మారాను స్త్రీ బలంగా ఉండాలి కదా ఇంట్లో అన్ని పనులు చేయాలంటే మాంసం తింటే కదా బలంగా ఉంటారు మరి మీరు మాంసాహారం మానేస్తే బలంగా ఎలా ఉంటారు సో బలం సంగతి దేవుడే రు కానీ రుచికి నేను తిన్నాను అది సో ఎప్పుడైతే నేను ధ్యానంలో మనం ఇది తినద్దు అన్న ఆ అహింస గురించి నేను తెలుసుకున్నాను మనమంతా ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా అని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు అరే అవును కదా అనుకున్నాను కానీ ఎనర్జీ పరంగా కూడా మనం ఎఫెక్ట్ అవుతాము అని ఎప్పుడైతే నేను తెలుసుకున్నానో ఈ ఎనర్జీ ఒక ప్రెషర్స్ అని నాకు తెలుసు సో అందుకని నా ఎనర్జీ కోసం నేను మానేశాను అంటే మాంసం తింటే ఇట్స్ కర్మ అనేది మనకి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఎఫెక్ట్ కర్మ సిద్ధాంతం అంటే నీవు నువ్వు వేధిస్తావు అది నీకు వస్తుంది సో నువ్వు చంపుకు తింటుంటే నువ్వు కూడా చంపబడుతుంటావు ఏదో రకంగా సఫరింగ్లో కానీ అన్ని రకంగా కూడా నీకు ఆ సఫరింగ్ ఉంటుంది ఈ జన్మలు కానీ ఇంకో జన్మలైనా నువ్వు దాన్ని అనుభవించి క్లియర్ చేసుకోవాల్సింది మరి మాంసం తింటే మన ఎనర్జీ బాడీ ఏమవుతుంది మాంసం తింటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ శరీరం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్త్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా ఇది వెజిటేరియన్ కోసమే నిర్మించబడింది సో హెల్త్ హెల్త్ అనుకుంటే మనం ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఫిట్నెస్ వాటన్నిటికి వెళ్తాము సో మినిమం బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ ద హర్బల్ హర్బీ వర్స్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్కే మన శరీరం
సో ఎప్పుడైతే చెడిపోతుందో ఎనర్జీ బాడీకి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే మనం దాన్ని కోసుకు తిని దానికి అంత హింస చేసి దాన్ని చంపినప్పుడు దాని దాని లోపల ఆ ఎమోషన్లే రిలీజ్ అవుతాయి అవంతా కూడా మన ఎనర్జీ బాడీకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనమున్నయే వదిలించుకోవడానికి సరిపోవట్లేదు ఇంకా వేరేవన్నీ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఇంకా జన్మ జన్మ కర్మలు మనము అంటించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అనమాట డాక్టర్లే చెప్తారు కదా తినండి బలంగా ఉంటారని సో డాక్టర్లు చెప్తున్నారంటే మనం తింటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నారు బట్ దర్ ఇస్ అన్ ఇది మంచిదైనా ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ చెప్పమంటే ఖచ్చితంగా చెప్తారు సో ఈ విషయంలో నేను ఎప్పుడైతే నేను వెజిటేరియన్ అయిపోయానో నా విషయం నేను ఎలా సెన్సిటివ్గా నేను రియాక్ట్ అయ్యానంటే నాన్ వెజ్ షాప్కి ఒకసారి నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకసారి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అక్కడ వాడు కట్ చేస్తుంటే నా కూతురు అక్కడ పడుకో నుండి కట్ చేస్తున్నట్టు నాకు కనిపించింది అనమాట సో వెంటనే నేను దాన్ని వదిలేసి వచ్చాను అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది సో నా కూతుర్ని ఎవరైనా చంపుకొని తింటే ఎలా ఉంటుంది ద సేమ్ థింగ్ అది ఉంటుంది సో నేను దీన్ని నేను చెయ్యొద్దు అని నేను దాన్ని వదిలించుకున్నాను ఆ తర్వాత రీసెర్చ్ చేశాను ఏంటి అని అంటే నాన్ వెజ్ అనేది ఒక పూర్ ప్రోటీన్ తక్కువ స్థాయి ఉన్న ప్రోటీన్ నాన్ వెజ్ హయ్యెస్ట్ ప్రోటీన్ కోకోనట్లో పల్లీల్లో బాదంలో కాజులో వీటన్నిట్లో పెసరపప్పులో ఇవన్నిట్లో ఇంకా హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఉంటుందన్నమాట సో మనకు అది ఆ చెత్త అవసరమే లేదు మనం చెత్తని జంకని తిన్నట్టే మనం నాన్ వెజ్ తింటే ఈ విధంగా చూసుకుంటే కూడా కాదు మేడం ఇప్పుడు చేపల పరిశ్రమ కోళ్ళ పరిశ్రమ మేకల పరిశ్రమ పశువుల పరిశ్రమ ఇట్లా ఈ చేపల కోసం అని రొయ్యల పెంపకం అని ఇంత నాన్ వెజిటేరియన్ సంబంధించి ఇంత వర్క్ జరుగుతూ కోళ్ళ పెంపకం అని చెప్పేసి కోళ్ళ ఫరాలలో కోళ్ళను పెంచుతూ ఉంటారు లక్షల కోట్ల కోళ్ళను పెంచుతూ ఉంటారు ఒక రోజుకు ఇన్ని కోట్ల జీవాలు చనిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని కోట్ల జీవాలు చంపుకు తింటుంటారు వాళ్ళందరూ ఏమంటారు మనం తినడం కోసమే కదా అవి ఉన్నాయి మనం తినకపోతే మరి వాటి పరిస్థితి ఏమవుతుంది అవన్నీ పెరిగి పెద్ద అన్నీ అయిపోతాయి కదా ఎక్కువ భూమి అంతా అవే అయిపోతాయి తినకపోతే మనం తినడానికే అవి ఉన్నాయి అంటారు కదా మరి మీరేమంటారు మనం వాటిని అంతకన్నా ఆ ఫాములు అన్ని తయారు చేసి మనం అంత అంత పెంచుతున్నాం కాబట్టి అవి అంత విస్తృతంగా అయ్యాయి లేకపోతే వాటికి ఒక ఒక రీజన్ ఉంది ఈ భూమి పైన ఉండడానికి ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ కోసం అవి వచ్చాయి ఆ బర్డ్స్ని ఆ వర్మ్స్ని తింటూ అవి సిస్టమ్ని అంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది దానికోసం అవి సృష్టించబడ్డాయి మన కోసం కాదు సో మన కోసం ఏర్పాటు చేయబడబడ్డు కంప్లీట్గా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ సో మనం ఓవర్గా దాన్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తూ మళ్ళీ మన కోసమే కదా అవి ఉన్నాయి అన్నది మన మూర్ఖత్వం అనమాట సో ఒకవేళ నిన్ను చంపుకొని తినడానికి నువ్వు నువ్వు రెడీగా ఉంటే అప్పుడు నువ్వు అన్నీ తినచ్చు అని నేను చెప్తాను ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ నీ చెయ్యిని నరికేసి వండుకొని తినడానికి నువ్వు రెడీగా ఉంటే దాన్ని కూడా నరికి తినేసి నువ్వు అర్హుడివే దానికి మన చేతులు మనం ఎందుకు నరుకుంటాం యా సో నరకం కదా సో అంత మనమై ఉన్నప్పుడు అది కూడా నువ్వే కదా అంత హింస చేస్తున్నావు పక్షి జంతువు నేను ఎందుకు అవుతాం మేడం అంత ఈ ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా ఎనర్జెటిక్ బీయింగ్స్ మనం అనుకుంటాం అందరం వేరు వేరుగా ఉన్నామని ఓకే సో ఒక ఒక ఫోటోగ్రఫీ ఉందండి నాకు ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ వర్డ్ దానిలో మనం చూస్తే మనం పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ మ్యాటర్ మిగతాది అంతా కూడా ఎనర్జీ కిరిలన్ ఫోటోగ్రఫీ అనుకుంటా సో దాంట్లో ఆ పిక్చర్లో చూస్తే ఇప్పుడు మీరు అక్కడ కూర్చోండి నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను కానీ ఎనర్జీ పరంగా మర్జ్ అయి ఉన్నాం మనం అంత అంటే ఇలా అందరం కూడా ఒకటే ఎనర్జీలో ఉన్నాం మనం వేరు వేరు కాదు ఇప్పుడు అంటే పక్షుల జంతువులు తినడానికి కాదంటారు ఉండేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి దేనికి ఉన్నాయి అంటారు ఎకాలజికల్ బ్యాలెన్స్ కోసం ఇప్పుడు అనిమల్ వాటన్నిటి కూడా వాటి వాటి ఒరిజినల్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఈ భూమి పైన సపోజ్ కోడలు ఉన్నాయి అవి ఏం చేస్తాయి అలా విత్తనాలని మళ్ళీ తర్వాత చిన్న చిన్న వర్మ్స్ని అవి తింటాయి ఆ వర్మ్స్ ఆ మట్టిని అవి బా చేయడానికి అని చెప్పి మట్టిని ఫర్టిలైజ్ చేయడానికి అన్నది ఉంది అట్లా దీన్ రోల్ దానికి ఉంది బర్డ్స్ ఉన్నాయి అవి ఫర్టిలైజ్ చేస్తాయి ప్లాంట్స్ని బటర్ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఫర్టిలైజ్ చేస్తాయి ప్లాంట్స్ అట్లా బట్ అన్నిటి కూడా ప్రత్యేక రూల్స్ ఉన్నాయి దాని జీవితాన్ని అది జీవించడానికి వచ్చింది సో నీ స్వేచ్ఛ నీకు కావాలనుకుంటే ఇంకో దానికి నువ్వు స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి మీ హాబీస్ ఏంటి మేడం ప్రస్తుతానికి నా ప్యాషన్ అంతా కూడా ప్రచారమే హాబీస్ ప్యాషన్ అంత ప్రచారం అంత ప్రచారం మీరు ధ్యానం చెప్పిన తర్వాత మీ ద్వారా ధ్యానం నేర్చుకొని నేను మీ ద్వారా ధ్యానం నేర్చుకొని నేను ఎంతో బాగున్నాను ఎంతో హాయిగా జీవిస్తున్నాను మాంసాహారం తినడం మానేసి ఆనందంగా జీవిస్తున్నాను మాకు ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా అయ్యాయి ఇలా ఎవరైనా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారా 
థౌజండ్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి మీ దగ్గర ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది నా జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్నాను అనిపిస్తుంది ఈ జన్మ ధన్యమైంది అనిపిస్తుంది వచ్చిన పర్పస్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాను నా కర్తవ్యం నేను చేస్తున్నాను అనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీ జీవితంలో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరు దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు సింపుల్ యాజిటీస్గా తీసుకుంటాను దీని దీని సొల్యూషన్ ఏంటి ఏం చేయాలి అన్నట్టుగానే తీసుకుంటా ముందు ఏంటి అంటే సొల్యూషన్ కన్నా ముందు అయ్యో అయ్యో అనుకుంటూ ఆ బాధ అలా ఉండి దానిలో నాంచి ఉండేదాన్ని సో ఇది ఇలా వచ్చింది దీని మూల కారణం ఏంటి ఆ రూట్ నుంచి దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవడం ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాజ్ అ సొల్యూషన్ ఒకవేళ అది ప్రాబ్లం అయినా యూ క్యాన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నాను సో ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం మన జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి హవ్ యూ టేక్ ఇట్ హవ్ యూ రిసీవ్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ జీవితంలో సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి దాన్ని ఎలా నువ్వు స్వీకరిస్తున్నావు ప్రాబ్లమ్ని దుఃఖంని దుఃఖంలో స్వీకరిస్తున్నావా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దాన్ని డీల్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నావా అది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రతికినంత వరకు ఉంటాయి వస్తూనే ఉంటాయి అవి రావట్లేదంటే మనం చనిపోయామని అర్థం ఒక వ్యక్తి పిరమిడ్ వల్ల ఎటువంటి బెనిఫిట్ పొందుతాడు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నాకు అసలు పిరమిడ్ అంటే ఏంటో తెలియదు పిరమిడ్ యొక్క ఎనర్జీ అంటే దానివల్ల వచ్చే లాభాలు తెలియదు అసలు నేను పిరమిడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి దాన్ని యూజ్ చేస్తే నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏదైనా లాభం ఉంటే కదండి పని చేస్తాం మరి నాకు ఏ లాభం ఉందని చెప్పేసి నేను పిరమిడ్ని యూజ్ చేయాలి పిరమిడ్ ఒక ఒక ప్యూర్ ఎనర్జీ అండి మూడెంతల ఎనర్జీ మనకు ఉంటుంది జనరల్గా విశ్వశక్తి ఏదైతే మనం పడుకున్నప్పుడు తీసుకోవడం తెలియని వాళ్ళకి నిద్రలో తీసుకోవడం అదంతా ఉందో సో అదే ఎనర్జీ మనకు మూడింతలుగా అక్కడ ఇస్తుంది సో దాని గురించి తెలవాల్సిన అవన్నీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం దాని కింద ఆటోమేటిక్గా కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కన్నా మూడింతల ఎనర్జీ మనకు అక్కడ వస్తుంది సో దానివల్ల తొందరగా మన ఆరో క్లెన్సింగ్ కానీ అవంతా కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో అది బేసిక్ థింగ్ అప్పర్ ద పిరమిడ్ ఇంకా ఎంతో ఉంది బట్ ఇది చాలా మనకు టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ మనం జనరల్గా హీల్ అయిపోవడం అనేది ఒక బేసిక్ థింగ్ ఒక మనిషి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు నాకు పూర్తిగా తెలుసుకుంటే తప్ప నేను చేయను అసలు ఇప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించను ఈ పిరమిడ్ గురించి ఇంకా బాగా తెలుసుకోవాలంటే ఏమైనా బుక్స్ ఉన్నాయా బుక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయండి కానీ బుక్స్తో నీ లాభం లేదు ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటావో అప్పుడే నువ్వు దాని గురించి కంప్లీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటావు ఇప్పుడు ఒక గోడ లెక్క కడతారు దాన్ని త్రిభుజం లాగా ఉంటుంది దాని కింద కూర్చుంటే మూడు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుందని మీరు చెప్తున్నారు ఎట్లా వస్తుందని నేను అడుగుతున్నా అది సింపుల్ సైన్స్ ఈ సైంటిఫిక్ వేలో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఎవరితోనూ మాట్లాడుతున్నాము ఇక్కడ ఉండి అన్నిటికీ కనెక్ట్ అవుతున్నాము ఇదంతా కూడా సైన్స్ డెవలప్మెంట్ సో ఆ సైన్స్ ప్రకారమే పెరమిడ్ ఎనర్జీ అనేది ఉందన్నమాట మనము మెగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ మనకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి మనం దాని భూతద్దం భూతద్దం ఆ భూతద్దంని మనము చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటాం కూడా ఆ పేపర్ కింద అది పెట్టి సన్కి మనం ఫోకస్ చేస్తే ఆ రేజ్ అంతా వచ్చి ఆ పేపర్ కాలిపోతుంది ఒకటే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ పేపర్ కాలిపోతుంది ఈ సన్ ఎనర్జీ మొత్తము సూర్యుడి రశ్మి అంతా కూడా ఇక్కడ అంతా వ్యాపించి ఉంది కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ఎనర్జీని మనము అది కేంద్రీక భూతద్దాలను పెట్టామో అది మ్యాజిక్ కాదు అది సైన్స్ ఆ కాన్కేవ్ కాన్విక్స్ లెన్స్ ఆ ఫార్ములాని బట్టి ఆ ఎనర్జీని అంతా కన్వర్ట్ చేసి అక్కడ కేంద్రీకరించింది కాబట్టి అక్కడ వచ్చింది అదే సైంటిఫిక్ ఫార్ములా మన పెరమిడ్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ యాంగిల్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా మోర్ ఎనర్జీ దాని లోపలికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం ఏంటి ఇప్పుడు మామూలుగా కూర్చొని మన ఆలోచనలు నడుస్తూ ఉంటాయి సమయం పడుతుంది అదే దాని కింద కూర్చుంటే త్రీ టైమ్స్ అంటే నువ్వు త్రీ డేస్ చేసే ధ్యానం నీకు త్రీ అవర్స్లోనే అయిపోతుంది ఓకే క్లియరెన్స్ అవుతుంది సో ఇది అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా సరే నేను చెప్పానని నువ్వు ఫాలో అవ్వడము ఇంకెవరో ఫాలో అవ్వడం కాదు సో ఇది ఉన్నది ఈ వీళ్ళకు తగ్గింది సరే నేను కూడా ఒకటి ప్రయత్నిస్తాను అని నువ్వు ప్రయత్నించి నువ్వు దాని లోపల నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఉంటావో ఆటోమేటిక్గా అది నీకు ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది ఏదైనా అంతే పత్రిజీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు పత్రిజీ గురించి చెప్పాలి అని అంటే హిజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకనంటే ఆయన చరిత్ర గురించి తెలుసుకుంటే నార్మల్ లైఫ్ నుంచి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే లివింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ ఒక పురాణ పురుషుడు అని నేను చెప్తాను పత్రిజీ అని అంటే చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా అందరు వాళ్
ఈరోజు లక్షల మంది ధ్యాన ప్రచారం చేయడం కానీ దీన్ని పబ్లిసిటీ చేయడం కానీ ప్రచారంలో ముందుకెళ్ళడం ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నారు కానీ ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఏ వీళ్ళు చేస్తున్నారు కదా అని అతను కూర్చోలేదు అతని లక్ష్యం దేనికోసం వచ్చాడో అది చేస్తూ ఉన్నాడు సో పత్రిజ గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఇస్ బియాండ్ ద డైమెన్షన్స్ ఇది ఈ ఈ లోకం పరిధికి వర్డ్స్తో మనం చెప్పే వర్డ్సే కాదు అది కానీ ఫిజికల్ రియాలిటీలోని మనకు ఫిజికల్గానే మనం చూసేది ఇవన్నీ సో ఇది చాలు పత్రిజీ ఎవరితో బియాండ్ అని కంపారబుల్ అని చెప్పి హీఈస్ అబవ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పి సో నేను అందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందరికీ అర్థం కాదు గెలక్టిక్ ఫెడరేషన్స్ అంటే హయో వర్ల్డ్స్ అని అంటే హయర్ డైమెన్షన్స్ అని అదంతా కూడా అది ముందే వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో బేసిక్గా నువ్వు ఏ సిద్ధాంతాన్ని అయితే నమ్మావో ఏదైతే తెలుసుకున్నావో అది నువ్వు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి నువ్వు చేశాక నువ్వు దాని గురించి మాట్లాడాలి సో థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్ లివింగ్ బై అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చాలు ఆ మెగ్నిఫిషియన్స్ అతన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నేను పత్రిజీ గురించి ఎప్పుడైతే నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ వచ్చానో నార్త్ ఇండియన్స్ ఎప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి పత్రిజీ అని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ గురువులు ఉంటారు సో నార్మల్గా ఉంటారనమాట వాళ్ళు అయ్యో వీళ్ళేంటి మనకు పత్రిజీ ఉన్న ప్రేమ వీళ్ళకి లేదు అని ఎప్పుడైతే నేను ఈ వర్క్ పత్రిజీ సార్ చెప్పిన మాటలు ఇవన్నీ షేర్ చేస్తున్నానో సో దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ లవింగ్ హిమ్ అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నమాట ఎవ్రీబడీ షుడ్ నో సార్ ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు తర్వాత సార్ ఏంటో అనేది అందరికీ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పర్సనల్ కనెక్షన్లో వాళ్ళు ఎలాగో తెలుసుకుంటారు హిస్ బియాండ్ ఆల్ దిస్ ఈ త్రీ డీ కాదు కదా హయ్యర్ డైమెన్షన్కి సంబంధించిన హిజ్ బ్రహ్మర్షి రెండు వేల పదహైదు నుంచి మీరు బయట తిరగడం స్టార్ట్ చేశారు కదా దాదాపు పది రాష్ట్రాలు తిరిగామని చెప్పారు ఏ రాష్ట్రాలు తిరిగారు నేను ఫస్ట్ ఒరిస్సా వెళ్ళాను ఒరిస్సా ఒరిస్సాలో ప్రచారం స్టార్ట్ అయింది నాది ఒడిస్సాతో ఒరిస్సా తర్వాత నేను హర్యానా వెళ్ళాను హర్యానా మళ్ళీ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్ 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 లో డెహ్రాడూన్ అవన్నీ మొత్తం ఇంకా సిటీస్ అంతా కూడా చేశాను ఉత్తరాఖండ్ లో త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను రిషికేష్ లో ఎస్పెషల్లీ రిషికేష్ అండ్ మళ్ళీ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్ ఛత్తీస్గఢ్ లో కూడా ఎక్కువ వర్క్ చేయడం జరిగింది కలకత్తాలో కూడా ఉన్నారు అనుకుంటా కలకత్తా నేను వెళ్ళలేదు ఇంకా కలకత్తా మాస్టర్స్ తో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది నాకు కలకత్తా నేను వెళ్ళలేదు సో ఈ రాష్ట్రాలన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఉండేది హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో మెడిటేషన్ ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మెడిటేషన్ ప్రచారం చేయడానికి అక్కడ వెళ్ళి మెడిటేషన్ ప్రచారం చేయడానికి మీకు మీరు ఏమైనా మార్పును గమనించారా ముందు రాగిని అయితే గమనించేదేమో ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా అవుతుందని అంటే ఎక్కడ ఉంటే అదే నా ఇల్లు అయిపోయింది సో నేను రిషికేష్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది నా అనుభవం నేను అక్కడ వెళ్ళి క్లాసులు అనగానే క్లాసులు ఫిక్స్ అయిపోతున్నాయి ఏంటి ఇలా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అనుకుంటే అంతా నాది అని అనుకున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది అదే నా ఇల్లు అయిపోతుంది సో నా ఇన్నర్లో అదే నా ఇల్లు అయిపోతే ఆటోమేటిక్ అవుటర్లో అదే జరుగుతుంది ఇన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది హౌ యూ ఫీల్ అంత ఒకటి అన్నది ఇంకా ఇంకా పెంపొందించబడుతుంది ఓకే వాట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు నెక్స్ట్ సో ఈ ఎనర్జీ వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఉత్తర భారతం నార్త్ ఇండియా కోసం ఎనర్జీ వర్క్ గురించి మాస్టర్స్ నన్ను యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఈసారి మహాయోగ్ ధ్యాన్ కుంభకి మనం ఎక్కువ ప్రచారం చేయకుండానే ఎక్కువ మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని చేయకుండానే ఎవ్రీబడీ బుక్ ద టికెట్స్ రెడీ అయిపోయి అందరు రావడము అక్కడ ఉండడం సో ఎస్ వర్క్ ఇంకా అయిపోయింది మరి వాట్ నెక్స్ట్ మాస్టర్ అని అంటే ప్రపంచ ధ్యాన మహాయజ్ఞాలకు మీరు ఎనర్జీ వర్క్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చారనమాట మాస్టర్ సో ధ్యాన మహాయజ్ఞాలు చేయాలి ప్రపంచ ధ్యాన మహాయజ్ఞాలు సో ప్రపంచ ధ్యాన మహ్యాలు అంటే అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అని నేను మనసులో అనుకున్న సమయంలోనే సార్ ఇక్కడ నుంచి మన ప్రపంచ ధ్యాన మా చక్రం ఉంటుంది అని చెప్పి సార్ అనౌన్స్ చేశారు సో ఇట్ ఈస్ అసింక్రోన్ సిటీలో ఉంది సో దానికోసం వర్క్ చేస్తున్నాను సో బేసిక్గా ఐఎమ్ జస్ట్ అవైలబుల్ మాస్టర్స్ నన్ను ఎలా తీసుకెళ్తే అలాగా మీ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ కనుగుణంగా మీ జీవితాన్ని మీ లోపల మీ ఇంటి మీ ఇంట్యూషన్ ప్రకారం మీరు నడుస్తున్నారు కదా ఈ జర్నీలో మీరు పొందేటువంటి అనుభవాలు మీకు బాగా అద్భుతం అనిపించిన అనుభవం ఏదైనా షేర్ చేస్తారా షేర్ అండి అయితే ఈ జర్నీలో మనం ప్రచారం చేస్తుంటే మనం ఇంకొకటి ఉద్ధరించేది ఏం లేదు అన్నది ఇక్కడ మనమే నేర్చుకుంటాం మనల్ని మనమే ఉద్ధరించుకుంటాం సో ఇంత ఇంత చిన్న సీడ్లో ఉన్న ఒక మనము ఆ ఫ్లవరింగ్ అవుతుంది అనమాట బ్లాసమింగ్ అవుతుంది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సోల్ అవుతుంది సో ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి నేను ఎంతెంత వర్క్ చేస్తున్నాను అంత అంత ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది
అలా రెడీ అయిపోయారు అదే కిక్తో అదే తో నా పర్పస్ ఇంక ఇక్కడ అయిపోయింది అని అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఎవ్రీబడీ షుడ్ బికమ్ లైక్ పత్రీజీ ఎవ్రీబడి షుడ్ క్రియేట్ ద రియాలిటీ అన్నది ఉంటుంది సో ఎవరెవరైతే నేను మాట్లాడి వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తానో ఆ క్రియేషన్లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోగానే నాకు ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది అనమాట ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో తనను తాను తెలుసుకునేటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో ఈ యొక్క స్పిరిచువాలిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి స్పిరిచువల్ పాత్ అనేది ఈ ఆత్మద యొక్క మార్గం అనేది అషామాషి కాదు ఇట్ ఈస్ పాత్ ఆఫ్ ఫైర్ నిప్పులు నడవటమే అనమాట అయితే ఈ నిప్పులు నడవటంలో ఏం జరుగుతుందని అంటే ఏదైతే మనకు సరికాదు ఏదైతే అన్వాంటెడో ఈ ఆత్మ ఎదుగుదలకి ఆ లిబరేషన్కి ఏదైతే అవసరం లేదో దాన్ని అంతని బర్న్ చేసేది ఈ స్పిరిచువల్ పాతే సో ఎంత తప్పించుకొని తిరిగినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి రావాల్సిందే సో ఎంత తొందరగా మనం దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మన ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి మనం వస్తామో మనల్ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకొని ఆ మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్తామో అంత తొందరగా మనము మన డెస్టినేషన్ని ఈ సోల్ యొక్క డెస్టినేషన్ని మనం సోల్ పాత్ని మనము రీచ్ అవ్వడానికి ఉంటుందన్నమాట సో తప్పించుకునేది కాదు ఇది మనకు అవసరమైనది ఎవ్రీ ఎవరైనా సరే ఇందులోకి రావాల్సింది సో బెటర్ లేట్ దెన్ నవ్ ఆర్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఆల్ ది టైమ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఓన్లీ నవ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఎన్నో అనుభవాలని అద్భుతంగా చెప్పారు మీరు చాలా చాలా అత్యద్భుతంగా ఎంతో వివరణ వివరణతో చెప్పారు మీ అనుభవాలన్నింటిని సో మాస్టర్స్ చూశారు కదా ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూలో రాగిణి మేడం చెప్పినటువంటి ప్రతి అనుభవం మన లోపల ఉన్నటువంటి మన అంతర్శక్తిని తట్టి లేపేలాగా ఉంది మేల్కొల్పేలాగా ఉంది చనిపోవాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నటువంటి ఒక పర్సన్ ప్రతి కష్టకాలంలో ఇక నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇక నేను వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడికి పైలోకాలకి అట్లా చనిపోవాలి అటువంటి ఒక పర్సన్ తన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది తాను తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మొత్తం ప్రపంచం అంతా తెలియజేయాలనేటువంటి తలంపుతో ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో పది రాష్ట్రాల పైన తిరిగి విస్తృతంగా ధ్యానాన్ని నేర్పిస్తూ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ వేలాది మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తూ వారందరూ వారి జీవితాలలో అత్యద్భుతంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని ధ్యాన సాధనతోటి పండించుకోవడానికి ఆ జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు మేడం మేడం ఎక్స్పీరియన్సెస్లో ఎన్నో విషయాలు మనం ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మనకు షేర్ చేశారు ఆవిడకున్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ ఆవిడకున్నటువంటి గురువు పట్ల నమ్మకం కానీ తన జీవిత లక్ష్యం పట్ల తనకున్నటువంటి డెడికేషన్ కానీ వర్క్ పట్ల ఆవిడకున్నటువంటి కమిట్మెంట్ కానీ కష్టకాలంలో ఎంత స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలనేటువంటి విషయాలను ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారో సో ప్రతి సాధకుడికి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క అనుభవము మనకు అవసరం అవుతుంటుంది ఎంతోమందికి ఈ అనుభవాలు అవసరం అవుతాయి మరి ముఖ్యంగా డాక్టర్ జీకే గారు ఇవిడ చనిపోవాలి అని డిసైడ్ అయిపోతే చనిపోయే ఒక వ్యక్తిని కౌన్సిలింగ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు మరి మేడం ఆవిడకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తే ఆవిడ సంగతి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఈవిడ క్లియర్ అయిపోయింది ఆ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సో ఎన్నెన్నో అనుభవాలు ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం సో స్పిరిచువల్ జర్నీ ప్రోగ్రాంలో ప్రతిసారి ఒక్కొక్క మాస్టర్ చెప్పేటువంటి ఒక్కొక్క అనుభవము ఒక కోహినూరు వజ్రంలాగా మనకు మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి వారి అనుభవాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి మరి ఈరోజు మనం రాగిణి మేడం ద్వారా ఈ అనుభవాలన్నీ తెలుసుకుందాం మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి మాస్టర్తో మీ ముందుకు వస్తాం కీప్ వాచింగ్ పిఎంసి నమస్కారం